张。毁容，毒妇，妹儿可是你的妹妹，你怎么敢下杀手？江翠欢睁开眼，看见面前的陌生男女，有些发懵。他是现代的顶尖医生，从小学习中医、西医和古武，凭着一手出神入化的医术闻名于世界。一觉醒来。进到了这个莫名其妙的地方，还没厘清状况，胸口传来一阵刺痛。江翠欢低头看去，胸膛插着匕首，鲜血源源不断的涌出。那男人冰冷的话语传来：“当初你代替妹儿跟本王成亲，本王已经饶你一命，今日你又想要杀了妹儿，本王怎能容你？”嗡的一声，记忆涌入脑海，他穿越了。穿成了南明王府的正妃，原主是侯府的真千金，出生时被人调换，流落在外多年，才被侯府寻回，嫁给了当朝王爷楚爵。刚刚王爷画中的妹妹，正是府中的假千金。虽不是亲女儿，但侯爷和侯夫人舍不得她，便认下做庶女。可这位妹妹却不是个简单的，她也入了王府，成了侧妃。方才。原主路过后花园，正好看见江妹儿拿着匕首，打算自刎。他急忙冲过去，想要救下江妹儿。谁知在二人争执间，楚爵突然出现，夺过匕首，插进了原主的胸口。原主一命呜呼，这才让江翠欢魂穿进这具身体。此时，江妹儿正抱着楚爵，柔弱的抽泣。还好王爷及时出现，要不然妾身今日难逃一死。江翠欢心中吐槽：演技这么好。不去拍戏，真是可惜了。他疼得稍微挪了挪身子，就被楚爵狠踹一脚。事到如今，你还想跑？这一脚直接把他踢翻在地，一口鲜血喷出，脑海里闪过一段属于原主的记忆。原主从小在庄子里长大，七年前初回侯府，对一切都很陌生。参加宴会时，那些少爷小姐对他言语里尽是嘲讽，只有楚爵。不仅对他态度很是友善，还偷偷往他盘子里放一只凌霄花。再看如今的楚爵，神情满是厌恶，眼神中更是看不到丝毫情意。这真的是同一个人吗？只见江妹儿满眼悲悯：“王爷，虽然姐姐想要杀我，但是她现在已经是将死之人。我们姐妹一场，我想单独陪她一会儿。我有证据。”江翠欢嘶哑着嗓子说：“你可以把我关起来，待我止血后，我自能证明清白。证据暂时是没有的。”这话只是缓兵之计，他还没适应这具陌生的身体，用不出力气。等他能出手了，事情自然好办。本王亲眼所见，你还想骗本王不成？楚爵眉宇间尽是厌恶，甩着袖子大步离开了。王爷离开后，江妹儿像变了个人似的，居高临下的看着江翠欢，眼神中满是得意。好姐姐，你还在庄子里的时候，我曾经劝你不要回来，你不听我的。现在你后悔了吗？嗨嗨，江翠欢吐出一口血水。在原主的记忆里，江妹儿乖巧听话。原主直到生命的最后一刻，都还以为江妹儿是个好妹妹。他沉声问道：“这么多年来，你一直装的乖巧听话，究竟是为了什么？”听到这话，江妹儿笑得花枝乱颤：“哈哈，当然是为了取得你的信任，然后让你在爹娘面前不断的出丑了。”江翠欢怒目灼灼。替原主感到愤怒，好歹毒的心肠。江妹儿的笑容扭曲，一把拽起江翠欢的头发：“你没回来之前，我是爹娘唯一的女儿；你回来以后，我就成了庶女，属于我的婚事也落到了你头上。我不甘心，不甘心。”看着江翠欢美丽的容貌，江妹儿眼神中闪过一丝嫉妒。她当即抽出江翠欢胸口的匕首，握住匕首，朝她的脸狠狠划下去。要不是你这张脸生的好看。旁人也不会发现你才是爹娘的亲生女儿，我这就毁了你的脸，让你下辈子投胎也只能当个丑八怪。江翠欢浑身无力，只能眼睁睁地看着江妹儿在她脸上划出一道道伤口，看着她精致的五官变得血肉模糊、狰狞至极，江妹儿哈哈大笑起来。你现在连唯一可以依仗的容貌都没了，还有什么能比得过我？来人啊，把她的手脚给我锯了！剧痛袭来，江翠欢紧缩成一团，明明同为女子。江妹儿会狠毒到这种地步，恨意涌了上来，和原主的不甘交织在一起。忽然，他灵机一动，抬起头，故意挑衅地喊道：“江妹儿，你真是没种，连个人都杀不了，还要叫别人动手，不愧是外边的野种。”这话一出，江妹儿顿时怒不可遏，死到临头了还大言不惭，我这就送你上路。说罢，他握紧了手中的匕首，再次捅向江翠欢的胸口。电光火石间，江翠欢眼神一凛。佯装挣扎，主动把不致命处送进刀刃，匕首没入身体，他一口鲜血喷出，装作晕死过去。江妹儿探了探他的鼻息，又摸了下脉搏，这就死了，还真是便宜他了。他起身拿出帕子
，嫌弃的擦起手。正妃娘娘刺杀未遂，被王爷刺死，将其埋在乱葬岗吧。一个时辰后，暴雨渐停，城外乱葬岗。两个侍卫将江翠欢的尸体扔在了地上，其中一个色眯眯地盯着地上的躯体，搓着手。这正妃嫁到王府两年都没有被王爷宠幸过，就这么死了，怪可惜的。要不咱俩当好人，让正妃死了也能爽一下。另一个侍卫犹豫了一下，点头道：“说得对，反正这尸体在乱葬岗也是被野狗吃掉，不如先便宜我们哥俩。”二人流着口水就要趴上去。刹那间，只听天空一声惊雷，蛰伏许久的江翠欢猛地睁开眼睛，眼神如刀刃般冰冷。此时，他已经勉强适应了这具身体，他忍着剧痛，拔出胸口的匕首，趁二人不备，对着他们的脖子一刀划过。虽然他力气不大，但刀刃是何等的锋利，只一刀就划开了他们的脖子。他们甚至没有尖叫一声，捂着脖子倒在地上抽搐了几下，就没了气息。惊雷劈开了乌云。淡黄色的月亮从云层后跳了出来。乱葬岗中，江翠欢瘫倒在两具尸体旁边，松了一口气。幸好他有装死的独门秘籍，为了方便以后报仇，他简单复盘了一下原主的记忆。原主一生过得相当凄惨，从小被调换身份，在庄子里长大，没爹疼，没娘爱，好不容易长到十岁，被侯府寻回，却因不会琴棋书画，又常被江妹暗中诬陷。经常面对侯爷和侯夫人失望的目光。十五岁时，嫁给了深爱五年的楚爵。得知楚爵已经和江妹儿私定终身后，原主心怀愧疚，同意楚爵那江妹儿为侧妃，却在十七岁这年惨死二人手中，实在是悲惨至极。还好他医术高明，要不然他穿过来也只能等死了。可现在问题来了，他受了外伤，没有医疗器具的话，他照样只能等死。正想着，他眼前忽然出现了一个房间，房间里。摆满了医疗器具和瓶瓶罐罐的药品，这是他之前的实验室。第二章，喜脉，这是在做梦吗？江翠欢恍惚地将手伸向止血钳，冰凉的触感让他浑身一震。不是在做梦，这是真的。他的实验室跟着他一起穿来了，他来不及开心，当机立断地从里面选出止血和局部麻醉的药物，还有一些器具，开始给自己缝合伤口。这是江翠欢第一次给自己缝合伤口，虽然有些麻烦。但好在他医术高超，不到半个时辰就缝合好了伤口。他筋疲力尽地靠着一棵树坐着，从实验室里拿出一瓶补血丸，倒出三颗吞了下去。这补血丸是他用了很多珍稀材料炼成的，一瓶里只有五颗，他一直没舍得用，没想到一次就吃了三颗。他看着瓶中仅剩的两颗，盘算着以后找个机会多练一些。至于脸上的伤痕，等到结痂了，抹上祛疤药。应该不会有什么大碍。天色渐亮，趁着胸口麻醉药的药劲还没过，江翠欢扶着树干慢慢站了起来，打算回京城去讨一个公道。忽然胃中一阵翻涌，她难受的弯下腰干呕起来。她眉头微皱，刚才吃的药都是她亲自研发的，应该不会有副作用。江翠欢倚靠着树干，左手放在了右手的脉搏上。下一秒，她脸色大变，喜脉，怎么可能？从原主的记忆来看。自从成亲以来，和楚爵并没有夫妻之时，怎么可能会怀孕？忽然，脑海中闪过一个片段：原主被江妹使计关在昏暗的柴房里，一个高大挺拔的男子突然出现，喘着粗气，看不清容貌，只能看见他一双好看的眼眸里满是血丝，像是中了某种春药，整个人看起来燥热不安。男子的声音低沉，富有磁性，像是在极力压制着什么。你快离开这里！心地善良的原主却走上前去。你怎么会出现在南明王府的柴房里？你呼吸声为何那么重？是生病了吗？男子再也控制不住自己，翻身附住了原主。过了很久，男子起身，充满歉意地将一枚玉佩放到小声哭泣的原主身上。今天的事情很抱歉，这是我的信物。你以后若是有什么困难，可以带着信物来找我。记忆消散，江翠欢回过神来。连忙在身上翻找着，记忆中那个男子虽然看不清脸，但是看他周身的气度，定然不是一个寻常人。找到了，江翠欢从怀中掏出一枚碧绿清透的玉佩，上面还有一个字“古”。江翠欢把玉佩随手一揣，从地上捡起了一根树枝，当做拐杖拄着往前走。这里是乱葬岗，遍地都是尸体，他可不想被绊倒。快要走出去时，手中的树枝无意间戳到了地上躺着的一个人，那人发出一声闷哼。吓得江翠欢差点跳起来。这乱葬岗除了他，居然还有活人。他低下头看向地上躺着的人，是一个男子，容貌俊逸，身材修长。
，只是身上遍布着许多伤口，看着有些触目惊心。乖乖，比他还惨。江翠欢看了看四周，在男子的周围躺着二三十具穿着夜行衣的尸体，全都是受了箭伤而死，而男子的手中。正好握着一把沾满鲜血的剑，看来昨夜这里发生了一场恶战。救死扶伤的本能让他蹲下来，用手中的树枝戳了戳男子的肩膀。“喂，你还活着吗？”男子睁开眼睛，漆黑的眼瞳如幽潭，深不见底。当他看到身旁满脸血痂的女人，还以为又是那个人派来的杀手，下意识地挥出手中的长剑，声音冷冽如冰：“你们的主子究竟是谁？”男子受了伤，太过虚弱。江翠欢四两拨千斤的用树枝轻松挡开长剑，迅速的朝男子肩膀上砍下一记手刀，男子再次晕倒。江翠欢猜想，这男子应该是将他认成地上那些杀手的同伙了。他从实验室里拿出医疗器具，帮男子缝合好了伤口，涂了一些可以帮助伤口快速愈合的药物。好了，我能做的就这么多，接下来就靠你自己了。他取下头上的簪子，放到男子的手中。若是你能活下来。别忘了找我报恩。这簪子是皇上前不久赏赐给南明王府的，足足几大箱首饰，其他贵重的首饰都被江妹挑走了，原主只拿了这根簪子。皇上赏赐的首饰大多都是孤品，天底下仅此一件。再加上原主在簪子上刻了名字，所以寻着簪子很容易便能找到他。男子似乎听到了。紧紧握住了手中的簪子，江翠欢拄着树枝，慢慢的走回了京城。街上人来人往，他一身血衣，满脸血痂，引得路人纷纷驻足看他。他不在乎，越多人看到，对他就越有利。有路人认出了他，咦，这不是南明王的正妃吗？怎么变成了这个样子？太惨了！听说南明王独宠侧妃，这个正妃自从嫁到南明王府后。就没有得宠过，这你们就不懂了。南明正妃是侯府的嫡女，据说从小流落在外，接回来以后，琴棋书画一窍不通，十分蠢笨。而她的妹妹，也就是南明王的侧妃，可是京城有名的才女呢，怪不得呢。我要是南明王，我也独宠侧妃。正妃那张血肉模糊的脸，晚上看了要做噩梦的。江翠欢无视掉周围的窃窃私语声，来到了侯府大门前。她毕竟是家中的亲生女儿。是侯府的颜面，南明王让侯府嫡女受了如此重伤，便是在打他家的脸。门口的侍卫见他这副鬼样，人都快吓傻了，连忙跑进侯府通报。不一会儿，侯爷和侯夫人走了出来。当看到江翠欢如同一个血人站在门口时，二人大惊失色。江翠欢扑通一声跪倒在地：“爹娘，求你们为女儿做主。”侯夫人虽然对这个什么都不会的亲生女儿很失望，但看到她这个样子。还是心疼不已，他急匆匆地跑过去抱住女儿。翠欢，你这是怎么回事？给娘说，娘给你做主。见他这副关切的模样，江翠欢眉峰微挑，努力扯出哭腔。娘，南明王拿匕首刺我，妹妹不知为何毁我容貌，将我扔到乱葬岗中。侯夫人不敢相信自己的耳朵，而侯爷则大为震怒。南明王这样对待江翠欢，简直就是不把他们侯府放在眼里。至于江妹儿，虽然不是他的亲生女儿，但从小乖巧懂事，不可能做出这种事，一定是受了南明王的指使。去把南明王和江妹儿给我请过来，就说王妃在我这里。侯爷对着身旁的护卫怒喝一声，护卫急忙朝南明王府跑去。第三章，王妃她活过来了。江妹儿坐在摇椅上，惬意地吃着水果，心里满是得意。江翠欢一死，这正妃的位置就是她江妹儿的，侯府也只会有她一个女儿。庶女又怎样？以后还不是要疯的疯，要雨得雨。想到这里，江妹儿不由得笑出了声。夫人，侯府来消息了，侯爷请您和王爷去侯府一趟。她的贴身丫鬟翠红急匆匆跑过来，江妹儿微微一笑：“爹是不是知道了江翠欢想要杀死我，结果被王爷刺死的事情了？”“不是的。”侯爷说：“说王妃现在正在侯府。”翠红支支吾吾地说道：“什么？”江妹儿差点从摇椅上栽了下来，狼狈的起身。江翠欢的尸体不是被扔到乱葬岗了吗？怎么会在侯府？翠红像是被吓到了，声音都在颤抖。不是尸体，据说刚才很多人看到王妃穿着一身血衣出现在街头。王妃她她活过来了。这一句话犹如晴天霹雳，在江妹耳边炸开。她跌倒在地，不可能，我昨天亲手杀掉她的。她明明已经断了气，怎么可能还活着？你一定是听错了。脑海里回荡着江翠欢临死前的话，明明是青天白日。江妹儿却觉得越来越冷。楚觉大步走来，将江妹儿从地上扶了起来。妹儿，我已经听说了，你不要怕，我
我们现在就去侯府问个清楚。”嗯，江妹儿紧紧抓住楚爵的衣领，浑身不停地发抖。她害怕，害怕江翠欢还活着，更害怕真相暴露。侯府中，侯爷看着眼前的来人，忍着怒气说：“南明王，我希望你能给我一个解释。”楚爵冷哼一声。这话你应该去问你的嫡女江翠欢，若不是她想要杀了妹儿，也不会落得这个下场。侯爷皱眉，摸了摸又说：“翠欢虽然蠢笨，但是心肠不坏，怎么可能想杀了她的妹妹呢？”父亲，王爷他没有说错，姐姐她昨夜邀我去后花园，我到了以后才知道她想要用匕首杀掉我，还说只要我死了，就没有人跟她抢夺王爷了。江妹儿靠在楚爵怀中，小声哭泣着，身后传来鼓掌声，一个清脆的声音响起。妹妹这颠倒黑白、混淆是非的功力愈发见长啊！原来是江翠欢刚好醒来走到这里，听到江妹儿这番话，便冷笑着鼓起了掌。江妹儿看到她布满血痂的脸后，尖叫一声，瘫软在地，吓得几乎魂飞魄散。楚爵也是一怔，惊愕道：“你的脸怎么会变成这样？这就要问你的侧妃了。”江翠欢嘲讽着：“妹妹怎么吓成这个样子？”不是你将我的脸用刀子划成这样吗？不是我，不是我。江妹猛地摇头，一定是侍卫托你去乱葬岗的时候划到的，跟我没有关系。乱葬岗，侯爷怒不可遏地拍了一下桌子，你竟真的将你姐姐扔到乱葬岗去？乱葬岗是什么地方？连他这个侯爷去了都觉得心里发毛，何况江翠欢只是一个十七岁的女子。江妹儿一时语塞，说不出话来。侯夫人向来宠爱江妹儿。此时看向江妹儿的眼神中也多了一丝责怪，楚爵心疼的皱起眉头，挡在江妹儿的身前，是我让人把江翠欢扔到乱葬岗的，这都要怪江翠欢自己，谁让他想要杀妹儿？江翠欢让丫鬟搬来一个椅子坐下，她面色苍白，看起来十分虚弱，却有一种上位者的气势。看着她冷淡的神情，楚爵忽然觉得她和以前有些不一样了。江翠欢目光灼灼，江妹儿，你口口声声说昨天是我想要用匕首刺你。你有证据吗？楚爵看不得他逼问江妹儿，回答道：“昨天是我亲眼所见，还需要什么证据？好一个亲眼所见！”江翠欢猛地看向他，目光如刀：“你亲眼看见我举着匕首要刺进江妹儿的胸口？”楚爵一怔：“这倒没有。那你亲眼看见了什么？”江翠欢的眼神越来越锋利，似乎要从楚爵身上剜下一块肉来。楚爵被他的眼神惊到了，气势不自觉地弱了下来。我看见你们二人在争夺匕首，看见我们二人在争夺匕首，甚至连问都没有问一句，就夺过匕首刺进我的胸膛。江翠欢厉声问道：“你怎么就能确定是我要杀了江妹儿，而不是江妹儿想要杀了我呢？”此话一出，满堂皆惊，楚爵这才有些清醒过来。昨天晚上他确实是一时冲动，没有考虑清楚。不过事已至此，他还是选择相信江妹儿。妹儿她心地善良。不可能做出这种事，倒是你从小在庄子里长大，做出这种事也不足为奇。江翠欢就知道他会袒护江妹儿，嗤笑一声，从怀中掏出匕首，扔在了他脚边，皮笑肉不笑地说道：“王爷不如好好看看这把匕首，再选择是继续相信江妹儿，还是相信你的眼睛。”楚爵捡起匕首，仔细翻看后，脸色微变。这把匕首是他送给江妹儿用来防身的。虽然看上去和其他匕首没什么两样，但在刀把的中间有一个小小的机关，只要按一下机关，刀刃就会变长。他阴沉着脸看向江妹儿，妹儿，这不是我送给你的匕首吗？江妹儿面如土色，昨夜确实是他想要陷害江翠欢，但因太过着急，竟然拿错了匕首。他颤声道：“王爷，妹儿也不知道这是怎么回事，可能，可能是姐姐昨夜捡到了我的匕首，想要归还于我。”却被我误会，他是要杀我。江翠欢大笑起来，眼底却没有一点笑意。江妹儿，你说这话，你自己信吗？姐姐，是我不好，我错怪了你，你不要怪我，好不好？江妹儿跌跌撞撞地朝着江翠欢走去，结果脚一崴，整个人朝着江翠欢扑了过去。江翠欢下意识想要躲开，可身上的伤还未全好，只是稍稍一动就疼痛不已。下一秒，江妹儿扑在他身上，将他扑倒在地，他疼得咬牙切齿。一脚把江妹儿踹了出去，你这是道歉的态度吗？这一脚用尽全身力气，江妹儿直接飞出了好几米远，当即摔懵了。众人都被这一幕惊呆了。眼前这个江翠欢，还是从前那个软弱吃笨的侯府嫡女吗？楚爵率先反应过来，心疼的把江妹儿扶了起来，不满的看向江翠欢：“你干什么？妹儿又不是故意的。”江翠欢起身拍了拍裙摆，慢条斯理的坐了下来。他嘴上道歉，实则偷袭。我出于本能的还手，怎么了？他的伶牙俐齿。
对的处决一时说不出话来。娇妹儿从懵逼中回过神来，嘤嘤哭道：“姐姐，我不是故意的，你怎么样才能原谅我？想让我原谅你？好啊！”江翠欢脸上带着笑意，本来应该是绝美的笑容。却因为脸上的血痂显得狰狞万分。你先一个人去乱葬岗待一个晚上，我再勉强考虑考虑。江妹儿神情一僵，身体瘫软在楚觉怀中，让他去那种地方待一个晚上，不如直接杀了他。第四章合离。楚觉脸色很难看，铁一样的事实摆在眼前，他没法再帮江妹儿说话。更严重的事情还在后面，这件事要是传了出去，以后百姓们会怎么看他？他堂堂一个王爷，是非不分。仅凭自己的猜测，就将正妃害成这个样子。若是传进父皇耳朵里，父皇对他肯定会有很大的意见。想到这儿，楚觉态度柔和了许多，对着江翠欢轻声说道：“翠欢，是我误会了你，你跟着我回王府，我会替妹儿好好补偿你的。”江翠欢柳眉轻挑：“你也想补偿我？”他从椅子上站了起来，一步步朝着楚觉走了过去，声如利刃。字字戳心，我嫁给你两年，你打了我多少次，骂了我多少次，冤枉了我多少次？这次若不是我命大，活了下来，恐怕现在已经被乱葬岗里的野狗吃的只剩下骨头了。你想怎么补偿我？你能怎么补偿我？江翠欢眼底满是血丝，如同地狱里爬出来的恶鬼，要来找楚觉索命一般。侯夫人掩面痛哭，她知道江翠欢嫁给楚觉后过得不好，但没想到会是这般凄惨。楚觉半天说不出话。过了好久才沉沉开口：“你想要什么？我会尽我所能的满足你。你说我代替江妹儿跟你成亲，你错了。你的婚约是和侯府的大小姐，我就是真正的大小姐。要说顶替，那也是江妹儿顶替我的身份，在侯府生活了十年。”江翠欢死死盯着楚觉，冷声道：“我不要你的补偿，我要和离。”来人，拿纸笔来。这是从古至今第一次有王妃提出和离，让周围的众人惊掉了下巴。侯爷本想阻拦。一想到江翠欢在王府过得如此凄惨，转念又作罢。楚觉亦是震惊不已，咬牙切齿地斥道：“你疯了！想要和离，门都没有。这要是被其他人知道，他的脸往哪里搁？”江翠欢快速写下一封和离书，递到楚觉面前：“从前的王妃已经被你们二人害死了，今日站在你们眼前的是侯府嫡女江翠欢。王爷若是不签字，我就进宫将昨夜的事情说给皇上听一听。”不知道皇上会不会觉得王爷做事精微不分？你好，我签。楚觉担心他真的进宫告状，愤怒地签下和离书，拉着江妹儿甩手离去。江妹儿离开前回头看了一眼，看见江翠欢微笑着用唇语对他说：“等着瞧吧，这只是开始。”见江妹儿脸色苍白的离开，江翠欢长舒一口气，有些疲惫地坐回了椅子上，心里却很开心。不仅帮原主洗清了冤屈，还成功和楚觉和离，恢复了自由身。至于江妹儿和楚觉，对于他们这种人，死反而是最轻的惩罚。他迟早会让他们求生不得，求死不能。侯夫人看到江翠欢脸色不太好，有些担忧地说道：“要不要请宫中的御医给你诊治一番？你昏睡时府中的大夫给你看了看，说你身上的伤口都处理得很好，但我还是不放心。不用了，娘，我回来侯府之前找大夫看过了。”好好休息几天就没事了。江翠欢害怕怀有身孕的事情被人发现，果断拒绝了。如今她刚刚和楚觉和离，不想再因为肚中的孩子多生事端。可是你的脸，侯夫人欲言又止，随即长叹一声：“她这个女儿不会琴棋书画，从前起码还有一副倾国倾城的容貌，如今连容貌都变成了这般丑陋。”可怎么办才好？江翠欢却不担心，治好这张脸对她而言再简单不过。娘，你去叫人准备一些茯苓、石斛、珍珠这些东西，可以治好我脸上的伤疤。侯夫人很惊讶，这是真的吗？你怎么会知道这些？我小时候在庄子上捡到过一本医书，这是书上说的。江翠欢随口编了一个理由。次日，江翠欢要的东西被送了过来。足足有十几个大袋子，他让人把所有袋子里的东西磨成粉，用山泉水调和成浓稠的糊状，抹在了已经结痂的伤口上。半个月后，江翠欢坐在铜镜前，看着镜子里精致光滑的脸蛋，满意地点了点头。侯夫人派来的贴身丫鬟银桃张大了嘴巴，不敢置信地看着眼前的小姐，明明昨日脸上还遍布着狰狞的疤痕，今天就夺目的让人挪不开眼睛了。江翠欢笑眯眯地伸手在银桃眼前晃了晃。怎么不认识我了？樱桃激动地跑了出去。夫人，夫人，小姐的脸好了。侯夫人正在后院宴请宾客。
。闻言，赶忙来到江翠欢的院子里。当他看到江翠欢脸上的伤疤消失的无影无踪，皮肤甚至比从前还要嫩滑时，简直大喜过望。真是老天有眼，让你受了那么多的委屈，总算是保住了容貌。侯夫人是有私心的，若是她的女儿真的毁了容。他以后在京城的贵夫人圈里还怎么抬得起头？看完了江翠欢的脸，侯夫人打算重新回到后院招待客人，却被江翠欢叫住：“娘，今日都来了哪些客人？”侯夫人答道：“来了十几个吧，都是我的一些好友，带着他们的女儿。”娘为何不带我一同前去？江翠欢微微笑着，眼神中闪过一丝落寞：“我都好久没有和娘一起参加宴会了。这”这侯夫人显得有些为难。江翠欢刚接回侯府的时候，他曾试着让江翠欢融入京城的贵女圈，可江翠欢对琴棋书画一窍不通，学了五年都没有长进，不仅闹了许多次笑话，连他都遭到了其他贵夫人的嘲讽，让他很是没有面子。再加上前几日江翠欢一身血衣出现在街头，在京城闹得沸沸扬扬，此时若是出现在宴会上，肯定会引起客人们议论纷纷。侯夫人一想。便觉得十分丢脸。还好江妹儿很给他争脸，不仅琴棋书画样样精通，还被人称为京城第一才女。所以，就算江妹儿不是他亲生的，他对江妹儿还是十分宠爱。即使前几天亲眼看到那一幕，他依然认为那是一场误会。江妹儿是无辜的。江翠欢看着侯夫人，眼神闪烁，瞬间明白了侯夫人的心思，也知道一时半会儿打破不了侯夫人和江妹儿之间的感情。只能慢慢来，而今天就先浅浅教训一下那些曾经欺负过原主的贵女们吧。娘，你就带我去吧，我保证不会让您丢脸的。江翠欢抱着侯夫人的胳膊撒娇道。侯夫人无奈，只得同意。好吧，你去了以后尽量少说话，别人问你什么，你就说自己大病初愈，什么都不太清楚，知道了吗？知道了，娘。江翠欢故作乖巧地点了点头。第五章。二十一世纪的外挂，二人穿过曲折游廊，来到了侯府的后院。后院的四角凉亭下摆放着一张长桌，桌子上放满了精致的茶点。一些达官贵人的夫人和他们的女儿坐在桌旁相谈正欢。看见侯夫人带着江翠欢走过来，几个贵女掩嘴而笑，眼中不乏鄙夷之意。其中一个贵女开口嘲笑道：“咦，这不是南明王妃吗？听说前些日子浑身是血，出现在街头，狼狈得很。”怎么今日还有心情来参加我们这个宴会？江翠欢抬眼看向开口的贵女，此人是镇远老将军二儿子的庶女孟俏，从小就喜欢跟在江妹身后。因为江妹讨厌原主，所以她也经常明里暗里的针对原主。庶女是没有资格参加这种宴会的。孟俏不久前攀高枝嫁给了宰相的小儿子陈宇慧，所以才能参加今日的宴会。孟俏旁边坐着她的嫡姐孟晴。也是江妹儿的朋友之一，以前经常跟着孟俏一起嘲讽原主，这次也不例外。孟俏刚说完，孟晴就推搡了他一下，笑道：“妹妹这话说的可不对，你没听说吗？江翠欢已经不是南明王妃了，南明王准备立妹儿为正妃呢。哦”啊，是吗？孟俏语气里带着同情。眼中却满是嘲笑之意，怪不得碎欢妹妹今日会出现在侯府呢。原来是无家可归，只能投奔娘家了。孟晴的母亲就坐在旁边，默许了二人的这些行为。毕竟江翠欢太过蠢笨，连她也是看不上的。如今又被南明王休了，更是没什么可以依仗的了。江翠欢大大方方地走到他们中间坐下，端起清茶抿了一口，神色平淡道：“没错，我确实不再是南明王的正妃，但不是被休妻。”而是和离。此话一出，众人皆惊。自古以来，从没听过哪个王妃敢和王爷和离。孟俏以为江翠欢在说谎，嗤之以鼻道：“怎么可能？我们听到的消息可是南明王府里传出来的。再说了，你敢跟南明王和离吗？真是笑话！南明王是非不分，错把榆木当珍珠。我当然要跟他和离。你若是不信。”大可以亲自去问南明王。江翠欢喝茶的动作不紧不慢，气质看起来比其他从小在京城长大的贵女都要高贵淡然。孟俏当然不敢亲自去问南明王，撇了撇嘴不作声了。一个夫人低声对侯夫人说：“你家这个嫡女怎么像换了个人似的？气质和以前完全不一样了。”侯夫人也有些惊喜，以前的江翠欢因为性子有些软弱，显得畏畏缩缩、难登大雅，而今日的江翠欢却大大方方。简直像个宫里的贵人。贵女们在江翠欢这里吃了瘪，便故意不去理她，谈论起其他事情来。他们口中的一个人引起了江翠欢的注意，真是奇怪。北莫王性格冷漠无情。
，据说手段更是残忍至极，也不知道皇上为何对他那么器重。有人解答道：“北莫王是皇上唯一的胞弟，太清皇后去世，太上皇疯了以后，皇上只剩下北莫王这么一个弟弟，自然对他很是在乎。听说北莫王前些天在乱葬岗遇刺了，一个人杀了二三十个暗卫，真是太可怕了。”培养一个暗卫起码需要二十年，他一个人竟然杀了二三十个。听到“乱葬岗”三个字，江翠欢不动声色地竖起了耳朵，简直太可怕了。据说北莫王手下找到他时，他身上足足有二十多道伤口。令人惊奇的是，这些伤口不知道被谁给缝合好了，而且极为精细，一定是个高人。据说皇上知道后很是震怒呢，还派了大理寺卿去调查这件事。听到这里，江翠欢可以确定了。这个北莫王就是他之前在乱葬岗救的男子，他当时把簪子留了下来。如果那人要报恩的话，可以用簪子找到他。结果这都几天时间过去了，那人连个影子都没有。还好他今天参加了茶话会，得知了那人的身份。看来他有必要找时间亲自拜访一下北莫王了。正当江翠欢低头思忖着，孟俏故意将话题又绕到他身上，说起来好久没有听过你弹琴了。今日我们大家都在这里。不如你弹奏一曲，让我们大家赏鉴一下你的琴艺有没有进步。江翠欢耸了耸肩，好啊，不过一个人弹琴未免有些枯燥，不如我们两个比赛。至于彩头嘛，就你手上的镯子好了。孟俏手上戴的是一个白玉手镯，看起来值不少银子。江翠欢需要药材来炼药，买药材则需要大把的银子。原主嫁给楚爵时，侯夫人给她准备的嫁妆本就不多，后来又被江妹儿以各种理由骗走。所以手里并没什么银子，孟俏很不满，凭什么彩头是我的镯子，我怎么可能输给你？江翠欢拿出剩下的两颗补血丸，放到面前的桌子上，这个就当做我的彩头吧。这是什么东西？看起来一点也不好。孟俏不屑地翻了个白眼，你不要小瞧这个，这是神医送我的补血丸，不管是受了重伤还是生孩子大出血，只用一颗就能救你的命。是无价之宝。众人的眼光全都汇聚到江翠欢面前的小瓶子上面。如果他说的是真的，那这东西可比一个手镯要珍贵多了。孟俏将信将疑的答应了。好吧，如果到时候我吃的没用，看我怎么找你算账。话别说的那么早，谁赢谁输还不一定呢。江翠欢收起补血丸，转头看向身后的樱桃，拿琴来。樱桃把琴拿来以后，孟俏一把将琴抱在怀里，我先弹。孟俏心想。等他弹完以后，众人会觉得江翠欢的琴声更加难听。看江翠欢以后还敢不敢在他面前这么嚣张？孟俏自信地弹起了琴，琴声清脆悦耳，引得众人纷纷点头称赞。只有侯夫人心中既是担忧又是责怪，都给江翠欢说了，让他少说话，怎么就是不听呢？一曲结束，江翠欢不慌不忙地起身，接过孟俏手中的琴。他擅长钢琴，对古琴并不精通。但是没关系，它有来自二十一世纪的外挂。一曲《青花瓷》送给大家。江翠欢伸出纤纤玉指，慢慢拨动了琴弦，灵动悠扬的琴声让所有人都变了脸色。这个琴声，别说孟俏比不过，就连宫里的琴师来了，恐怕都要甘拜下风。孟俏脸色渐渐变得苍白，怎么会？江翠欢怎么会弹出这么好听的曲子？所有人都听得如痴如醉，就连不懂琴音的小厮和丫鬟都被吸引。挤在墙角偷偷听着，等江翠欢弹完曲子收起琴后，众人都有些意犹未尽。侯夫人又惊又喜：“翠欢，这是谁教你的曲子？太好听了，以前怎么没听你弹过？”江翠欢轻咳一声：“是一位高人所授，我之前一直没有意会其中的琴艺，所以才没有在旁人面前弹奏。”孟俏愤愤起身，指着江翠欢怒道：“你作弊！”第六章，乱葬岗是个风水宝地。江翠欢抱着胳膊施施然坐下来，柳眉轻挑。镇元老将军为人刚正不阿，没想到他的孙女竟是这般输不起，技不如人，便诬陷人作弊。听到江翠欢搬出了镇元老将军的名号，孟俏的脸色唰的一下变得苍白。她娘亲是个歌女，她从刚出生就不受镇元老将军喜爱，即使她现在已经出嫁，每次看到镇元老将军，还是会控制不住的紧张。孟俏嘴唇轻颤，感觉贵女们此刻看向她的眼神都多了丝鄙夷。看到孟俏吃了瘪。坐在一旁的孟晴翻了个白眼，心道：“庶女就是庶女，就算嫁到了宰相府，还是变不成凤凰。连江翠欢这么蠢笨的人都说不过。江翠欢，你从前琴艺不精，这是大家都知道的事实。如今突然能够弹出这么好的曲子，如果不是作弊，难道是你从前一直都在扮猪吃老虎，欺瞒大家吗？”孟晴逼问道。
，其他人一怔，觉得孟晴的话很有道理。江翠欢从前连最简单的曲子的都不会，今日却能一曲惊艳众人，一定是他从前一直在伪装。小小年纪，心思就这么深。比从前的蠢笨更加令人反感。眼看着孟晴用三言两语把矛头再次对准自己，江翠欢默默地在心中感慨：这群人还真是墙头草啊，风往哪吹往哪倒。江翠欢低下头，在抬起头时，神情严肃，沉声道：“既然事已至此，我也就不瞒你们了。我之所以会变成现在这样，全都是因为南明王和江妹儿。”侯夫人做出了然的表情：“你的意思是，你现在的情谊是妹儿交给你的吗？”其他的夫人跟着点头。怪不得呢，江妹儿是京城第一才女，奈把你的情谊教成这样也不足为奇。不不不，江翠欢摇摇头，你们误会了，我的情谊不是江妹儿教的，是江妹儿让人把我扔到了乱葬岗。我在乱葬岗待了一夜后，似乎打通了身体的任督二脉，从前混沌的头脑也变得清明起来。夫人和贵女们瞪大了眼睛，这么匪夷所思的事情，真是闻所未闻。若是从前，他们是完全不信的。可是看到江翠欢认真的语气和今天的表现，他们便有些半信半疑。江翠欢言之凿凿：“各位若是不信，大可亲自去乱葬岗待上一夜试试，看是否会变得神清气爽，头脑清明。”张太师的嫡女张若若想起来什么似的，忙说道：“我觉得江翠欢说的是真的。”孟琴有些着急，拉了一把张若若：“你向来聪慧，这次怎么连这种怪力乱神的话都信？”张若若却不理孟琴，抚了一下被弄皱的袖子。你们还记得我们刚刚提到的北莫王吗？北莫王前几日就是在乱葬岗受伤，被人找到后，发现他身上的伤口缝合的极为细致，连宫里头的太医都缝合不了这么好。对呀，张若如对面的贵女猛地一拍手。这么说来，乱葬岗境真是个风水宝地。孟俏心里越发不是滋味，看向拍手的贵女，讥讽道：“这么激动干什么？难道你也想去乱葬岗睡一晚上？”这个贵女也是个牙尖嘴利的主。闻言嗤笑一声：“我去不去无所谓，倒是你最好去待一晚上，提升提升情谊，免得一输给别人就诬赖人家作弊。”眼看着好好的一场宴席逐渐变得硝烟四起，夫人们很有眼色地拉着女儿告辞离开。江翠欢叫住准备离开的孟俏，眼神向她手腕上看去：“等一下，孟小姐是不是忘了什么东西？”孟俏恨恨地瞪了一眼江翠欢，用力地把手镯取下来，塞进江翠欢的手中。用只有二人可以听到的声音，恶狠狠地说道：“江翠欢，你给我等着，我一定不会让你好过的。”江翠欢置若罔闻地将镯子收好，随即疑惑地看了看四周，怎么隐约听到了蚊子的声音？好吵！哼！孟俏脸色涨红，气冲冲离开了侯府。原本热闹的后院，转眼间只剩下了侯夫人和江翠欢二人。侯夫人好奇地问道：“翠欢，你当真是在乱葬岗待了一夜后变得聪慧了吗？”江翠欢淡淡的苦笑。娘，乱葬岗哪里是什么风水宝地？我变成这样是因为在鬼门关转了一圈，看透了许多事情，也悟出了很多东西罢了。侯夫人有些心疼他，没过一会儿又眉心微皱。翠欢，妹儿虽然这次误会了你，但她总归是你妹妹，你以后不要在旁人面前说这件事了，传出去会影响妹儿的名声。娘，我身体有些不舒服，先回房间休息了。江翠欢对侯夫人的话避而不谈，转身离开了后院。回到房间里后。江翠欢疲惫地躺到床上，看着头顶的帷幔，回想着侯夫人说的话，不由得长叹一口气。樱桃在旁边好奇道：“小姐今日弹琴赢了孟小姐，按理说应该开心才是，怎么叹起气来了？不知怎么心情有些烦躁，你去泡杯清火茶来。”樱桃泡好茶端过来，江翠欢拿起茶杯轻轻吹着：“樱桃，你在侯府多少年了？”“回小姐，我爹是侯府的管家，我从小就在侯府长大。”已经待了十五年了。这么说，我回府之前你就一直在这里了。你知道我娘为什么对江妹儿那么好吗？江翠欢实在是想不通，侯夫人为什么会把江妹儿看得比亲生女儿还要重要。樱桃想了想，回答道：“好像是因为二小姐从小就聪明伶俐，很会讨夫人的关心，再加上二小姐精通琴棋书画，让夫人在其他夫人面前很有面子。虽说二小姐现在是庶女。”但夫人还是把她当亲生的二女儿来看的。看到江翠欢嫣嫣的神情，樱桃安慰道：“不过小姐放心，就算夫人再怎么疼爱二小姐，心中最喜欢的肯定还是小姐你。毕竟你是夫人的亲生骨肉。再说了，小姐现在打通了那个什么二脉，情谊变得那么好，夫人以后一定会越来越喜爱小姐的。”樱桃的语气十分笃定。见樱桃真的相信了她在宴会上说的话，江翠欢扑哧一声笑了出来：“嗯。”
你说的是。江翠欢把手中的茶一饮而尽，忽然想起来贵女口中的北莫王顾瑾，原主的记忆里对这个人几乎没什么印象，只知道是皇上的弟弟，楚爵的皇叔，因为随了母姓，所以姓顾。银桃，你知道北莫王吗？第七章，北莫王的出现。银桃点头道。知道北莫王是皇上唯一的胞弟，深受皇上器重。听说京城很多人都怕他呢。江翠欢很疑惑，为什么怕他？樱桃挠挠头，据说北莫王长得很好看，但是性格喜怒无常，手段残忍，凡是惹了他的人都没有好下场，所以京城人人都畏惧他。既然是这样的性格，那还要不要让他报恩呢？江翠欢陷入了沉思。入夜，樱桃端来一盆水，小姐。该换药了。江翠欢脸上的伤痕虽然已经完全好了，但身上的刀伤因为伤口太深，还需要换两次药才能完全好。我自己换吧，你去帮我做一件事。江翠欢拿出孟俏书给他的镯子，递给樱桃。明日去找个当铺把这个镯子当了，换成银票给我带回来。樱桃不解地问道：“小姐若是需要银子，问夫人要就可以了。为什么要把镯子当掉？”江翠欢解释道：“我虽然是侯府的嫡女。”但终究是嫁过一次的人了，怎好意思再问我娘要钱？再加上我打算过段时间搬出侯府，需要钱的地方很多。反正这个镯子也不是我的，你就拿去当了吧。樱桃当即红了眼眶，小姐为何要搬出侯府？到时候奴婢就伺候不了小姐了。放心吧，我到时候会带你一起离开的。听到这话，樱桃这才擦掉眼泪，开心的出去了。江翠欢看了一眼紧闭着的窗户和房门，低下头慢慢解开了衣服。打算给伤口换药，半边衣裳缓缓褪下，露出洁白莹润的肩膀。就在他要将胸口的纱布取下来时，耳边忽然响起一声轻笑：“南明王妃真是幽默，竟然跟那些人说乱葬岗是个风水宝地。本王怎么从未听说过？”江翠欢一惊，迅速披上衣服，抬起头，看见一个长身玉立的男子站在打开的窗户旁边，穿着一身墨色玄衣，头戴紫玉发冠，低着头把玩着一只簪子，手指修长。骨节分明，晚风轻起，窗边红色的凌霄花在风中微微晃动，淡淡的月光洒在男子如墨般的长发上，仿佛一幅精巧绝伦的画作。江翠欢却没工夫欣赏，他厉声发问：“你是何人？胆敢擅闯侯府？”男子抬眼看向他，薄唇微微勾起：“南明王妃不认识本王吗？”江翠欢看着男子的脸，有些出神。这男子生得极为俊逸，剑眉星目，鼻梁高挺，轮廓利落分明。像是精心雕刻出来的一般，十分耀眼夺目。看了半晌，他才发现眼前男子和那天在乱葬岗所救的男子长得极像，小心翼翼地开口：“你是北莫王顾瑾？”那天躺在地上的人脸色苍白，血迹斑斑，和今天这副姿态娴雅的样子判若两人，所以他没有第一时间认出来。男子似乎听到了满意的答案，嘴角的笑容摄人心魄。看来南明王妃是认出本王来了。按照辈分，你应该称本王一声皇叔。烛火昏黄，眼前又多出了这么一个美男子，房间里的气氛顿时显得有些旖旎。江翠欢有些不自在地挪了挪身子。既然如此，皇叔深夜闯进我的寝室，未免有些不合情理。顾瑾收起笑容，刹那间，周围的空气仿佛被冰冻住一样，冷得江翠欢打了个寒战。他表面上不动声色。左手悄悄放在身后，从随身携带的实验室里拿出来一把手术刀，紧紧握在手中。顾瑾并未察觉，他走到江翠欢面前，声音冷冽：“本王之前在乱葬岗被人所救，那人留下了一根簪子，让本王寻他报恩。可本王寻着簪子，竟找到了你。”下一秒，他手中的簪子抵在了江翠欢的脖子上，冷冷道：“南明王妃若是有空，不妨跟本王解释解释，这究竟是怎么一回事？传闻说说的没错。”这人真是喜怒无常，不容多想。江翠欢猛地挥出左手，将手术刀刺向顾瑾，另一只手夺过簪子扔到一边。然而，令人出乎意料的是，顾瑾居然早有防备，轻而易举地躲开了。只一瞬间的功夫，江翠欢手中的手术刀就出现在了顾瑾的手上。顾瑾一手拿着手术刀，另一只手掐住江翠欢的脖子，眼底一片幽茫。这小刀倒是别致。不知道划在王妃的脸上会不会让王妃乖乖听话？江翠欢有些迷茫。她从小学习古武，一般男子根本打不过她。有一次，同时跟五个人打都没有落得下风，这次居然不到一秒就输了。眼前这个人武功到底有多深？想到那天在乱葬岗看到的场面，他忽然平静了下来。那天在乱葬岗是我救了你，簪子也是我留下来的。顾瑾却不信，那天就本王的人医术高明，而据本王所知。
。南明王妃并不会医术。他看着江翠欢光滑的脸，声音又冷了几分。那个人脸上全是伤痕。南明王妃这吹弹可破的皮肤，看着可一点都不像。他手上的力气大了几分。江翠欢有些喘不过气，咬牙切齿地说道：“我确实就是救你的人。你不信的话，就出去打听一下。”看看你受伤的那天，我甚是满脸是伤的出现在大街上。至于我脸上的伤痕，我能治好你的伤，就能治好我自己的伤。江翠欢怒视着顾锦，那天救你的时候就被你当成敌人，差点砍我一剑。今天又以为我冒充你的救命恩人，两次都被你恩将仇报，我怎么这么倒霉？还有，我已经不是南明王妃了，请叫我江小姐。顾锦微微一怔，旋即松开了手。本王派人调查过你，你从小流落在外，十岁那年才被接回侯府。不管是十岁之前还是之后，你都没有接触过医术，并且原来的江小姐性子软弱善良，而现在顾锦上下打量了一眼江翠欢，在心里补齐了没有说出口的话，看着像是一头凶巴巴的小兽，睚眦必报。江翠欢大口喘着气，心里却有些紧张。这还是他穿越以后第一次有人察觉出他和原主完全不一样。他掩饰住内心的紧张，神色冷淡地说道：“我之所以会医术，是因为我曾捡到过一本医书，只不过从未给旁人治病。性格大变也是因为我差点死了，所以看透了。这个理由充分吗？”顾景直勾勾地看着他，仿佛能看到他内心深处一样，看得他莫名心虚。须臾，顾景扯了扯唇角：“本王对你的事情不感兴趣。”既然你真的是本王的救命恩人，本王可以满足你一个条件，你想要什么？什么条件都行。江翠欢眼神一亮，嗯，顾景点头，怕他狮子大开口，又加了一句：“只要在我的能力范围之内。”江翠欢很纠结，根据目前的情形来看，他最需要的就是银子了。可是肚中的孩子也不能不管，他连孩子的亲爹是谁都不知道，凭他自己找不知道得到何年何月。夜色渐深。顾景的神色慢慢有些不耐，等你想出来了，再拿着簪子去北漠王府找本王吧。说罢，顾景转身要走，江翠欢一把拽住他的袖子。我想好了，第八章未完成的交易。说吧，什么条件？我要三十万两白银。江翠欢眉眼弯弯地伸出手，现银和银票都可以。顾景眼底闪过一丝轻蔑，侯府的嫡女竟这么小家子气吗？多少人想求他一个人情都求不来，他居然问自己要区区三十万两银子。他拿出一张银票放到桌子上，这是五十万两银票，作为你救我一命的报酬。这个北漠王还蛮大方的。江翠欢欢喜地将银票收起来，喊住准备离开的顾锦：“且慢，你愿不愿意再同我做一笔交易？”啊，还从来没人敢跟他做交易。顾锦突然升起了一丝兴趣。江小姐想与我做什么交易？你在乱葬岗遇刺的事情已经在京城里传开了。虽然我不知道是谁想要置你于死地，但是他既然能派出二三十个暗卫去杀你，说明你们恩怨不小。看见你没死，他不会善罢甘休的。顾锦眼眸微眯，江小姐，这件事与你无关。为了你的生命安全着想，我劝你不要多管闲事。我没打算多管闲事。这只是一场交易。江翠欢边说边拿出一个小瓷瓶，放到了顾锦的面前，里面装着两颗补血丸，能够在关键时刻救你一命。顾锦拿起瓷瓶，打开以后，放在鼻尖下闻了闻，一股淡淡的草药香钻入鼻腔。他似笑非笑道：“这么两颗小小的药丸就能救我一命？你觉得我是三岁小孩吗？你可以质疑我的人品，但是不能质疑我的医术。”江翠欢自信地昂起头。别忘了，在乱葬岗是谁救了你？这药我收了。你想要交换什么？顾锦垂眸看着江翠欢，语气里带着一丝戏谑：“不会还是银子吧？难道侯府已经穷成了这种地步，需要狄小姐卖药挣钱？不是银子，我想让你帮我查一样东西。”江翠欢想拿出记忆里那个神秘人给的玉佩，让顾锦寻找神秘人。他在身上找了找，却发现玉佩不见了。这时，窗外响起一声短促的鸟叫，顾锦眼底闪过一道厉光。周身的气势变得杀气森森，低声道：“我今夜有要事在身，等江小姐找到了那样东西，再来北漠王府中找我吧。”还没等江翠欢反应过来，顾景就一闪身消失不见了。江翠欢坐下来抿了口茶，不过是没玉佩，丢就丢了吧。他本想让顾景寻找神秘人，找到后向其索要一笔抚养费，可转念一想，玉佩丢了也是件好事。谁知道那神秘人是好是坏呢？如今他已经向北漠王要了足够多的银子，可以买间宅子搬进去，否则让侯爷和侯夫人看见他的肚子越来越大，再误会是楚爵的孩子，那就更麻烦了。至于和北漠王未完成的交易，罢了，迟早有机会用得上。与此同时，在南明王楚爵的房间里。
，江妹支开了所有下人，从怀中掏出一枚玉佩，看到上面的故字后，她缓缓笑了起来。那天在侯府，她把江翠欢扑倒在地。眼尖的看见这枚玉佩从江翠欢身上掉了出来，江翠欢当时疼得双眼紧闭，他趁着这个机会偷偷把玉佩塞进袖子里，虽然当即就被踹飞了出去，但是也值了。江妹儿从前见过这枚玉佩，也认得玉佩的主人，那人的身份地位之高，在大渊乃是一人之下，万人之上的存在。不知道江翠欢从哪里捡到了这枚玉佩，不过没关系。这块玉佩如今在他手上了，以后一定会对他大有用处的。房门吱呀一声被打开，江妹儿眼疾手快地收起了玉佩，扭动着曼妙的身姿迎了上去。王爷，你回来了，今日累不累？妾身给你揉揉肩。楚觉温柔地搂住江妹儿的腰，还是妹儿知道心疼人。江翠花那个毒妇比不上你的一根手指头。江妹儿叹道：“狄姐，她从小在庄子里长大，难免染上一些恶习。”都是我的错，你有什么错？楚觉冷哼一声，若不是江翠欢回来，一开始跟本王成亲的人就是你了。妾身能够成为王爷的侧妃，就已经心满意足了。江妹儿搂着楚觉的脖子，温声细语道：“楚觉感觉喉头一阵发痒，抱起江妹儿朝床上走去。妹儿，本王绝不会委屈了你，不只会封你为正妃，还会以正妃之礼再娶你一次。”二人的话语渐渐消失在床幔之中。半个月后，京城第一酒楼月芳楼里的客人们正在兴致勃勃地谈论着：“你们听说了吗？南明王三日后要迎娶正妃过门呢，到时候一定很多达官贵人，咱们也去凑凑热闹。”“什么？南明王不是有正妃了吗？怎么还能再娶？你是刚回京城吗？怎么连这都不知道？南明王与之前的正妃和离了，如今要以正妃之礼迎娶侧妃。”据说这个侧妃和南明王是青梅竹马，都怪之前的正妃横插一脚，好感人。没想到南明王还是个大情种呢，狗屁大情种！角落里突然有人冒出这么一句话，酒楼里安静下来，客人们朝着声音的来源看去，只见一个俊美少年坐在桌前，一脸不屑的表情，在他身旁还坐着一个圆脸的少年，正手忙脚乱的捂着他的嘴巴。这二人正是乔装打扮出来逛街的江翠欢和樱桃。江翠欢走累了，本想进来吃点东西，谁知一进来就听见这群人在谈论楚觉和江妹儿的事情。听了半天，终于没忍住，出声嘲讽了一句：“察觉到客人们都在看他，他轻咳一声解释道：‘误会，误会，我们在谈论别人。’”客人们这才移开视线。江翠欢松了口气，咬牙切齿地小声说道：“楚觉和江妹儿才不是什么青梅竹马，明明是因为我跟楚觉有婚约在身。”江妹儿心生嫉妒，故意去勾引了楚觉。这才让他们先私定终身。樱桃心疼的递上一杯茶，小声道：“小姐，你忍一忍，别为了这种人气坏身子。忍一时，乳腺增生，我才不忍。都和离了，还在外面败坏我的名声，这两个王八蛋！”江翠欢猛地站起来，没心情吃了。我们回府，还没回府，江翠欢就远远的看见侯府门口挂着两个鲜红的大灯笼，门上贴着大大的喜字。侯府的院子里更是挂满了红灯笼，看起来极为热闹。而侯夫人就站在院中，指挥着小厮挂灯笼，脸上洋溢的笑容，在江翠欢眼中有些刺眼。江翠欢将在原地，看侯夫人的架势，似乎江妹儿才是她的亲生女儿，比原主出嫁时上心多了。连身为丫鬟的樱桃都看不下去了，拽了拽江翠欢的袖子：“小姐，我们再去逛一会儿吧。你不是喜欢吃淮阳府的点心吗？我们去买点回来吃。哪里吃得下去？”江翠欢蹙着眉头，大步朝着侯夫人走去。娘，你这是在干什么？第九章，娘亲的新片了。这个地方多挂两个，显得喜庆。妹儿看到了也开心。侯夫人看上去非常开心，看见江翠欢后，还伸手招呼她过去。翠欢，你过来看看，这个灯笼的位置有没有偏？江翠欢眼睫轻垂，淡淡道：“灯笼是正的，可娘亲的新片了。”侯夫人脸上的笑容渐渐凝固。你这话是什么意思？我的心为何是偏的？我前不久刚与楚觉和离，他转头就娶了江妹儿为正妃，娘不怪他们就罢了，还帮他们准备婚礼，这不是偏心是什么？江翠欢的声音很轻很冷，翠欢是你亲口提出来的和离，楚觉身为王爷，正妃之位能一直空着吗？妹儿当上正妃，对我们大家都好。侯夫人似乎有些恼怒，妹儿身为你的妹妹，对你一直很好，怕你一个人在王府孤独。她委屈自己嫁给楚觉成了侧妃，如今她好不容易熬成正妃，你这个当姐姐的应该开心才是。察觉到气氛不对
，侯府里的下人顿时小心翼翼起来，连大气都不敢出一声。江翠欢心中五味杂陈，从她受伤时夫人的反应来看，可以看得出来侯夫人是关心原主的，但这点关心跟侯夫人对江妹儿的疼爱一比。就丝毫不值一提了。如今原主已经被江妹害死了，侯夫人却仍然处处替江妹讲话，还亲自帮江妹和楚爵操办婚事。要知道，这二人可是杀害原主的凶手啊！江翠欢的声音平静如死水，但谁都能听出其中的汹涌。江妹和楚爵之前差点杀了我，这叫对我好。妹儿说了，那是个误会，并且已经道过歉了。再说，你身体不是已经好了吗？我们是一家人。一家人哪有隔夜仇啊？侯夫人越说越激动，呵，娘对江妹儿真是宽容。江翠欢冷笑一声：“您不要忘了，我和江妹儿，谁才是您真正的骨肉？”侯夫人的身体猛地一震，我差一点就死无葬身之地。若不是我命大，早在乱葬岗被野狗分尸。江翠欢声音沙哑：“娘明知道江妹儿和楚爵将我害成那副模样，却还是替我原谅了他们。”侯夫人的心脏微微刺痛，震惊、懊悔。愧疚一起涌上心头，颤抖着嘴唇说不出话。他忽然意识到，一直以来他都下意识地把江妹儿当做自己的亲生女儿。江翠欢对侯夫人很失望，默了默，转身离开，走了几步，忽然停下来，轻声问道：“如果那日在乱葬岗我没有活下来，娘今天还会这么高兴吗？”侯夫人浑身力气仿佛被抽走一样，整个人趔趄地后退了几步。身后的李嬷嬷连忙扶住她：“夫人。”你没事吧？侯夫人看着江翠欢渐渐远去的背影，喃喃道：“我的心当真偏了吗？”次日，江翠欢坐在窗前，拿着算盘打得噼啪作响，盘算着自己手里的钱，在京城能够买一个什么样的宅子。五十万两看似很多，但是除去生养孩子的费用，再除去装修费和生活费，就只剩下了三十万两。京城寸土寸金，三十万两买不了很大的宅子。除此之外，还要考虑地段是否繁华，附近有没有学堂。未来有没有升值空间之类的？想到这里，江翠欢一阵头大。看来不管是在什么时候，买房都是一件令人头疼的事情。正发愁时，樱桃欢天喜地地跑了进来：“小姐，夫人差人送了好多首饰和衣服过来，足足有三大箱呢，你快出去看呀！”江翠欢却没多大的反应。侯夫人向来偏心江妹儿，从昨天侯夫人的话语中可以感受到，江妹儿在侯夫人心中绝对比原主要重要的多。今天送衣服首饰，大概只是一时愧疚，过段时间还是会变回老样子。不过对江翠花来说，送上门的东西不要白不要。她起身出去，看见院子里摆放着三个大箱子，其中一箱是衣裳，其他两箱是各种各样的金银首饰，看起来值不少银子。银桃，京城最大的当铺叫什么名字？京城最大的当铺是珍宝阁。银桃答完，才明白江翠欢的意思，问道。小姐，你要把这些全都当掉吗？这可是夫人第一次送你这么多首饰啊！没错，可这些首饰都是江妹儿喜欢的样式，我不喜欢。江翠欢拍了拍装满首饰的箱子，你去让人备一辆马车，我要亲自去珍宝阁把它们当掉。半个时辰后，马车停到了珍宝阁门口，江翠欢刚走进去就震惊地瞪大了眼睛。这珍宝阁里面有几层楼那么高，每面墙旁边都摆放着一排架子。架子里摆满了各种稀奇古怪的宝贝，而他带来的那两箱首饰，在这些宝贝面前明显有点不够看。珍宝阁的掌柜是个中年男子，见有客人，便笑呵呵地迎了上来：“这位小姐，请问您想点当什么？”“嗯。”江翠还沉浸在震惊中。掌柜机灵地改了个口：“您是想找什么宝贝吗？我们这里的宝贝应有尽有，您想要哪种的？”江翠欢有些不自在地摸了摸鼻子，指着身后的两个箱子说道。我想典当一些首饰，是什么首饰？可否拿出来看一看？身后的小厮把箱子打开，掌柜看着箱子里的首饰，失望的摇摇头。这位小姐，你还是拿到别家当铺去典当吧，我们这里不收这些东西。为什么？江翠欢有些不解。这些首饰虽然不是什么奇珍异宝，但也价值昂贵，一般首饰店根本买不到。这个典当铺居然不收。掌柜指了指四周的架子。小姐，你看，我们这里只收市面上见不到的宝贝。你这些东西虽然成色不错，但算不上珍惜，好吧？江翠欢失望的耸耸肩，打算换一个典当铺。这位姐姐，稍等一下，你的这些东西我要了，三万两银子够不够？一个穿着蓝衣的明朗少年从一面架子后走出来，用手中的折扇拦住江翠欢。江翠欢愣了一下，来之前他估算过，这些东西不超过一万五千两，他本想着能卖一万三千两就不错了。
，没想到这少年竟开口就是三万两。一旁的掌柜倒吸了口凉气，少当家的，这些东西哪里值？少年打断掌柜的话：“张掌柜，你忙你的去吧，这里交给我就好。”张掌柜不情不愿地走开了，嘴里头还嘟嘟囔囔着。太败家了，太败家了！这点东西哪里值得三万两？少年全当没听到，笑嘻嘻地打开折扇说：“我叫公孙虚，不知姐姐怎么称呼？”“我姓江。”江翠欢指着箱子，好奇地问道。张掌柜说：“这些东西并不值三万两银子，你为何要出这么多钱买下来？”第十章，侯夫人的恳求。公孙虚摇着手中的折扇。似乎想装作一副纨绔的样子，可周身干净的气质让他看上去一点都不像纨绔，反而像个官家中不谙世事,事的小少爷。箱子里的首饰值多少钱不重要，我这个人喜欢交朋友。江姐姐看上去气质不俗，是我喜欢结交的朋友。公孙虚从怀中拿出一张三万两的银票，递给江翠欢。江姐姐以后若是有什么需要典当的东西，尽管拿到我这里来。既然他都这么说了。江翠欢也不客气，收起银票，朝他点了点头。既然如此，那便多谢了。以后你若是身体不适，可以去侯府找一个叫樱桃的人，樱桃会带着你来找我。公孙虚有些诧异，江姐姐还会医术，略懂一点。江翠欢离开以后，公孙虚随手从箱子里拿起一个玉镯子，回到了架子后面。架子后面是一间茶室，一个人正坐在桌旁慢悠悠地倒茶。公孙虚把手中的玉镯子放到那人面前，表舅舅。你交代给我的都办好了，已经把银票给江姐姐了。嗯，那人淡淡的点头，竟是北莫王顾瑾，也是这个珍宝阁真正的主人。公孙虚是顾瑾表姐的儿子，从小就喜欢跟在顾瑾身边，即使起开始帮他打理珍宝阁，深知顾瑾是个什么性格。一直以来，顾瑾对其他女子都很冷漠。所以，当顾瑾让公孙虚去把江翠欢带来的首饰全都买下来时，公孙虚震惊不已。表舅舅，那个江姐姐是你什么人呀？公孙虚好奇地抓耳挠腮，迫不及待地想要知道答案。顾瑾瞥了他一眼：“你很闲。”公孙虚神情一下子变了，连忙摆手：“不闲不闲，我还有好多东西要整理，我先走了。”转眼间，茶室只剩下了顾瑾一人。他看了一眼桌子上的玉镯，冰冷的眼神中泛起一丝波澜。这个侯府的大小姐究竟需要这么多银子干什么？还有她和自己未完成的交易，已经半月有余了，都不见她找上门来，她到底想干什么？此时的江翠欢已经回到了侯府，她将两张银票放在一起，内心很是激动，一下子多了三万两，到时候可以买个大点的宅子了，不仅可以居住，还能重操旧业，开一个医馆。想到这儿，她开心的笑出声来。翠欢。什么事情笑得这么开心？身后传来了侯夫人的声音。江翠欢连起笑意：“娘，你怎么来了？”侯夫人面露愧疚：“昨日是娘不对，不该那么说。娘今日是来跟你道歉的。”江翠欢淡淡道：“没事的，娘，我已经习惯了。”侯夫人看了看四周，关心道：“听李嬷嬷说，我让人送来的首饰你拿去当了。你若是缺钱的话，就跟娘说。要是让人知道侯府的女儿去当铺当首饰，会笑话侯府的。”我知道了。江翠欢点头。我并不缺钱，只是娘送来的首饰是江妹儿喜欢的，不是我喜欢的。侯夫人有些尴尬。翠欢，娘不知道你的喜好，明日你若是有空，娘亲自带着你去买。不用了，我不怎么喜欢首饰。娘若是没什么事，就请回吧。侯夫人却不动身，犹豫了一下，说道：“确实还有一件事，两日后是妹儿的大婚之日，届时她要从侯府出门。你住的这间院子，从前是她住的。”按习俗，出嫁那天，妹儿得从这间院子出门，而且你身为姐姐，须得帮她梳头。江翠欢有些不敢相信自己的耳朵，娘，你说什么？娘知道你心里委屈，但是这一天对妹儿极为重要，你身为姐姐，就帮她这一次吧。侯夫人恳求着她，江翠欢嘴唇抿得发白，过了很久说道：“娘，我答应你，但这件事过后。”我会搬出侯府住，侯夫人毫不犹豫地答应了。江妹儿和楚爵大婚前一天，江妹儿回到了侯府，直奔江翠欢的院子。看到院子里的布置后，不满地对下人问道：“这个院子里的灯笼怎么这么少？还没有其他院子的一半多。”江翠欢从房间里走出来，手里端着一盘桂花酥，捻起一块桂花酥放进口中，桂花酥香甜酥软，入口即化。甜的江翠欢原本紧皱的眉头都舒展开来，灯笼太多，晃得人眼花。我让人取下来了，你有意见吗？江翠欢冷冷问道。江妹转过头，看到江翠欢的脸后，脸色一变：“你的脸怎么好了？”那天夜里，他亲手毁了江翠欢的脸。
，怎么这才过了半月有余，江翠欢的脸上居然白嫩如初，一丝痕迹都没有了，真是不巧。姐姐，我刚巧会一些医术，治好了我自己的脸。江翠欢的笑容别有深意，看见我的脸好了，你很失望吧？没有，姐姐的脸好了，我开心都来不及呢。江妹儿笑靥如花，眼底却闪过一丝嫉妒。姐姐，我明日要在这间院子里出嫁，你今日应该搬到别的院子里去。我搬到哪里去？江翠欢挑眉问。既然你搬到了我的院子，那按道理来讲。我是不是应该搬到你的院子里去呢？不行，江妹儿急得声音都变得尖锐起来，察觉到自己有些失态，她扭头对着周围的下人说道：“这里没事了，你们先下去吧。”下人们离去以后，江妹儿露出了本来的面目，眼神变得阴毒，脸好了又能怎么样？王爷对你讨厌至极，你以为你还能回到南明王府吗？江翠欢微微一笑，走到江妹儿身边，在她耳边轻声说道。我不仅会重回南明王府，我还要让南明王府化为灰烬。你能拿我怎样？说完，江翠欢把手中的桂花酥全都倒在了他的身上，故意惊呼一声：“丫妹妹，你怎么这么不小心？真是可惜这些桂花酥了。”来人啊！二小姐不小心把点心洒在身上了，快去帮她清理一番。江翠欢脚步轻快地朝门外走去，留下脸色铁青的江妹站在原地。这次是你侥幸活下来。下一次就不知道有没有这么幸运了。江妹儿语气阴狠，用力攥紧了拳头。次日辰时，睡在别院的江翠欢被人叫醒：“大小姐，大小姐，快醒醒，该给二小姐梳头了。”江翠欢故意换上一身雪白露襟百蝶羽纱裙，头戴云凤漏花长簪，浅浅化了一个淡妆。本就长相精致绝伦的她，多了一丝仙气，好似巫女落神。樱桃挖出声来：“小姐是我见过最漂亮的女子。”略施粉黛都这么漂亮，比今日出嫁的二小姐好看多了。南明王可真是没眼光，什么样的锅配什么样的盖。江翠欢冷哼一声，敢让他来梳头？江妹儿胆子真大，她从实验室里拿出一瓶药粉，抬脚朝江妹儿出嫁的房间走去。第十一章，好戏快要开始了。房间里有很多人，江妹儿如同众星捧月般坐在中间，旁边有给她抹胭脂的，有整理她身上嫁衣的，还有给她挑选首饰的。侯夫人喜气洋洋地站在门口，见到江翠欢后，微微一怔：“怎么了，娘？”江翠欢明知故问道。侯夫人蹙着眉头：“今日是妹儿大婚，你怎么穿着一件白色衣裳？未免有些不吉利，还是快回去换了吧。”还有一句话，侯夫人没有说出口，那就是江翠欢今日看起来太过耀眼，比身为新娘的江妹儿好看多了。万一把江妹儿的风头给抢走怎么办？只要是真心相爱。旁人穿什么颜色的衣裳又有何碍？我当初嫁给楚爵时穿着大红嫁衣，不还是过得不幸福吗？江翠欢一句话说的侯夫人哑口无言。江妹儿坐在镜子前，满脸的笑意，在看到江翠欢后消失不见。她化了一个半时辰的妆，居然还没有江翠欢淡妆好看，气得她几乎咬碎了一口银牙。妹妹，我来给你梳头了。江翠欢视若无睹地走到江妹儿身后，微笑着拿起梳子，一梳梳到尾。二叔白发齐眉。说到这里，他的手微微一动，一抹白色的粉尘顺着梳子掉进江妹儿的头发里，却无人注意。他嘴角的笑意更深了。九叔儿孙满地，十叔夫妻白头。好了，该出门了。锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，侯府里的下人们忙得热火朝天，门外更是熙熙攘攘，站满了前来看热闹的百姓。楚爵骑着一匹高头大马来到侯府门口，身后跟着上百个侍卫和家丁。光是聘礼就抬了五十箱，引得百姓们羡慕不已。人群中，一个老太眼红道：“不愧是南明王，已经是第二次迎娶正妃了，还能送这么多聘礼来，侯爷真是有福气，连着两个女儿都嫁给了南明王。”旁边一男子跟着说道：“这你就不知道了吧？南明王娶侯府嫡女的时候，我也在场，根本没有这么多聘礼，一切从简的呢，是吗？那侯府嫡女还挺可怜的，可怜之人必有可恨之处。”侯府嫡女肯定是犯了什么错，要不然南明王怎么会和她和离呢？那男子说完，身旁的女子们纷纷白了他一眼，远离了他。江妹儿身穿凤冠霞帔，盖着红色盖头，在侯夫人的搀扶下缓缓走出侯府，身边是笑眯眯的侯爷，江翠欢跟在后面，同样是笑容满面。樱桃疑惑的挠挠头，南明王前不久刚和小姐和离，转头就娶了江妹儿为正妃，为什么小姐一点都不难过？反而还这么开心，樱桃小声问出了心里的问题。江翠欢低声笑道：“今日有好戏看，等会儿你就知道了。”楚爵将江妹抱上了轿子，转身上马前瞟了江翠欢一眼。
，本以为会看到他难受不已的模样，谁知他竟完全没看自己，而是在跟丫鬟说话，嘴角明媚的笑意十分刺眼。哼，楚觉冷哼一声。心道江翠欢一定是在强撑着罢了，在她大婚当日穿一身白衣，还打扮得这么美丽，必然是想要借此吸引自己的注意力。心机这么深沉，比单纯善良的妹儿差远了。楚觉并不知道，他心中善良的江妹儿正坐在轿子里狞笑。江翠欢，你长得再好看又有什么用？最后成为正妃的人是我，纵使你是爹娘的亲生女儿，今日还不是得把院子让给我，还要给我梳头，送我出嫁。哈哈，江妹正笑着，忽然觉得头皮有些发痒，她随手挠了挠，却拽下一大把头发来。她先是一愣，下意识地摸了摸头皮，发现头皮中间秃了一块后，惊恐地尖叫一声，整个人都不好了。楚觉听到后，命令众人停下来，走到轿子前，关心道：“妹儿，怎么了？”江妹生怕楚觉看到自己这副模样，连忙说道：“王爷，妾身没事。”就是被一只小虫子吓到了，本王进去帮你赶走虫子，不用。江妹儿吓得尖声拒绝，接着又柔声道：“多谢王爷，虫子已经飞走了，我们快走吧，莫要耽误了时辰。”楚觉不疑有他，回到马上让众人继续前进。江翠欢等人坐着马车跟在轿子后面，听到了江妹儿的尖叫声后，侯夫人有些担忧：“妹儿出什么事了？怎么会发出这样的叫声？”侯爷安慰道：“既然继续前进了，应该没什么事。”不要担心了。坐在车窗旁边的江翠欢用手遮着脸，嘴角露出了一个不易察觉的微笑。好戏快要开始了。来到王府后，江翠欢发现王府比侯府布置的还要夸张，到处都贴上了喜字，就差给下人们的脸上也贴一个了。喜堂中，达官贵人陆陆续续的进来了，纷纷向侯爷和侯夫人道喜。江翠欢环顾四周，发现太师椅上坐着的竟是一个眼熟的人，顾锦。他怎么会在这里？还坐在太师椅上？这椅子不是楚觉爹娘坐的吗？江翠欢仔细一想，便明白了。楚觉他娘当年难产死了，楚觉他爹是当朝皇上，日理万机，没有功夫参加儿子二婚。而顾锦身为皇上最宠爱的弟弟，又是楚觉的皇叔，坐在太师椅上也是情理之中。再一想，江翠欢又觉得哪里不对劲。当年楚觉和原主大婚的时候，顾锦并没有出现。太师椅从头到尾都是空着的，他啧了一声，转头不再看顾锦。顾锦兴致索然地坐在太师椅上，江翠欢的神情变化被他看得一清二楚，从诧异到了然，再到疑惑，最后翻了个白眼，这是什么意思？接着又看见江翠欢走到一侧扇扇子的丫鬟身旁，对着丫鬟的耳朵小声说了些什么，然后又塞给丫鬟一块银子，大摇大摆地回到了座位上，嘴角还勾着一抹狡黠的笑。顾锦忽然觉得这无聊至极的婚礼变得有趣起来。很快，典礼开始，楚觉搀扶着江妹儿从门外走进来，站在了顾锦身前，司礼高喊一声“一拜天地”，二人转身向门外跪拜。江妹儿伏下身子，脖子却紧紧绷住，生怕头上的盖头掉下来。二拜高堂，又一声高喊，楚觉竟给顾锦一杯茶，和江妹儿朝着顾锦跪了下来。这时，一侧扇扇子的丫鬟忽然加大了力气，一阵凉风卷起江妹儿的红盖头，缓缓飘到了地上。江妹儿秃了一块的后脑勺暴露在众人眼中。第十二章，新娘是个秃子。顾锦离得最近，一下子便看到了那块发白的头皮，差点被茶水呛到，轻咳一声，放下了茶杯。很快，其他人也注意到江妹儿的头皮秃了一块，所有人都开始窃窃私语起来。侯爷和侯夫人倒吸一口冷气。侯爷又羞又恼，小声质问侯夫人：“这是怎么回事？”侯夫人急得手足无措：“我不知道啊，出嫁前还好好的。”一旁的江翠欢低下头捂住嘴巴，以免自己忍不住笑出声。这时，一个小孩直接站起来，指着江妹喊道：“娘亲，你看，新娘是个秃子。”一旁的夫人赶紧捂住小孩的嘴，不好意思地说道：“童言无忌。”童言无忌。听到声音，伏在地上的江妹这才察觉盖头掉下来了。他一手捂着后脑勺，一手慌乱地去找掉下来的红盖头，却还是被楚觉看到了。楚觉惊愕不已：“妹儿，你的头怎么了？”江妹儿从来没有这么丢人过，一下子也慌了神，双手捂住脑袋哭泣道：“我不知道，出门前还是好好的，后来头皮有点痒，我一碰就掉下来一把头发，莫不是染上了什么病吧？”宾客中有人冒出了这么一句话，场面一下子混乱起来。离江妹儿比较近的客人吓得赶紧往后挪了挪，就连楚觉都不自觉地后退了一步。为何不早说？楚觉的语气里多了一丝责怪。江妹儿哭得梨花带雨。王爷
，今日是我们大婚之日，妾身不想因为这种事影响王爷的心情。楚觉心软下来，无奈道：“罢了，先让大夫给你瞧瞧吧。”娇妹内心无比纠结，她在众人面前出这么大的丑，恨不得立马离开这里。可是天地还没有拜完，她怎么能离开呢？不行！侯夫人起身劝道。还没有里程，怎么能离开？这不合规矩。江妹儿像找到一根救命稻草，抬头向侯夫人看去，看到侯夫人身边的江翠欢时，忽然想起了什么，指着江翠欢，尖声喊道：“是他，是他害我变成这个样子的。”江翠欢今日的打扮本就吸睛，闻言，所有人的目光都汇聚过去，其中不乏惊艳的眼神。我知道妹妹心中着急，但也不能这么随意冤枉人吧？我一直跟在爹娘身边。你秃了，跟我有什么关系？江翠欢无辜的眨巴着眼睛啊！你闭嘴！江妹儿歇斯底里道：“是你给我梳头的，你梳完以后，我的头发就变成这个样子了。不是你还能是谁？”江翠欢摊开手：“无妄之灾呀、啊！我给你梳头时，旁边都是人，就连娘亲都在旁边。如果我动了什么手脚，他们一定会看到的。你若是不信，就把所有人叫来问问。”江妹儿情绪越来越激动。那就是你用的梳子有问题。梳子虽然是我用的，但却是你带来的。看来你有必要查一下身边人了。江翠欢显得颇为冷静，条理清晰。相比之下，江妹儿就像是一个疯子。也有可能是你在梳子上下了药。总之，一定是你。江妹儿紧紧攥住楚觉的胳膊，王爷，你快让人搜他的身啊！毒药一定还在他身上。江翠欢心里冷笑一声，当他傻的吗？用完的药肯定放回去了。怎么可能带在身上？楚觉眉头紧蹙，正要下令让人给江翠欢搜身时，一直沉默不语的顾锦忽然开口，语气冰冷似深潭：“这场闹剧，你们打算演到什么时候？”喜糖瞬间变得鸦雀无声。顾锦掀开眼皮看向楚觉：“本王特地过来参加婚宴，你就这样招待本王？”楚觉不敢出声。虽然他只比顾锦小三岁，但是他从小就对顾锦有一种莫名的畏惧。顾锦看向江妹儿，眼神凌厉：“你身为处决未来的王妃，没有丝毫证据就诬陷他人，依本王来看，你德不配位。”江妹儿吓得大气不敢出，心中十分懊悔，刚才情绪太过激动，竟然忘记顾锦也在这里了。坐在宾客中的江翠欢有些吃惊：“顾锦是在帮他说话吗？”恰好本王今日有空。正好帮你们查一查。顾锦朝身后的侍卫吩咐道：“去宫中请两个太医过来，给南明王妃看看身体。”眼看着事情发展到这个地步，客人们也不敢擅自离去，只好一同等待着。楚觉觉得丢脸至极，脸色铁青的坐在一旁，没有去安抚瑟瑟发抖的江妹儿。江妹儿自知理亏，默默的从地上捡起红盖头，走到了屏风后站着。很快，两个太医就被请来了，在屏风后给江妹儿检查了一番。顾锦坐在太师椅上，修长的指尖轻点着扶手。怎么样啊，两位太医？这位南明王妃究竟是中了毒，还是染了病呢？两个太医对视一眼，其中一个太医开口说道：“回北漠王，南明王妃身上并无中毒的痕迹。”另一个太医接着说：“不过根据脉象来看，南明王妃已经怀有身孕三个月了，大约是怀孕使得气血亏损导致的脱发。”江翠欢心中诧异：“江妹儿竟也怀孕了。”而且跟自己一样都是三个月，妹儿她真的怀有身孕，而且已经三个月了。楚觉大喜，对江妹儿的不满消失得无影无踪，起身抓住太医的胳膊问道：“没错。”太医点头，这个回答完全出乎江妹儿的预料，她惊喜地说道：“太好了，王爷，我们有孩子了！来人啊，快将南明王妃扶进房间！”楚觉喊道。顾锦冷声阻止：“慢着，真相已经查出。”南明王妃是否应该向被冤枉的人道个歉呢？江妹儿神情一僵，让她当着这么多人的面对着江翠欢道歉，简直比死还难受。可是她刚才确实冤枉了江翠欢，若是不道歉的话，以后很可能落下画饼。她不情不愿地走到江翠欢面前，眼泪夺眶而出：“姐姐，刚刚是我情绪太过激动，姐姐心地这么善良，一定不会责怪我的，对不对？”当然了，江翠欢勾了勾唇角。不过这已经是妹妹第二次冤枉我了，希望你以后做事动动脑子，一定要三思而后行啊！我知道了。江妹儿用力攥紧了拳头。侯夫人在得知江妹儿怀孕后，很是高兴，起身说道：“咱们都是一家人，误会解开就好了。”妹儿，你快回房间吧。太医说你气血亏损，得好好休息。我待会儿回去就让人把侯府的千年人参送过来。侯府还有千年人参？江翠欢看向侯夫人，娘，为何我之前受了那么重的伤？你都没有拿出来呢。第十三章，你在叫我做事。侯夫人支支吾吾道
。你那时身上的伤口已经被缝合好了，看着没有什么大碍，我便没有拿出来。侯爷不像侯夫人那么偏心，却也不想在众人面前失了面子，斥责道：“碎欢，你身为姐姐，跟妹妹争什么？不就是一根千年人参？等你哥哥从边关回来，再带一根就是了。”哥哥，江碎欢猛然想起来，侯夫人确实还有一个儿子，名为江玉。江玉从小和江妹关系很好。原主回到侯府后，江玉大约是认为原主抢走了江妹儿的身份，对原主颇为冷淡，所以两人的关系并不亲近。两年前原主出嫁那日，江玉带兵前往边关镇守，临走前连声祝福的话语都没有说。一家子人没一个向着他的。江翠欢忽然觉得有些头痛。江妹儿见爹娘都站在自己这边，眼中闪过一抹得意之色，抓住江翠欢的手，故作大方道：“姐姐不要生气，爹娘并不是偏心。”只是担心我身体，既然姐姐想要，那我就将人参让一半给你好了。他本以为江翠欢会愤怒的拒绝，并且甩开他，这样他就有理由卖惨了，江翠欢也会落得一个善妒的名声。然而江翠欢不仅没有拒绝，还反手握住了他的手。既然如此，姐姐就不客气的收下了。哈，江妹傻眼了，后悔之意瞬时涌上心头。江翠欢笑得很开心，白白得了半根千年人参。今日真是收获满满。既然江妹儿不是染了病，客人们便围了上来，纷纷开始祝贺。今日真是喜上加喜，双喜临门啊！恭喜王爷，贺喜王爷，侯爷也是好福气，有这么懂事乖巧的女儿，让我等好生羡慕啊！江翠欢懒得看这些人巴结客套，从人群中退了出来。本想去跟顾锦道声谢，却发现顾锦不知何时离开了。开席后，江翠欢看着眼前油腻的大鱼大肉。实在没胃口下咽，便找了个理由离席，在南明王府中四处晃悠透透气。走了一会儿，竟来到了柴房门口。江翠欢刚要转身离去，忽然看见了顾锦的身影，他愣了愣，问道：“王爷为何在这里？”顾锦面不改色道：“本王迷路了。”好敷衍的回答。江翠欢嘴角抽了抽：“王爷若是不介意，我可以带你回去。你对这里很熟？”顾锦垂眸看他，毕竟在这里住过两年。大概的路线还是记着的。顾锦默了默，既然如此，那就请江小姐为本王带路吧。好的，江翠欢带着顾锦往宴席处走去，把感谢的话语在心里排练了一遍，说了出来。刚才多谢王爷帮我。江翠欢还没说完，楚觉不知从哪冒了出来，快步走到二人面前，看到江翠欢后，他眉头一皱：“你跟我皇叔在一起干什么？我爱跟谁在一起就跟谁在一起，你管得着吗？”江翠欢眉眼弯弯道。你皇叔长得好看，我跟他在一起就心情好。你能拿我怎么样？楚觉气得脸色铁青。若是从前江翠欢敢这么跟他说话，他早就一巴掌打过去了。奈何二人已经和离，他不能再像以前那样动手。他越想越气，这才和离没多久，江翠欢竟然就跟自己的皇叔有说有笑的走在一起。不知怎的，他有种被戴了绿帽子的感觉。你找我什么事？顾锦冷冷开口。楚觉收敛了气势，低头恭敬道：“皇叔。”父皇派人请您回宫一趟。江翠欢极有眼力见的后退一步，我先走了，你们聊。说完，江翠欢就赶紧离开了，看都不看楚觉一眼，似乎多看一眼就会把隔夜饭都吐出来。楚觉心中怒意渐甚，又不敢当着顾锦的面表现出来，只能努力压制住。皇叔，等我和妹儿给您敬完酒，您喝了酒再走吧。顾锦睨他一眼，不用了。楚觉暗暗咬牙，过了一会儿，有些不甘心地说：“皇叔。”江翠花那个女人心肠歹毒，诡计多端，您还是不要离她太近为好。你在叫我做事？顾锦的语气轻飘飘的，却如同一座小山，将楚觉压得低下头，侄儿不敢。楚觉和江妹儿的这场婚礼，很快传遍了整个京城，所有人都知道了江妹儿秃了，气得江妹儿半个月都没有出门。这半个月里，江翠欢一直在挑选宅子，她看了七八套宅子，要么是价格太贵买不起。要么宅子太破，需要的修缮费超出预算；要么就是地段不行。其中一套宅子正好盖在青楼旁边，他扮成男子去看房的时候，差点被青楼门外揽客的姑娘给拽进去，吓得他连宅子都没看就跑了。他趴在桌前唉声叹气：这京城这么大，怎么连一间中意的宅子都没有呢？话音刚落，房门被啪的一声推开，樱桃兴冲冲的进来了：“小姐，小姐，我在街上听说有人在卖宅子。”很符合小姐的要求呢。江翠欢来了精神哦，哪里的宅子？在福清学府旁边，三进三出的大宅子。房后就是护城河，地段很好的。樱桃一看就是跑回来的
，累得上气不接下气。地段确实不错。江翠欢点头，又问出了最关键的问题：要多少银子？银桃伸出三根手指，江翠欢瞪大眼睛。三百万两？不不不，三十万两？不可能吧？江翠欢以为银桃听错了，三十万两怎么可能买到地段这么好，还这么大的宅子？银桃用力摇头，没有听错，就是三十万两。小姐可以现在就过去看看。好，江翠欢立马换上一身男装，跟着银桃出了门。二人来到银桃所说的宅子门口，这套宅子确实很大，并且看上去和周围的宅子没什么不同。江翠欢不明白为什么卖的这么便宜，银桃上前敲门，敲了半天都没有人应。有路人走到江翠欢面前，问道：“这位公子，你是来买宅子的？”江翠欢点头：“先过来看看，你是这宅子的主人吗？”“我可不是。”路人连忙挥手，接着压低了声音：“我劝你呀，还是赶紧走吧。”“为什么？”江翠欢蹙起眉头。第十四章：凶宅。路人正要开口回答。宅子的大门突然被缓缓打开，一个瘦削的男子从里面走出来。路人见状摇了摇头，快步走开了。江翠欢疑惑地看了一眼路人的背影，不知道这是怎么一回事。他走到男子面前，请问你是这宅子的主人吗？咳嗨嗨，没错。男子捂着嘴巴，用力咳嗽着，似乎要把肺都咳出来，声音像是八九十岁的老人，沙哑中透着虚弱。江翠欢仔细观察了一下，男子只有二十岁左右。五官生的不错，只是看起来面色苍白，眼睛里满是红血丝，嘴唇隐隐有些发青，有病入膏肓之兆。不用惊慌，我这并不会传染人。男子转身朝宅子里走去，我先带你们参观一下宅子吧。江翠欢和银桃跟在他身后，越往里走，江翠欢就越满意。这宅子共有十八个房间，后院很大，亭台楼阁精致非凡，游廊上清幽宁静。还有池塘和假山，足以看得出建造这个宅子的人很有品味。不过他发现一件事：这里的装饰虽然精致，但所有物品上都附着一层厚厚的灰尘，显然是很久没有打理了。江翠欢心中清楚，这么好的宅子不可能卖得那么便宜。再加上路人的反应，他可以断定这宅子一定有问题。参观完宅子后，江翠欢单刀直入地问道：“方便告知一下？”为何这宅子的价格这么便宜吗？男子似乎已经耗费了全部体力，虚弱的弓着腰，长叹一口气道：“哎，说来话长，我叫李学明，之前是福清学府的先生。这宅子是我祖上传下来的，传到我祖父手中后，我祖父将这宅子重新修缮了一番。从那之后，住在这宅子里的人全都得了各种各样的怪病，活不过五十岁。我爹娘亦是如此。”直到如今，这宅子里只剩下了我一个人。周围人都说这宅子是个凶宅，可我却不信。若不是我看病需要医药费，我是万万不舍得将这宅子卖掉的。李学明说完，又发出了一阵剧烈的咳嗽。我已经说完了，你们若是不想买，就请回吧，我没力气送客了。樱桃小声嘟囔道：“这房子明显是个凶宅，怎么可能有人买吗？”小姐，我们回去吧。江翠欢却不动身，看着李学明问道。如果不介意的话，我能帮你把个脉吗？李薛明抬头看他，你是大夫？不是，但我会些医术。他把手放在李薛明的手腕上，过了会皱眉道：“你这是肺病。”李薛明眼中闪过一丝惊讶，点了点头：“没错，还好，病气还未入骨。”他松开手：“你那些去世的家人跟你症状一样吗？”“不一样，他们有的头疼，有的腹痛，症状都不相同。”唯一相同的是，他们最后都很痛苦。李学明一想到那些场面，眼神中满是悲痛。江翠欢脑海中闪过一个猜测，他神情严肃道：“这宅子肯定有问题，你先搬出去，不要在这里住了。给我一个月的时间，我会治好你的病，并且把真相查出来。”李学明以为他在开玩笑，苦笑两声：“姑娘，连京城最好的大夫都看不好我的病，你又怎么治好我呢？还有，我们三代人都没有查出宅子是怎么回事。”你要在一个月内就查出来，未免有些夸夸其谈了。江翠欢抱着胳膊，眉宇间满是自信，能不能做到？一个月以后就知道了。李学明这才发现他是认真的，正色道：“姑娘是什么人？我叫江翠欢，你只需知道我不是骗子就行了。”江翠欢微微勾唇，不过我有一个条件，什么条件？如果我把两件事都办成，这宅子你打八折卖给我，三十万两打八折就是二十四万两，足足便宜了六万两。江翠欢早就算好了。李学明犹豫了一会儿，同意了。好，如果你能治好我的病，
，并且查出宅子为什么会变成凶宅，我就将宅子打八折卖给你。一言为定，两人签下契约。李学明临走前把宅子的钥匙给了江翠欢，江翠欢则从实验室里拿出一些治疗肺病的药物交给他，一天三次，一次两片，饭后吃，吃完再来这里找我。多谢。李学明小心翼翼地装好药，背着细软慢慢离开了。樱桃看着他佝偻的背影，撅嘴道。小姐，这个人一看就活不久了，你为何要揽下这桩麻烦？还有这宅子听上去这么可怕，买下来干嘛呀？江翠欢把双手背在身后，目光深沉。樱桃，你喜欢吃桂花酥吗？喜欢，但是这跟桂花酥有什么关系？你知道六万两银子可以买多少块桂花酥吗？江翠欢拍了拍樱桃的脑袋，一个月的时间就能省下六万两银子，我们赚大了。再者说，我一个人是搞不定这宅子，但是我可以去找帮手啊。谁呀、啊？樱桃疑惑不解。江翠欢笑而不语，想到和顾锦未完成的交易，他觉得自己颇有先见之明。事不宜迟，江翠欢当天傍晚就来到了北漠王府，对着门口的侍卫说道：“麻烦你们通报北漠王一声，就说侯府嫡女江翠欢找他。”侍卫站得笔直，有拜帖吗？嗯，没有。江翠欢指着大门：“王爷之前说我可以直接来找他，你要懒得通报的话。”我自己进去也行，没有拜帖，一律不准进。江翠欢气得跺脚，小声抱怨道：“怎么连王府的侍卫都跟顾锦一样，这么冷冰冰的？”你说什么？一道冰冷的声音出现在身后。江翠欢身子一僵，转身笑道：“王爷，你怎么在这里呀、啊？我刚还夸您呢，说王府的侍卫都跟您一样，非常有原则。”顾锦面无表情地朝里走，没人说过你脸上的笑容很假吗？没有，哎。江翠欢跟着顾锦进去。这次没有被拦下来，顾锦走得很快，江翠欢只能迈着小碎步跟上。王爷，你还记得上次我们没有完成的交易吗？我这次来请您帮忙了。说吧，江小姐想让我帮什么忙？顾锦突然停下，江翠欢躲闪不及，一脚踩在顾锦镶着金丝的靴子上。嘶，江翠欢倒吸了一口凉气，抱歉地笑了笑。王爷，我不是故意的。顾锦额前的青筋跳了跳，咬牙道。没事，江翠欢朝旁边挪了挪，把凶宅的事情讲了一遍，最后说道：“我想让王爷帮个小忙，派人查清楚那宅子到底是怎么回事。我可以答应你，但是江小姐不觉得这种事情应该找到是？”顾锦俯身凑近江翠欢：“找我未免有些大材小用了吧？”看着他近在咫尺的俊美脸庞，江翠欢毫不争气的脸红了。第十五章，本王要亲自调查。江翠欢往后退了几步。为掩饰尴尬，轻咳一声道：“我这个人不太相信那些怪力乱神的东西。再说了，王爷这么神通广大，找王爷肯定比倒是有用。千穿万穿，马屁不穿。”江翠欢深知会拍马屁的重要性，顾锦似笑非笑地直起身子：“江小姐真是能说会道，希望王爷见谅。我真的很喜欢那套宅子。”江翠欢可怜兮兮地看着他，他恍然大悟：“所以你之前问我要银子，是为了置办宅子？”“是的。”顾锦的语气带着一丝调侃，放着那么大的侯府不住，要买下一个凶宅住进去。江小姐真是与众不同。江翠欢无奈地说：“没办法，我爹娘偏心江妹儿，我又讨厌江妹儿，只能搬出来一个人住。”顾锦默了默，忽然说道：“那天江妹儿头皮秃了一块，是你弄的？”语气里没有疑问，显然是已经确定了。江翠欢瞪圆了眼睛，她自以为计划进行得很完美。顾锦是怎么知道的？王爷为何认为是我？那天你给扇扇子的丫鬟银子，我看见了啊！江翠欢左顾右盼，不想承认。那天太热了，所以我让丫鬟把风扇大一些。为了避免顾锦多问，他连忙转移了话题。说起来，那天还要多谢王爷帮我做主，要不然我真的要被冤枉了。不用谢，本王只是看不得别人被冤枉而已。顾锦说到冤枉两个字时，特意加重了语气。江翠欢不好意思地低下头，摸了摸鼻子。看到他这副样子，顾锦的嘴角弯了弯，语气依然冷淡。本王答应帮你调查这个凶宅，等查清楚之后，本王与你的交易就完成了。以后不要再来这里。他吃惊道：“王爷要亲自调查，不行吗？”“当然可以。”江翠欢快速地点头。“以后咱俩两清，我保证不再麻烦你。”嗯。顾锦转身朝着卧房走去。本王今日处理公务有些乏累，你明日早上再来吧。苍衣送客。江翠欢只觉得一阵风闪过，一个黑衣男子就出现在面前，对着江翠欢道：“江小姐，天色已晚了，您请回吧。”这黑衣男子长得不丑，却没什么特色，站在人群中认不出来那种。
江翠欢猜测他应该是顾景的贴身暗卫。苍姨送江翠欢出了府，江翠欢回头想要道谢，发现大门已经被关上了。动作这么快的吗？江翠欢忽然有种被嫌弃的感觉。次日晌午吃完午饭，江翠欢换上一身男装，再次来到北漠王府。下人带着他来到课堂，丫鬟送上了茶水和点心。江公、江少、江小姐，王爷他在小憩，还请您稍等片刻。好，江翠欢坐在椅子上。喝完了一杯茶水，吃下了半盘点心，还是不见顾景出来。因为怕碍事，他特地没有带上银桃。此时连个说话的人都没有，十分无聊。他起身在课堂里走来走去。须臾，角落摆着的一个琉璃盏吸引了他的注意。这琉璃盏是五彩的，里面放着一颗拳头大的珠子，阳光穿过去会折射出一道彩虹，很是好看。如果他没记错的话，这个琉璃盏他好像在珍宝阁见过。他拿起琉璃盏，想要看个清楚时，顾锦从课堂的小门后走了出来。这琉璃盏价值五十万两，如果碰坏了，江小姐怕是要买不起宅子了。江翠欢呼吸一滞，小心翼翼地放下手中的琉璃盏，不可思议道：“这个东西值五十万两，王爷，你莫不是在跟我开玩笑吧？”顾锦轻飘飘道：“这是西域的东西，全天下就这一盏，你觉得呢？”江翠欢干笑一声，默默地站远了些，走吧。去你说的宅子里看看。顾锦转身就走，二人坐着马车来到了昨日那套宅子门口。顾锦漫不经心道：“这宅子看上去也没什么不同，你确定这是个凶宅？”“确定。”江翠欢昨日回去后不放心，专门让银桃打听了一番，打听到的结果和李学明说的一样。进去看看吧。江翠欢拿出钥匙打开大门，二人并肩走了进去。在宅子里走了一圈后，顾锦沉声道：“我没发现这宅子里有什么不对劲的东西。”至少明面上没有。你说这户人家全都得了怪病，活不过五十岁，听上去很像是中了某种毒药。他蹲下来，捏起一小块泥土，在手指间揉搓开来。全家人都得病，一定和这宅子中随处可见、所有人都能接触到的东西有关系。江翠欢很吃惊，顾景静和他想的一样。他之所以请顾景来帮忙，不仅是为了找出毒药在哪，还要找到下毒的人，并将其绳之以法。他蹲下来，学着顾景的样子，抓了一小捧土，放在鼻子下面仔细嗅着，只有浓厚的泥土清香。他摇头道：“土没有问题，你能闻出来？”顾景难得露出惊讶的神情来：“能啊。”江翠欢皱皱鼻子，看起来很是骄傲：“我鼻子很灵的，不管什么草药，我只要一闻就能闻出来。”差点忘了，你会医术？顾景扔下手中的泥土，拍拍手，站起身：“你这么聪明。”肯定早就想到这宅子里被人下了毒，为何还要找我帮忙？江翠欢理直气壮道：“自然是因为王爷您聪明了，有您的帮忙，一定可以很快查清真相，并且抓到元凶的。”顾景淡淡的瞥他一眼，原来如此。看完泥土，二人来到了后院，后院有一大口水井。江翠欢怀疑水井里被下了毒，李学明一家人有可能喝了水井里的水，才导致疾病缠身。顾景从井里打上来一桶水。江翠欢仔细检查了一下，发现井水也没有问题。奇怪了，那毒药会在哪呢？江翠欢沮丧地坐在旁边的木凳上，除了水土，还有什么是所有人都会接触到的东西呢？忽然，一股淡淡的兰花香钻进了他的鼻子里，他用力嗅了嗅，奇怪，这院子里没有种兰花，哪来的兰花香气呢？他寻着香味找了半天。最后发现味道竟是刚才坐着的木凳发出的。顾景见江翠欢盯着木凳，伸手想要将木凳拿起来看个究竟，江翠欢却猛地一震，厉声喊道：“别碰它！”第十六章真相。顾景收回手，道：“怎么了？这凳子有问题。”江翠欢向顾景伸出手，把你的佩剑借我用一下。顾景取下佩剑递给他，他握住刀柄，用力砍下，将木凳砍成两半。看到这一幕。顾景眼底闪过一丝惊异，从江翠欢握着刀柄的手势和他挥刀的动作来看，他绝对会武功，并且还不弱。顾景眸光微闪，看来这位侯府狄小姐身上的秘密还不少。江翠欢不知道顾景心中所想，木凳刚砍成两半，他就闻到了一股浓烈的兰花香，混合着十余种草药味道，而且这十余种草药。全都是剧毒，其中就包括毒药之首的断肠草。混合了这么多种毒物的木凳，别说碰一下了，就连闻一闻都伤身体。这么一来就很清楚了，做这个木凳的人将这些剧毒之物塞在木凳里，又用兰花掩盖住毒物的味道，让人察觉不了。他拿出手帕，让顾景捂住鼻子，自己则用袖子掩住鼻子，把发现的东西说了出来。最后说道。
。这个木凳放在井边，人打完水累了就坐一坐，久而久之便染上了病。这家人得的病不一样，是因为这里面混合的毒物太多了，一来不容易治。二来不容易查到原因，所以他们才会认为这宅子风水不好，是个凶宅。听完了江翠欢的解释，顾锦方才明白为什么江翠欢不让他碰这个木凳。他眉头轻蹙，想不到小小一个凳子，居然能害得一家人家破人亡。若不是亲眼所见，很难想象这世上有心肠这么恶毒的人。江翠欢愤愤不平道：“王爷，不管凶手是死是活，你都一定要调查清楚。”给这家人一个交代，我会的。顾锦面无表情，眼中冷意渐甚。二人带着包好的板凳找到了李学明，李学明比之前好了很多，脸上都有了血色。江翠欢把凳子放在李学明的眼前，这个凳子你认识吗？李学明吃惊道：“这不是我家的木凳吗？你怎么把它砍成两半了？你们祖孙三代之所以会染病，就是因为这个凳子。”江翠欢神情严肃，把原因给李学明解释了一遍。李学明跌坐在地上。面如土色道：“所以，我祖父祖母和爹娘之所以死得那么惨，就是因为他们坐过这个凳子。没错，就是他。”江翠欢知道李学明现在的心绪十分混乱，特意在旁边多等了会儿，才又开口问道：“你还记得这凳子是怎么来的吗？”“我记得。”李学明像是疯了一样，站起身朝门口冲去。“我现在就去找他。”他刚一冲出门，就被站在门外的顾锦拦了下来。“等一下！”李学明双眼通红。已然听不到顾锦说了什么，撕心裂肺地喊道：“放开我！我要为我的家人报仇。”江翠欢早就料到这个结果，拿出一片准备好的镇定药剂，塞进李学明的嘴巴里。很快，李学明就安静了下来，跪坐在了地上。江翠欢低头问他：“现在清醒些了吗？”他伸出袖子抹掉眼角的泪水，带着哭腔道：“清醒了。”好，那我问你几个问题。这凳子是谁送给你的？那人现在还活着吗？江翠欢声音很轻，却能安抚人心。李学明低着头，那人是我祖父的好友李福清。当年我祖父修缮完宅子，李福清送来了很多家具当贺礼，其中就有这个木凳子。他说这个木凳有使人强身健体的奇效，所以我家人没事就喜欢到后院坐一会儿。后来他们一个接着一个的生病，但没人怀疑这个凳子有问题。顾锦突然开口：“我听说过这个人。”他是福清学府的师长，没错，他一手创立了福清学府。不仅如此，他还是我的老师。说完，李学明捂住脸痛哭起来。我无论如何都想不到会是他害我们一家人变成这个样子。为什么？为什么他要这么做？亲自过去问问就知道了。顾锦淡淡道：“把他拉起来，我们去福清学府问个清楚。”此时，顾锦已经从王府中调来了一批侍卫，有人将李学明从地上扶了起来。拖着李学明上了马车，来到了福清学府。此时学府还未下课，顾锦不管这些，带着侍卫径直闯了进去。李福清正在讲课，看着一群人冲了进来，脸色大变：“你们是什么人？胆敢擅闯福清学府？”顾锦面如寒霜：“李福清，瞪大你的眼睛看看，我是谁？”李福清因为创办学府有功，曾经进宫领过赏，一下子就把顾锦给认出来了，扑通一声跪在地上。草民叩见北漠王。话音刚落，李学明从顾锦身后冲了过来，一把拽住李福清的衣领，吼道：“你为什么要害死我的家人？为什么？”李福清脸色苍白：“薛明，你说什么胡话呢？你家人都是病死的，跟我有什么关系？”顾锦使了个眼色，侍卫将被砍成两半的木凳放到李福清面前。李福清下意识地捂住了鼻子。江翠欢冷笑一声：“你说李学明家人的死跟你没关系？”那你怎么会知道这凳子有毒呢？我我李福清支支吾吾说不出话。看见他这副模样，李学明再次陷入了疯狂，用力掐住李福清的脖子，怒吼道：“我祖父对你那么好，当初你无家可归时，我祖父收留你三年时间，你却恩将仇报，害死我们一家人。今天我就要让你偿命！”李福清脸憋得通红，却大笑了起来，笑声极其刺耳。你以为你祖父是什么好东西吗？我身为一个孤家寡人。他却日日在我面前跟你祖母恩爱有加，这不是炫耀又是什么？我就是看不惯你们一家人和和睦睦的样子。现在好了，他们都死了，你还得称我一声老师，哈哈哈！这话听得在场所有人都皱起眉头。够了！顾锦呵斥一声，一记手刀砍在了李学明的肩膀处，将他打晕过去。李福清还在不停笑着。似乎也疯了，顾锦面无表情地拔出佩剑，刷刷几下砍断了李福清的手筋脚筋，把这人押入大牢，让大理寺卿亲自来审。第十七章被骗了。李福清本就年纪大了。
，被砍断手筋脚筋后，连一声惨叫都没发出，当即痛晕了过去。江翠欢正愣了一瞬，这是他第一次看见顾锦伤人，不仅动作利落，连眼睛都没有眨一下，神色平淡的，不像是刚砍完人，倒像是切了个萝卜。顾锦侧过脸瞥他一眼。看他双目无神，不知道在想什么，以为他是被这血腥的场面吓到了，语气不自觉变得温和了些。害怕了？江翠欢摇头，他是个医生，比这还要血腥的场面都见过，害怕是不可能的。既然不是害怕这血腥场面，那就是害怕他了。顾锦的眼神渐渐冷了下来。从认识他以后，他的一些举动让顾锦感觉甚是新奇有趣，所以才会接二连三的帮他。没想到他和京城那些人一样。这么容易就怕了自己？江翠欢不知道顾锦心中所想，还在暗自感慨着：顾锦对坏人下手干脆利落，难怪京城盛传他杀伐果断。这时，一个学生冲上前来，朝着地上的李福清吐了口唾沫：“呸！还以为你是个好先生，没想到品行竟这般恶劣。”其他学生见状纷纷效仿，全都冲上前把李福清痛骂一顿。更有情绪激昂者拿起板凳，想要朝李福清身上砸去。被侍卫拦了下来。福清学府暂先停课，等审完李福清再说。说罢，顾锦让侍卫把学生们请了出去。侍卫要把李福清和李学明一起带走。江翠急忙拦着：“为什么要把李学明带走？他是受害者呀，同时也是证人。”顾锦肃声道：“对不起，是我误会了。”江翠欢有些不好意思的笑了笑。顾锦不理他，朝外走去。江翠欢还没察觉到他脸色的变化，追上去说道：“王爷，今天多谢你了。”已经有时了，我请你去约芳楼吃晚饭吧，江小姐。我答应你的事情已经办好了，我们两个的交易到此结束。顾锦语气疏离，似腊月寒冰。江翠欢张了张嘴，不清楚顾锦的态度为什么突然变了，低声道：“我还以为我们已经是朋友了。”顾锦脚步微顿，淡淡道：“本王不需要朋友。”说完就头也不回的离开了。江翠欢站在原地轻叹一声：“人与人的缘分本就难猜。”成不了朋友就算了。由于李福清是顾锦亲自抓的人，事情很快传遍了整个京城。皇上得知后大为震怒，下令大理寺卿三天内审完此案。三天后，案件真相水落日出，李福清嫉妒李学明祖父一家，花重金请江湖上的毒师做了毒木凳，将其送给李学明的祖父，害得李学明一家三代中毒死亡，只剩下了李学明一人。李福清被判五日后斩首，他创立的福清学府归李学明所有。大快人心。至于制作毒板凳的毒师，在得知李福清被抓后，就跑路了。结案后，李学明专程来到侯府来感谢江翠欢。他身体看上去好多了，也不再咳嗽。看见江翠欢，他双膝一弯，跪了下来，道：“多谢江小姐查出真相，救我一命。你这是干什么？快起来！”江翠欢赶忙将他扶起来：“这是我和你的约定，我帮你查出真相，你把宅子便宜点卖给我。”不必再专门道谢。若不是江姑娘帮我，我可能已经没命了，更不可能知道李福清才是杀害我们一家人的凶手。李学明从怀中掏出一沓纸，塞到江翠欢手中。我将宅子送给你，这是地契和房契。江翠欢手忙脚乱的拒绝：“不行不行，我不能要，一分钱不出，我良心不安。”二人推让了半天。最后，李学明以二十万两的价格把宅子卖给了江翠欢，比当初二人约定的少了四万两。江翠欢小心翼翼地收好房契和地契，问道：“你把宅子卖给我了，以后你住哪儿？”多谢江姑娘关心。如今福清学府已经归我所有，我住在学府里就可。那就好。江翠欢拿出一些药交给李学明，把这些药吃完，你以后就不用再吃药了，多吃点饭，把身体养一养。李学明临走前深深鞠了一躬。江小姐救命之恩，我莫齿难忘。若是江小姐以后需要帮忙，随时都可以来找我。好，买下宅子的第二天，江翠欢带着银桃搬了进去。她在侯府的东西不多，只用了三个箱子就装完了。侯爷和侯夫人并未阻拦，只是叮嘱了几句，让江翠欢不要多生事端。江翠欢左耳朵进，右耳朵出，转头就将二人的话抛在了脑后。李福清被斩首当日，江翠欢正在后院除草。李学明之前生病没力气拔草，导致后院长了一大片野草，颇为碍事。他头戴草帽，身穿粗衣，和樱桃两人在后院忙得不亦乐乎。樱桃舍不得他干活，指着门外说道：“小姐，你不去看斩首吗？多热闹呀！”他摇头：“我不喜欢看那种东西。”正当樱桃苦思冥想，打算找个别的理由哄江翠欢离开时，墙外突然传来了一阵孩童的哭喊声：“娘，你怎么了？娘，你快醒醒啊！”
。江翠欢和樱桃对视一眼，放下手中的除草工具，走出去看看。二人来到围墙外，看见地上躺着一个妇人。一个小男孩趴在妇人身上，哭得十分伤心，应该是一对母子。江翠欢走过去，小男孩像是看到了救命稻草，抱住了他的双腿：“姐姐，求求你救救我娘吧！你娘怎么了？”他蹲下来关心道：“不知道，我们刚走到这里，我娘就晕倒了，怎么都叫不醒。”小男孩大哭着，抱着江翠欢的腿，越抱越紧。江翠欢正要给地上的妇人把脉，妇人却猛地睁开眼睛。抬手朝江翠欢脸上撒了一把白色粉末，江翠欢没有防备，吸进去了一些粉末。下一秒，天旋地转，江翠欢身子一软，倒在了地上，意识渐渐消散，眼睁睁地看着原本可怜兮兮的小男孩露出一抹狞笑，将樱桃打晕了过去。昏过去的前一秒，他脑海里只有四个字：干，被骗了。第十八章，自投罗网。你们两个疯了，把他绑来干什么？这女的害我们被全城通缉，我咽不下这口气。带着她，我们怎么逃跑啊？谁说要带着她逃跑了？等我把她折磨腻了，就随便找个地方扔了。不知过了多久，江翠欢被两个人的交谈声给吵醒，发现自己被麻绳绑了起来，动弹不得。她慢慢睁开眼睛，看了一眼四周，见樱桃被绑在旁边，低着头，不知是死是活。这里的光线十分昏暗，身后是坚硬的石壁。头顶上有水珠从岩壁上一滴一滴落下来，他猜测这里应该是一个山洞。两个人背对着他站在山洞口，左边的是个光头，又高又壮；另一个就是将江翠欢哄骗来的小男孩。小男孩的双手背在身后，站立的姿势略显老成，肩膀微微弯曲。江翠欢对人体的生理结构十分了解，顿时看出来了，这不是一个小孩，这是一个侏儒。他虽然胳膊和腿动弹不得，但双手还是可以动的。只见他背在身后的双手慢慢张开，手中出现了一把剪刀和两针麻醉剂。他左手握着麻醉剂，右手拿着剪刀，慢慢把麻绳剪断了一大半。从外观上看不出来。弄好后，他闭上眼睛，装作还没有醒来的样子。光头男和侏儒似乎有些意见不合，怒气冲冲地走出了山洞，只剩下侏儒一个人，骂骂咧咧地朝着江翠欢走来。我呸！还好府小姐呢，睡一天了都不醒。跟头猪一样，侏儒伸出脚踢了踢江翠欢。喂，醒醒！说时迟，那时快，江翠欢迅速撑断了麻绳，左手拿着麻醉剂，用力插到了侏儒的脚上，把里面的药剂注射了进去。侏儒完全没有预料到这一招，摇摇晃晃地后退了几步，瞪眼问道：“你什么时候醒的？扎在我脚上的又是什么麻醉药？”江翠欢微微一笑。这叫以其人之道还治其人之身。侏儒两眼一翻，晕了过去。江翠欢赶紧走到樱桃身边，把樱桃身上的麻绳卸下来，检查了一下樱桃的状况，还好，只是晕过去了。他从实验室里拿出一个药瓶，在樱桃鼻子下面晃了晃。樱桃悠悠转醒，看见江翠欢后，一下子清醒了，急切道：“小姐，你没事吧？”“我没事。”江翠欢做了个虚的手势，小点声，别被人听到。哦哦。樱桃压低了声音，带上了一丝哭腔：“吓死我了！我还以为见不到小姐了。”江翠欢安抚道：“别担心，我这不是好好的。”说完，他递给樱桃一段麻绳：“你把这个侏儒的脚捆上，我来绑他的手。”侏儒，这不是一个小男孩吗？樱桃惊讶地捂住嘴巴。江翠欢撇了撇嘴：“我们被骗了，一般小孩子哪能那么轻松就把你打晕？这就是一个冒充小孩的侏儒。听他刚才说的话。”似乎跟我们有仇。他边说边麻利地绑好了麻绳。他还有同伙，我们先带着他离开这里，再慢慢审问。二人拖着地上的侏儒来到了山洞门口。江翠欢小心观察着外面，确认安全后才走了出来。这是一个深山里的山洞，周围全是参天大树，根本无法辨别方位。侏儒的同伙肯定就在附近。江翠欢不敢停留太久，随便指了一个方向。两人拖着侏儒朝那个方向走去，走了大约半个时辰左右，两人体力渐渐不支。江翠欢靠着一棵大树坐下来，不走了，今天先在这里待一晚上吧。樱桃从没来过这种地方，心里有些毛毛的，紧紧挨着江翠欢坐下来。小姐，这里会不会有野兽啊？这种深山老林里难免有野兽出没，你去附近捡一些木柴，我把火生起来，这样就不会有野兽过来了。江翠欢曾经学过一段时间的野外求生。知道怎么样能在野外生存下来，所以此刻显得十分淡定。我们小姐真是无所不能呢。樱桃屁颠屁颠的去附近捡木柴了。
，这里很少有人来，满地都是干枯的树枝。”樱桃很快抱着一大捆枯树枝回来了。江翠欢采用钻木取火的方式，点燃了这些枯树枝。看着眼前燃烧的火苗，江翠欢的肚子咕噜噜地叫了起来。从昨天到今天，几乎一天半的时间，粒米未进。肚子早已饥肠辘辘了，樱桃也是如此，揉着肚子叹道：“哎，要是有野鸡就好了，除掉鸡毛和内脏，放在火上这么一烤，滋滋冒油，肯定很香。”江翠欢被他说的越来越饿，正准备去附近找找有没有野山鸡之类的野味，忽的眼角的余光瞟到侏儒的眼皮不停在动，奇怪，他将一整只麻醉剂都注射进了侏儒的体内，按理说没有两天醒不来。怎么这才半个时辰，他就恢复意识了？江翠欢眼睛转了转，对樱桃使了个眼色，大声道：“虽然没有野鸡，但是我们有其他可以吃的，保证比野鸡更香。”“什么呀？”樱桃故意问道。“就是地上这个小孩啊，你看他皮薄肉嫩的，肯定很好吃。”侏儒装不下去了，像毛毛虫一样偷偷往旁边爬走，被江翠欢一脚踩住，拿着一把手术刀，森然笑了起来。“你想要跑哪去啊？别吃我，我已经六十多岁了。”一点都不好吃，侏儒大吼起来。头一次遇到比他还疯狂的人，吓得他裤子很快湿了一大片。江翠欢嫌弃的捂住鼻子，难闻死了！你要是再叫一声，我会动手把你的嘴巴缝起来。侏儒立马闭上了嘴巴，恐惧地看着江翠欢。他用计谋绑架江翠欢，本想好好折磨一番，没想到现在被折磨的人竟然是他，心中后悔万分。江翠欢转动着手中的手术刀，不疾不徐地道：“如果我猜的没错。”你就是李福清口中的毒师吧？害死李学明一家三代人的独木凳，就是你做的。侏儒惊愕道：“你怎么知道？六十多岁了，保持的这么年轻，还对麻醉药有耐药性？我要是猜不出来，那我就是个傻子。”江翠欢冷笑一声：“皇上下令全城通缉你，你不赶紧跑路，还绑架了我，简直自投罗网！明日就将你送往官府，还有你的那几个同伙，一个都别想跑。”樱桃在一旁帮腔道。就是像你们这些心肠恶毒的人，不会有好下场的。侏儒吓得脸色发青，连忙朝地上磕头：“我错了，我错了！你们大人有大量原谅我吧，我保证不敢再犯了。”见江翠欢不为所动，他眼中金光一闪，连忙喊道：“我这里有个好东西，只要你放了我，我就把这个东西给你。”第十九章：江妹儿的东西。江翠欢眉尾轻挑。啊，什么好东西？侏儒眼中金光一闪，用下巴指了指身上的麻绳：“你把我身上的麻绳解开，我给你拿。”那算了，我不要了。江翠欢完全不上他的当，双手抱在胸前，靠着身后的大树坐下来。侏儒急了，连忙说道：“不给我解开绳子也行，这好东西就在我胸口的衣服里，你自己来拿。但是你得答应我，拿到这东西就把我放了。”江翠欢翻了个白眼。那也得看我想不想要。他对着樱桃歪了歪头，吩咐道：“去找找他胸口的衣服里有什么宝贝。”又怕侏儒耍花招，他拿着手术刀在手中转得飞快，威胁道：“我劝你老实点，不要动什么歪心思，否则我也说不准这把小刀会插在你身上的哪个位置。”侏儒脸色白了又白，挤出一个僵硬的笑容：“我不会耍花招的。”樱桃在侏儒身上找到一个霞香。拿给了江翠欢，江翠欢接过来仔细看了看，这霞香只有巴掌大小，外观平平无奇，拿在手上轻飘飘的，不知道里面装着什么东西。他试着打开，却发现霞香前后都上着锁，只有用钥匙才能打开。钥匙呢？江翠欢垂眸看向地上的侏儒，侏儒摇头：“我没有钥匙。”江翠欢有些无语，问道：“这里面装的是什么？”侏儒又摇了摇头。不知道，江翠欢把手上的霞香扔到了侏儒身上。你一没有钥匙，二不知道里面是什么，还想用这个换自己一命吗？侏儒挣扎着将霞香压在身下，解释道：“这是我逃跑前从南明王府偷来的。虽然不知道里面是什么，但南明王妃把它保护得很好，肯定是个好东西。”江翠欢有些诧异：“这霞香竟然是江妹儿的东西吗？既然如此，我会帮你把这件东西物归原主的。”他踢开侏儒。把霞香拿了出来，交给樱桃来保管。侏儒激动地扭了扭身体，现在是不是可以把我放掉了？嗯，凭什么？江翠欢故作不懂。侏儒傻眼了，说好的，你拿了我的东西就把我放掉的，你怎么耍赖？可这不是你的东西。江翠欢耸了耸肩，再说了，你把我们两个人绑架到这深山老林里来，还想把我们两个折磨完了，随便找个地方扔掉？我凭什么这么轻易就放过你？侏儒气急败坏地破口大骂道：“你们两个狗娘养的
，还敢耍我！等我儿子和女儿找到这里来了，非要你们好看。那个妇人和光头是你孩子。江翠欢撇了撇嘴，你看起来倒是年轻。你那两个孩子，一个比一个显老，你懂个屁！我用的秘术是有副作用的，不然我为什么会变得这么矮小？侏儒的唾沫星子乱飞。不过我儿子女儿的读书不比我差，你等着瞧吧。嗯嗯嗯。江翠欢敷衍的点点头。侏儒见他并不害怕，叫嚣的越发大声。他听得烦了，对樱桃说道：“真吵，把他嘴堵上。”樱桃拿出一团帕子，塞到侏儒嘴里。四周终于安静了下来。江翠欢往火堆里添了一些木柴，对打着哈欠的樱桃说：“你先睡会儿吧。”樱桃强撑着困意摇头：“小姐，你睡吧，我来守夜。我要是睡觉，这侏儒的两个儿女找来了怎么办？”江翠欢双手放在脑袋后面，仰躺下看着头顶，树枝缝隙中透出来一小片星空，懒洋洋道：“你放心睡吧，我困了再叫你。”樱桃虽然不放心，可也知道江翠欢比他厉害多了。又去旁边捡了一些木柴，回来后靠着大树睡着了。到了半夜，正在守夜的江翠欢忽然听到轻微的树枝断裂声，他原本混沌的意识立马变得清醒，拿出帕子蒙住了口鼻。他会制毒，也会解毒，但不代表他想要中毒。一旁的侏儒也听到了声音，用力发出呜呜的声音，想要引起来人的注意。江翠欢全神贯注地观察着四周。只听得左边响起布料摩擦发出的悉悉索索声，接着一团黄雾朝他袭来。他眼疾手快地抓起侏儒，挡在了自己面前。黄色烟雾一碰到侏儒的皮肤，就生出红色的水泡来。很快，侏儒就变得面目全非，痛得面目扭曲，又叫不出声。江翠欢嫌弃地将侏儒扔到一边，拍着手说道：“你们这手法可一点都不精准。”从黑暗处跳出来两个人，一个光头。另一个就是将江翠欢迷晕的妇人。妇人看见侏儒痛得在地上打滚，气得目眦欲裂：“你这丫头，敢把我爹害成这个样子！”江翠欢摊手道：“喂，讲点道理好不好？这可是你们自己扔的毒药，少废话！区区一个小丫头，我一只手就能捏碎你！”光头怒吼一声冲上来，江翠欢眉目一凛。他虽然腹中有子，但胎儿尚小，并不影响发挥。光头冲到面前。大喝一声，挥手朝江翠欢劈下。江翠欢不慌不忙的灵巧避开，左手出拳打中光头的下巴，右手食指中指并拢点在光头的膻中穴上。膻中穴被击中后，人会变得意识模糊、神志不清。光头就是如此，他站在原地摇晃了几下，呆傻的看着四周。爹，我饿了。嘿嘿，说完就蹲下来，把地上的泥土往嘴里塞。妇人不可置信的看着这一幕，气得说话都颤抖了。你把我哥怎么了？没什么。江翠欢轻描淡写道：“不过是点中了他的膻中穴，让他变得神志不清罢了。两三天就能恢复过来。”妇人知道自己打不过江翠欢，放软了语气道：“我无意跟你作对，你只要把我爹放了，我保证带着他走得远远的。”江翠欢道：“那可不行，他害死了李学明的家人，又想来害我，我怎么可能轻易把他放了呢？”丫头，我劝你不要敬酒不吃吃罚酒。妇人咬牙切齿。一直放在身后的左手突然朝空中一甩，五根飞镖向着江翠欢急空飞来。被吵醒的樱桃大喊一声：“小姐，小心！”江翠欢刚要闪躲，身体忽然落入一个温暖的胸膛，被人抱着飞离了原地。一个熟悉的冰冷声音出现在耳畔。江小姐看来很喜欢出现在这种荒无人烟的地方。第二十章：杀人灭口。江翠欢一惊，连忙推开旁边的人。王爷怎么会在这里？顾锦穿着一身玄衣，在黑夜中显得十分肃穆，开口道：“本王前来追拿犯人。”他抬了抬手，一群侍卫从四周的夜色里涌出，把那三人围了起来。江翠欢这才明白，原来顾锦是来抓侏儒等人的。想到顾锦刚才说的话，他指着侏儒等人说道：“不是我自己来的，是他们将我绑来的。”说来也怪，侏儒虽然害怕江翠欢，但情绪还算稳定。此时看见了顾锦。像是见到了极其可怕的东西一般，在地上疯狂挣扎起来。顾锦抬了抬手，侍卫把侏儒口中的帕子拿了出来。侏儒声嘶力竭道：“你别杀我，别杀我！皇后的死和我没有关系。”周围的气氛瞬间凝结成冰。顾锦双眸似箭，骇人至极，一把攥住侏儒的脖子：“你说什么？你都知道什么？全说出来！不是我杀的。”侏儒因为窒息，脸涨得通红，声音尖细沙哑。是，一支利剑从远处急速飞来，穿破凝固的空气，直直的插进了侏儒的脑袋里。侏儒瞬间瘫软下来。顾景看向利剑射来的方向，双眼通红，低吼一声
，给我追！十几个暗卫不知从哪里跳了出来，朝着那个方向施展轻功，快速追了过去。可以看得出来，个个都武功高强。妇人见侏儒死了，想趁人不注意，带着光头偷偷逃走。谁知从其他方向又飞来两支利箭。将二人射了个对穿，眼见刚刚还活蹦乱跳的三个人，转眼间就变成了尸体。樱桃下不住尖叫起来。江翠欢一动不动，他正在思考侏儒死前说的话。侏儒说：“皇后不是他杀死的，这是什么意思？当朝皇后明明还活着呀！”侏儒话没说完就被杀死，像是有什么人不希望他把话说出来。再看顾锦的反应，这是他第一次看到顾锦这么失控。似乎变了个人。侏儒口中的皇后是谁？没有说完的话是什么？又是谁射的箭来杀人灭口？种种问题像团迷雾一样笼罩着江翠欢。他意识到这件事没那么简单，一定和顾锦有着很大的关系。顾锦看着眼前的三具尸体，眼中怒火滔天，用力一拳捶在身边的大树上，碗口粗的大树瞬间断成两半，又凭空出现了几十个暗卫，向那两箭的方向追去。顾锦脸色阴沉，正要一同追去。忽地反应过来，江翠欢还在这里。他冷声吩咐道：“留下四个人送江小姐回府，剩下的跟我来。”说罢，他又走到江翠欢面前，语气没有一点温度。“江小姐，你是个聪明人，今天你什么都没听到，对吗？”江翠欢僵硬地点了点头：“对，我什么都没听到。”顾锦从江翠欢身旁大步走过，没有过多的话语，仿佛只是路过的陌生人。江翠欢轻叹了一口气。心道他和顾锦不过见了几面，互相帮助了几次，确实和陌生人没什么两样。回到家后，江翠欢发现这里的一切都和被绑走前没什么两样，除草的工具还在地上丢着，甚至没有人发现他们被绑架了。江翠欢想，看来有必要买几个吓人了，起码他和银桃遇到了危险时，还能有人报个关。银桃很快烧好了水，江翠欢洗了个热水澡，换上一身干净的衣服。身体刚接触到软和的被褥，就陷入了沉睡。醒来时已经是第二天晌午了，阳光灿烂。江翠欢捂着空空如也的肚子，起身想去厨房找点吃的。打开房门，却看见樱桃站在门外。小姐，你醒了，李公子在课堂等你呢。江翠欢睡得有些发懵，问道：“哪个李公子？”“就是李薛明公子呀。”樱桃解释道：“他的病已经完全好了，是过来向小姐道谢的。”已经等了大半个时辰了，你怎么不早点叫我？江翠欢用帕子擦了擦脸，意识逐渐清明。樱桃跺了跺脚，有些委屈道：“昨日小姐没有休息好，我想让小姐多睡会儿嘛。”我知道了，我现在去课堂，你再去睡会儿吧。江翠欢戳了戳樱桃眼下的黑眼圈，瞧你黑眼圈重的。樱桃挠了挠头，那我先去睡了，小姐有吩咐随时叫我。去吧。江翠欢走到课堂。李学明正盯着一旁的茶壶出神，他的病看起来完全好了，从一个憔悴的病秧子变成了俊朗的翩翩公子，变化可谓十分之大。李公子若是舍不得这茶壶，可以一并带走。江翠欢出声，唤醒了走神的李学明。李学明连忙起身行礼：“小生见过江姑娘，今日学堂下了学，小生特地来感谢江姑娘救命之恩。当了师长就是不一样，说话都变得文绉绉了。”江翠欢走过去。况且上次不是已经道过谢了，怎么今日又来？上次是感谢江姑娘查出我家人死亡的真相，这次感谢江姑娘治好我的身体。李学明的态度十分诚恳，若是江姑娘不介意，我想请你到月芳楼吃顿便饭。好啊，江翠欢没有犹豫就答应了，她正好饿着肚子呢。李学明没想到她答应的如此之快，依旧保持着弯腰行礼的姿势，把心里排练了半天的话说出来。江姑娘不必见外，你救了我的命。一顿饭根本算不得什么。江翠欢眨巴着眼睛，我没见外啊啊！那江姑娘何时有空？现在就有，稍等我片刻。江翠欢回房间，换上一身男装出来。李学明有些好奇地问道：“为什么江姑娘这么喜欢穿男子衣裳？男装方便，出去不会引人注意。”他说完，抖落了一下衣摆，而且便宜。李学明恍然大悟，原来如此。二人坐着福清学府的马车来到了月芳楼，此时正是饭点。月芳楼里人声鼎沸，坐满了客人。江翠欢本来以为没位置了，打算换个酒楼，谁知月芳楼掌柜的儿子是福清学府的学生，看见李学明过来吃饭，掌柜连忙让人腾出一个二楼的包间，招呼两人过去。坐下来后，江翠欢怕吃不完，只点了四道菜，结果小二端上来一大桌，说是老板赠送的。江翠欢非常羡慕。问道：“你们学府还招先生吗？”我觉得我也行。李学明语气里满是歉意，暂时不用了。
，以后若是需要先生，我肯定第一个找你。没关系，江翠欢无所谓的摆摆手，我就那么一说，我还是老老实实当我的大夫吧。二人边吃边聊，江翠欢惊讶地发现李薛明学识丰富，性格也很对他的胃口，是个能合得来的朋友。正聊得起劲。楼下突然传来一阵嘈杂声，江翠欢打开窗户，低头往下看，看见两个大汉拽着一个小丫头往马车里塞，丫头哭得梨花带雨，周围却没人帮忙。助手江翠欢路见不平一声吼，一时间所有人都朝他看去。第二十一章卖个好价钱。被挟持的丫头只有十二三岁，仿佛看到了救命稻草一般，从两个大汉的手中挣脱出来，对着江翠欢跪下来哭喊道：“好心的公子。”求你救救我！我不想被卖到青楼里去。死丫头，你娘拿了我们二十两银子，把你卖给我们了，去哪里由不得你。一个虎背熊腰的大汉用力扇在丫头的脸上，他的嘴角顿时流下了鲜血。另一个大汉脸上有一条巴掌长的刀疤，长得凶神恶煞，指着江翠欢骂道：“老子最讨厌你这种小白脸了，少多管闲事。”李学明皱眉道：“我隐约听人说过，这两兄弟是这条街上有名的地头蛇。”专门靠贩卖人口挣钱，因为长得太凶，无人敢惹。皇城歌儿下还有这种人。江翠欢把手中的筷子重重砸在桌上，拿起茶杯朝窗外泼了下去，全泼在了刀疤脸的脸上。刀疤脸抹了一把脸上的茶水，怒气冲天的想要冲进岳芳楼找江翠欢算账，被岳芳楼的小二拦了下来。岳芳楼是京城第一酒楼，刀疤脸不敢乱闯，又咽不下这口气，气急败坏的抬头骂。小白脸，有本事你给我滚下来！好，江翠欢冷脸朝楼下走去。李薛明怕他出事，赶紧跟了上去。江翠欢下了楼，刀疤脸看见他出现，撸起袖子朝他走来：“你敢拿水泼老子？看老子今天怎么收拾你！”李薛明挡在江翠欢身前，君子动口不动手，有话好好说。又又是一个小白脸，刀疤脸像是听到什么好笑的笑话，哈哈大笑了起来。君子，老子才不稀罕当什么君子。路过的百姓见这里有热闹看，很快围成了一圈。刀疤脸上下打量了一眼李薛明，嘲笑道：“瘦的跟猴子一样，你是想代替身后那个小白脸被我打吗？”李薛明大病初愈，本来就偏瘦削，和这个大汉一对比，更显得瘦弱。他毫不在乎刀疤脸的话，素声道：“光天化日之下，你若是敢打人。”我就报官将你抓起来！哈哈哈！知道老子背后的人是谁吗？你敢报官试试，看看咱俩谁会被抓起来？刀疤脸的语气十分嚣张。哦，江翠欢微微挑眉：“你身后的人是谁？”这刀疤脸这么嚣张，背后的人想必来头不小，不如趁现在从他嘴里套出来，将其一窝端了，看他以后会不会这么无法无天。老子背后的人，刀疤脸话说到一半，忽然呸了一声。凭什么告诉你啊？你只需要知道这人你惹不起就是了。另一个大汉自从江翠欢一出现，眼睛就咕噜噜转了起来，也不顾地上的丫头了，拉着刀疤脸说道：“大哥，你看这小白脸相貌出众，卖到相姑馆里肯定能卖个好价钱。”刀疤脸摸着下巴，从上到下打量了一眼，附和道：“你说的对呀，我怎么没想到？”两人搓着手，向着江翠欢步步紧逼。刀疤脸一脸淫笑：“这位公子。”只要你跟我们走，我们就将这个丫头放了，怎么样？趴在地上的丫头刚被打了一巴掌，差点晕过去。此时猛地抱住刀疤脸的大腿，对着江翠欢大喊：“快跑！不要管我了，你们快跑！”刀疤脸一脚把他踹飞了出去。滚蛋！臭娘们真碍事。话音刚落，江翠欢出手了，他一拳打在刀疤脸的眼睛上。转身一个回旋，用力踹向旁边大汉的下体。不到五招，两个嚣张的大汉就躺在地上哀嚎起来。一时间，原本在旁边看热闹的百姓们全都震惊了。谁能想到，这个看起来这么弱不禁风的小公子，竟然能把两个彪形大汉打成这样？就连李薛明都瞪大了眼睛，不可思议的喃喃道：“太厉害了！”江翠欢拍了拍手，慢慢扶起躺在地上的女子，关心道：“小姑娘，你没事吧？”“谢谢公子。”丫头说完，便晕了过去。江翠欢给他把脉，皱眉道：“受了些内伤，得送医馆才行。”这时，人群中忽然走出来一个人，抱着胳膊讥笑着：“哟，这不是侯府的蠢笨嫡女江翠欢吗？”远远的就瞧见岳芳楼门口这么热闹，我还以为发生什么事了，原来是你在这里闹事。江翠欢抬眼看去，发现孟俏、孟晴和江妹三人站在人群前面。刚才出声嘲笑她的，正是孟俏。今日怎么穿着一身男子衣裳？是觉得自己不配当女子了吗？听到孟俏的话，
，围观的百姓更加惊讶了。这个身手出众的公子，居然是个女的，还是侯府嫡女。江翠欢懒得跟孟俏说话，从袖口里掏出二十两银子，扔到刀疤脸身上。既然你们花了二十两将这丫头买下来，我就替她把这二十两给你们，拿了钱赶紧滚，再让我发现你们骚扰她。下场可不像今天这么简单。刀疤脸和旁边大汉拿了银子。屁滚尿流的爬上了马车，刀疤脸坐上马车后，眼神阴毒的看了一眼江翠欢，接着迅速驾驶马车离开了这里。周围百姓见没了热闹，慢慢散开了。孟俏说完话，却没人理他，便有些恼怒的走过来，抓住江翠欢的胳膊：“喂，我跟你说话呢，你耳朵聋了吗？”江翠欢面无表情，握住他的胳膊往后一扭，他立马痛哭起来：“疼疼疼，快点放手啊你！”江妹上来指责道。姐姐，孟俏是镇远老将军的孙女，又是宰相的儿媳妇，你这样对她，若是爹娘知道了，不会轻饶你的。你快点松手吧！江翠欢略微抬眼，镇远老将军的孙女又怎样？不过是个庶女罢了。听到“庶女”二字，江妹儿的脸一白，眼底闪过一丝憎恨。放开孟俏，孟晴冲上来想打江翠欢巴掌，被一旁的李学明拦住。这位姑娘。打人是不对的。孟琴一开始还有些忌惮，发现李学明并不是某个达官贵人的儿子后，态度一下子恶劣起来。哟，这么帮着江翠欢，你不会是他相好的吧？李学明是个读书人，从来不会跟女子吵架。听到孟琴的话，瞬间涨红了脸，不知道该怎么反驳他。孟琴变本加厉，冷嘲热讽道：“看来江翠欢也不是那么蠢笨嘛，这才跟南明王合离多久啊？”居然就找到夏家了。江翠欢松开扭住孟俏胳膊的手，一巴掌甩在孟晴脸上，脸色阴沉。我当时谁嘴巴这么臭？原来是你。孟晴第一次被人打巴掌，捂着脸不可置信道：“你敢打我？我是镇远大将军的嫡孙女，你居然敢动手打我！”江翠欢活动着手腕，我今天就替镇远老将军教育教育你，省得你管不住嘴，被关进大牢都不知道是为什么。按照大元朝的律令，诽谤贵族子嗣。轻则杖责三十，重则押入大牢。你说李公子是我相好的，要么拿证据出来，要么我现在就报官。第二十二章，愿对公子以身相许。孟晴这才意识到问题的严重性，他结结巴巴地说道：“你，你敢？我爹娘不会同意的。你爹娘同不同意无所谓，大理寺卿同意就行。”孟俏、孟晴两姐妹都在江翠欢这里吃了亏，江妹忍不下去，再次站出来：“姐姐。”大家都是姐妹，你何必如此的理不饶人，还想把孟晴姐姐送进大牢？这不是逼着将军府和侯府结仇吗？江翠欢斜眼睨他，嘴角微微上扬。妹妹秃头的病治好了吗？都有心思帮别人说话了。你江妹下意识捂住后脑勺的头发，不知道怎么回事，她那块秃了的头皮一直不在长头发，她只能把丫鬟的头发剪下来制成发套，套在她的后脑勺上。江翠欢看向孟晴，厉色道。身为镇远将军的嫡孙女，却当街造人黄谣，要是被你爷爷知道了，少说要禁足你三个月。”孟晴尖声道，“不行，不能告诉爷爷。”江翠欢冷笑一声，“我可以不报官，也可以不告诉你爷爷，你跟我和李公子低头认个错就行。我这个人嘛，大人有大量，不会跟你计较的。”孟晴怕江翠欢真的报官，只好悻悻地低头道歉：“对不起，我不该那么说。”“没关系。”江翠欢微微一笑。跟你们介绍一下，我旁边这位李公子叫李薛明，是福清学府的师长。孟琴、孟俏和江妹三人不约而同的僵住。福清学府是京城第一学府，皇上一直很看重福清学府。前几日，李福清下毒一案在京城中闹得沸沸扬扬，所有人都知道福清学府的师长换人了，并且是皇上钦点的人。一些官家夫人都急着跟新上任的师长示好呢。他们三人上来就把路堵死了。江妹的脸白了又白。他听楚爵说过，李薛明这个人聪慧非常，想要招李薛明为幕僚。若是因为他的原因，李薛明拒绝成为楚爵做事的话，楚爵肯定会怪他的。他迅速调整了面部表情，对李薛明温柔地笑了笑。公子莫要怪罪孟晴，孟晴他只是性子比较直，并没有恶意的。李薛明淡淡地说道：“我倒是无妨，但江姑娘是个女子，这种话若是传了出去，对江姑娘名声不好的。”孟晴咬了咬牙，说道。我知道了，以后不会了。这次看在你是初犯的份上，我就原谅你。江翠欢的声音冷如脆冰，如果你再敢造黄谣，我会亲手将你送进大牢。孟晴低头应了一声，捂脸再待在这里，拉着江妹和孟俏欲要离开。江妹停下脚步，回头说道：“对了，姐姐，侯府三日后有家宴。”
你记得回来参加。”嗯，姐姐自从搬出来后，还没有回府看望过爹娘。府里的下人都在传姐姐不孝呢。江妹儿神情愤愤，似乎在为江翠欢打抱不平。江翠欢皮笑肉不笑：“你对府上的下人挺了解的，不知道的还以为你也是下人呢。”江妹儿轻咬嘴唇，委屈的欠了欠身。妹妹先告辞了。她故意在李学明面前表现得楚楚可怜，是为了让李学明以为江翠欢是个不孝顺甚至不讲理的女子。当初她就是靠着这招让楚觉爱上了她，但李学明却没有丝毫反应。三人离开后，江翠欢俯身想将昏倒的丫头扶起来送去医馆，丫头却醒了过来，对着江翠欢跪下来，多谢公子救命之恩。红罗无以为报，愿对公子以身相许。啊，这江翠欢傻眼了，她挠了挠头。你才多大呀？怎么能对我以身相许呢？回公子，我已经十三岁了。红罗也看两人反应这么大，有些不知所措。话本里都是这么写的呀，女子被好看的公子英雄救美，就会以身相许的。江翠欢失笑，可我也是个女子啊。红罗愣了一下，很快就反应了过来，把头用力磕在地上，多谢小姐救命之恩。红罗愿意当小姐的贴身丫鬟。终身伺候小姐江翠欢有些犹豫，她确实想要再招几个下人，可红罗的年纪有些太小了。红罗的态度十分坚定，一副江翠欢不答应他就不起来的架势。我被后娘卖给青楼，再回家的我爹会打死我的，求求小姐答应我吧。我吃的不多，而且干活很麻利。好吧，江翠欢只好把他从地上扶起来，跟我走吧。红罗衣服下的胳膊极为纤细，一看就是常年没有吃饱饭造成的。真的，红罗破涕为笑。谢谢小姐，江翠欢和李学明告辞，带着红罗回了家。到家后，江翠欢拿出治疗内伤的药让红罗服下。小丫头年纪小，恢复的快，吃完药没一会儿就能活蹦乱跳了。她拿给红罗一身干净衣服，让红罗去洗了个澡。等红罗洗完澡，江翠欢端来一盘点心，放到红罗面前：“瞧你瘦的，先吃点东西吧。”红罗饿了很久，拿起点心，狼吞虎咽的往嘴里塞，含糊不清的说道。太好吃了，我第一次吃到这么好吃的点心，谢谢小姐。慢点吃，吃完还有。江翠欢看得有些心疼，你多久没吃过饭了？好像有三四天了吧。红罗边吃边说道：“后娘说弟弟在长个子，得把家里的食物都给弟弟吃。”江翠欢皱了皱眉，说道：“以后你就当我的贴身丫鬟吧，每个月五两银子，你可愿意？”嗨嗨咳，红罗差点噎着，捶着胸口喊道。五两银子，这比我爹半年的工钱还高。他抗拒的摆摆手：“小姐，我不能要，只要有吃的和住的地方就行了。给我太多银子，后娘会问我拿走的。”江翠欢沉声道：“你后娘把你给卖了，你和原先的家庭已经没有任何关系，不必再给他们银子。可是我爹很凶，如果我挣了银子不给他的话，他会打我的。”红罗声音微微颤抖：“你在我这里，谁敢来打你？”江翠欢又安抚了几句。红罗慢慢放下心来。红罗确实很勤快，吃饱喝足以后就忙着打扫卫生，还把脏衣服都拿到后院洗了起来。樱桃一觉睡醒，来到后院看见了红罗，还以为家里进了贼，尖声喊道：“小姐，小姐，家里进贼了！”第二十三章，玉郎。红罗不知所措地放下手中的衣服，起身说道：“我叫红罗，是江小姐的贴身丫鬟。你是谁呀？”樱桃气得双手叉腰：“骗人！”我才是小姐的贴身丫鬟，她不过是睡了一觉。小姐怎么又多出个贴身丫鬟来？一定是个骗子。江翠欢听到声音，走到后院，看见樱桃，神情愤怒，知道他误会了，便把救下红罗的事情说了一遍。樱桃这才知道红罗不是骗子，心中愧疚又不好意思道歉，扭捏了会儿，上前拉住红罗，说道：“你这么瘦，洗衣服肯定洗不干净，我先带你熟悉一下宅子吧。”红罗听话地点了点头。跟着樱桃去熟悉宅子了。江翠欢回到卧房，把身上的男子衣裳换下来时，亵裤上的一抹红色映入了眼帘。她心里一颤，伸手给自己拔起了脉搏，发现并无大碍时，松了口气。应该是刚才在街上打架时动了胎气，吃点保胎药调理一下就好了。实验室里没有保胎药，她打算亲自动手练一些。江翠欢让樱桃拿着银子去药铺，把保胎药需要用到的草药全都买了回来。却偏偏少了一味最关键的草药。这个药就是杜仲，是由杜仲树的树皮剥下来晒干制成的，有强身健骨和安胎的功效。如果没有这味草药，那他炼成的安胎药就无法发挥出最大的功效。江翠欢望着眼前的一堆草药发愁，猛然想起来，他从被侏儒绑架的山洞里逃出来时，在山洞附近看到过杜仲树，犹豫再三。
，他决定亲自再去一趟，把杜仲树的树皮剥下来制药。反正诸如三人已死，那里已经没有危险了。而且那里是深山老林，一定还生长着许多其他草药。江翠欢休息了一晚上，第二天一大早就拿着镰刀到门口租了一辆驴车。樱桃和红萝经过一晚上的相处，俨然成了姐妹。两人一起送着江翠欢坐上驴车，又塞给江翠欢一个布袋，布袋里面装着点心。他们想跟着江翠欢一起去，但江翠欢嫌带着他们碍事，决定只身前往。驴车虽然很慢，但好在平稳。走了一个半时辰，到了山脚下，江翠欢给了车夫一两银子，忽地反应过来，为什么不直接买一辆马车呢？这样以后出门就方便多了。一辆马车需要一二百两，他手里的钱绰绰有余了。江翠欢一边盘算着，一边往山上走去，途中还不忘用树木做标记，避免下山的时候找不到方向。大约走了半个时辰左右。他终于凭着记忆走到了被绑架的山洞附近，一眼就看到了山洞旁边长着一棵杜仲树。江翠欢兴高采烈地拿着镰刀走过去，用镰刀将杜仲树的树皮一点点剥了下来，放进了实验室里。收集到足够的杜仲树皮后，江翠欢累得长吁一口气，打算休息会儿再下山。这会儿才晌午，时间充足，只要在天黑之前可以到家就行了。江翠欢把身上挎着的布袋取下来。从里面拿出点心吃了起来，背着布袋不方便。他也有想过用实验室来存放一些物品，试了好几次后得出结论：他的实验室只能存放药品和医疗器械，草药一类的也可以，其他的都不行。吃完点心后，他拍了拍手上的碎渣子，起身下山。下山的路上，他又寻到了好几种可以强身健体、增强免疫力的草药。毫不犹豫地把这些草药全部采下来，收进了实验室里。过两日，侯府有家宴，到时候他炼一些保健药丸送过去，免得江妹儿给侯夫人和侯爷吹耳边风，觉得她是个不孝女。嗷呜嗷呜！不远处的草丛里传来几声细小的声音。江翠欢握紧了镰刀，警惕地朝着草丛走了过去，似乎是察觉有人走近。草丛里的声音越来越大，江翠欢用镰刀拨开杂草。赫然发现里面趴着一只受伤的小狼，小狼的前爪应该是被捕兽夹夹到了，有着很深的一道伤口，疼得他不停地嘤哀嚎。江翠欢不敢放松警惕，有小狼的地方肯定有母狼，再加上小狼受了伤，母狼的攻击性会变得更强。他把镰刀挡在胸前，一步一步后退，想趁母狼没发现，他赶快离开这里。小狼可怜巴巴地看着他，他停下脚步，又不忍心离开了。要是母狼不在这里，小狼受了这么重的伤势，活不到第二天的。江翠欢观察了一圈四周，如果有母狼存在的痕迹，他就头也不回的离开。小狼身旁的野草上沾着些许血迹，他顺着血迹走到一棵大树后面，看到了一头母狼静静地趴在地上，前腿上夹着一个葫芦大小的捕兽夹，鲜血流了一地，眼看是活不成了。江翠欢很快明白了，应该是小狼先被捕兽夹所伤。母狼为了救小狼，把前爪塞进了捕兽夹里，担心小狼被猎人发现，所以带着捕兽夹强撑着爬到树后。母狼受伤的时间太久，伤口已经开始腐烂，就不活了。江翠欢蹲下来说道：“我会救活小狼的，放心吧。”母狼好像能听懂一样，泪水从眼角流下来，慢慢闭上眼睛。江翠欢回到草丛旁边。轻轻地把小狼抱了起来，从实验室里拿出一瓶止血药粉，撒在小狼的爪子上，用纱布包裹了起来。小狼只有成年猫那么大，缩在江翠欢怀里一动不动，十分乖巧。跟我回家吧，以后我就是你的主人了。江翠欢戳了戳小狼的鼻子，湿润润的。小狼似乎听懂了，嗷呜叫了一声。看着小狼这么听话，江翠欢想给他取个名字，取个什么名字好呢？不如叫喜之吧。小狼又是一声嗷呜。毛茸茸的脑袋对着他的胳膊蹭了蹭，江翠欢笑了起来，笑容如三月春风，清丽和煦。看来你很喜欢，以后就叫你喜之了。他把喜之放进布袋里，抱着朝着山下走去，轻声说了一句话，转瞬消散在风中。突然想吃果冻了。回到家已经是傍晚时分，太阳将落未落悬在西边，漫天的红霞，连房顶的瓦片都有些微微发红。樱桃和红萝两人已经做好了晚饭，看到江翠欢怀里的布袋鼓鼓囊囊的，樱桃惊道：“小姐，你找到了这么多杜仲树皮呀、啊！”下一秒，一个毛茸茸的小脑袋从布袋里钻了出来，晃了晃耳朵：“哇，好可爱的小狗！这是小姐捡回来的吗？”樱桃眼冒桃心，摸了摸喜之的脑袋，嗯。江翠欢点了点头，又说。
这是狼。第二十四章，祠堂罚跪，樱桃僵住，下一秒尖叫着跑开。小姐，你怎么能捡只狼回来？多危险啊！快把它送回山上吧。江翠欢看红罗没什么太大反应，好奇地问道：“你不怕吗？”红罗摇了摇头：“不怕的，我小时候经常上山采蘑菇。”见过狼，这么小的狼不会咬人的，那就好。喜之暂时先交给你照顾，他爪子有伤，每天给他换一次药。至于吃的，去农户家里打点羊奶喂给他就好。江翠欢把喜之放到红罗怀里，他这两天得忙着炼药，没有时间照顾。樱桃吓得眼泪都流出来了，抹着眼泪问道：“小姐，你怎么还给他起名字啊？他可是狼，长大以后把我们吃了怎么办？”江翠欢被他的话逗笑了。不要怕，他现在还小呢。等他长大了有野性的话，就放生到山里。现在暂且当一只小狗养着吧。而且你刚才不还觉得他很可爱吗？樱桃勉为其难的被说服了。好吧，他看了看江翠欢的周围。对了，小姐，你采回来的药呢？江翠欢不能让旁人知道实验室的存在。他做事在袖子里掏了掏，然后从实验室里拿出一片杜仲树皮来。这里呢，只需要一小片就够了。接下来的两天，江翠欢紧闭卧房的大门，钻进实验室里炼药，整整两天没有出门。期间的三餐都是樱桃做好了，端到门口，他匆匆吃完再回到实验室里炼药。虽然很辛苦，但是他已经习惯了。从前他在实验室里做研究时，甚至有过半个月都没有出门的记录。第三天早上，他炼好了保胎药和一瓶能够强筋健骨的药丸。江翠欢吃下保胎药，把强筋健骨的药丸用盒子包装起来，带着回侯府参加家宴。侯夫人见到他后，微微一怔，露出不满的神情：“你今日回来干什么？”江翠欢看出侯夫人很生气，却不知道是为什么。“娘，我回来参加家宴。”侯夫人冷漠道：“家宴是昨天，妹儿说她好几天前就跟你说过了。昨天我们等了一天都不见你回来，你倒好，把日子都记错了。”江翠欢心中了然，一定是江妹儿暗中搞鬼。故意说错了日子，他刚想开口解释，娇妹出现了，挽着侯夫人的胳膊娇声道：“娘，听说姐姐最近很忙，记错日子也是难免的，你就不要责怪姐姐了。忙什么？有什么事情比家宴还要重要？”娇妹发出一声意味不明的轻笑，说道：“前几日在月芳楼门口看见姐姐和福清学府的师长走得极近。”不知道是不是姐姐好事将近了呢？胡闹！一旁的侯爷听到后，猛地把手拍在桌子上，冲着江翠欢发怒道：“你刚和楚爵合离不久，就和其他男人走得那么近，若是传了出去，别人会怎么说？他们会说你身为侯府嫡女，却不知廉耻。”江翠欢听不下去了，开口反驳道：“楚爵与我合离不到一个月，就娶了江妹儿，我如今不过是跟李学明一起吃了顿饭，就变成不知廉耻了吗？这不一样，楚爵是男子。”你是女子，再者说了，她娶的人是你妹妹。侯爷气得大动肝火，他不像侯夫人那么偏心，却很好面子。江翠欢这么做，会让他在其他官员面前抬不起头来。一想到这里，他越发生气。江翠欢忽然笑了，爹的意思是，楚爵娶我妹妹为妻，我嫁给楚爵的哥哥就没关系了。说到这话时，江翠欢的脑海里闪过了顾锦的身影。顾锦是楚爵的皇叔，嫁给他应该也算。可他们两个身份悬殊。就算他想嫁，人家也不一定想娶。侯爷听到江翠欢的话，气得上气不接下气，抄起茶杯，用力砸在地上。逆女，你敢！侯夫人抚着侯爷的胸口，抚慰道：“老爷消消气。”切莫气坏了身子。江妹看起劝说，实则拱火道：“姐姐，爹身体本来就不好，你就别惹他生气了。况且你本来为了李公子，连家宴都不来参加了，好不容易过来一趟，还跟爹吵架。”快跟爹道歉吧，妹妹这话说的可不对。我上次和李公子见面是三天前，当时在街上遇见你。你说家宴是三天后，我才会今天过来。江翠欢眼神冰冷，难道不是妹妹说错了时间吗？江妹儿撅起嘴，抱着侯夫人的胳膊晃了晃。娘，你看姐姐啊，明明是她记错了时间，却反过来怪我说错时间。江翠欢，你居然学会了撒谎，真是太让我失望了。侯夫人长叹一口气。将军府的两个孙女孟俏和孟晴当时都在场，可以证明妹儿说的就是两日后。怎么到你嘴里就变成了三日后？江翠欢在心里冷笑一声。孟俏和孟晴和江妹儿是一伙的，当然帮着江妹儿说话。那日李学明公子也在场，不如娘去问问他。江翠欢提议道：“够了，不要再提他。”侯爷指着门外道：“你现在去祠堂跪上一天，向列祖列宗好好忏悔一番。等你认识到自己的错误后，才能出来。”江翠欢头也不回地朝着祠堂走去，准备好的药丸也没有拿出来。
，那是他花了两天时间辛苦练出来的。这些人不值得。祠堂里很阴暗，连一扇窗户都没有，导致空气无法流通。四周弥漫着呛人的沉腐味道。台位上供奉着侯府的列祖列宗，江翠欢跪在地上，旁边站着两个侯府的丫鬟监视着他。他直视前方，陷入了沉思中。侯爷和侯夫人这么偏心，不仅不能帮他报仇，反而还会碍事。要不要断绝关系呢？这个念头刚出现，心脏就传来一阵刺痛。看来原主残存的意识里，并不想和侯府断绝关系啊。江翠欢无奈地摇了摇头。一个时辰后，两个丫鬟都有些站不住了，江翠欢却依旧跪得笔直。她学习了十几年鼓舞，被师傅罚跪的次数数不胜数，这么短的时辰对她来说不算什么。她淡淡道：“你们两个要是累了，就去歇会儿吧，我不会乱跑的。”两个丫鬟一听。高兴地离开了。又过了一炷香的时间，江妹儿走进了祠堂，皮笑肉不笑地说道：“没想到姐姐竟这么能坚持，都一个多时辰了，还在跪着。”江翠欢嘲讽道：“妹妹是来看我笑话的吗？姐姐未免把我想得太坏了些。”昏暗的祠堂中，江妹儿突然把脸凑到江翠欢眼前，神情阴冷狠毒。“姐姐，我来要回我的东西。”第二十五章索命。江翠欢眉心蹙了蹙。你的东西为什么来问我要？姐姐莫要跟我装傻。江妹表情阴森可怖，那诸如手中的霞香，难道不是被你拿走了吗？江翠欢这才想起来，她确实从诸如身上拿走了一个霞香，让银桃放在书房里了。诸如说那个霞香是她从南明王府里偷的，是江妹的东西。可江妹怎么知道是诸如偷走的，并且到了她手里？江翠欢略一沉思，很快就明白了其中原委。她沉沉道。是你告诉了侏儒我住在哪里？没错，江妹看上去很不开心。那侏儒想寻你报仇，我便顺口告诉了他你住在哪。谁知这个混蛋恩将仇报，把我的霞香偷了去。江翠欢嘲讽地笑了笑。那你去找他要啊？找我做什么？江妹攥紧了拳头，眼底满是愤怒。侏儒的尸体带回来时，我亲自去搜过了，他身上怎么都没有。别以为我不知道。霞香一定是被你拿走了，奇怪了，是顾锦把侏儒的尸体送回来了，你不去问他，反倒来问我。江翠欢眼眸微眯，也有可能是他拿的，不是吗？不可能！江妹儿毫不犹豫地出声否认。为什么？江翠欢挑了挑眉。不过话说回来，你这霞香里到底装了什么，值得你这么在乎，专门跑到祠堂来问我？据他所知，江妹儿非常讨厌祠堂，从来不肯进来，每逢节日要祭祀先祖。江妹儿都会装病不参加祭祀，久而久之，侯爷和侯夫人竟然认为江妹儿之所以会在祭祀当日生病，是因为江妹儿灵气很重，和侯府先祖很有缘分，便更加偏心江妹儿了。江妹儿听了江翠欢的话，脸色一变，支支吾吾道：“霞香里是我的首饰，十分贵重。”江翠欢却不相信：“你从小到大，爹娘给你的贵重首饰数不胜数，如今你嫁给了楚爵，只会拥有更多的首饰。”然而你现在为了这么一个小霞香大费周折，说里面是首饰，会不会有些太牵强了？江妹儿有些慌乱起来，恼羞成怒道：“反正是我的东西，跟你没有一点关系，你最好赶快还给我，否则我就告诉爹娘。”江翠欢看出来了，那个霞香里应该放着什么见不得人的东西，所以江妹儿才会这么紧张。她冷笑一声：“那你就去告诉爹娘啊，无凭无据，凭什么说我拿了霞香？你最好现在就去把爹娘叫过来。”告诉爹娘，你这个霞香是怎么跑到侏儒手中的？江翠欢虽然跪在地上，气势却凌厉非凡，说出来的话字字如刀。到时候爹娘都会知道，是你伙同侏儒绑架我，想要置我于死地。江妹腿一软，趔趄了一下，大吼道：“你敢！我才没有伙同侏儒绑架你，我只是告诉了他你住在哪里。”江水欢眼眸一压：“你这是帮凶，大冤律法，帮凶与主谋同罪，绑架侯府嫡女。”乃是死罪。他忽然想起什么，问道：“侏儒三人也是你杀的吧？你害怕侏儒供出你来，所以就派人在暗处杀了侏儒他们。”江妹儿听了前面一番话，早已面无血色，听到后面又激动起来，跺脚道：“胡说！侏儒的死跟我有什么关系？他们被送回来后，我才知道已经死了。”江妹儿反应这么激烈，看来侏儒的死和他没有关系。即便如此。他三番五次设计害江翠欢，也是天理难容。江翠欢慢慢从地上站起来，面无表情地盯着江妹儿。人在做，天在看。你霸占江翠欢的位置十年，还将其置之死地，不怕遭报应吗？这句话是替原主说的。昏暗的祠堂中，江翠欢肤色苍白，唇色鲜红。
，眼神里满满的恨意，像是从地狱里派来的恶鬼来找娇妹儿索命了。娇妹儿惊悚的后退，牙齿忍不住的发抖：“你疯了吗？你这不是没死吗？”江翠欢一步步逼近，阴沉沉道：“我是没死，不过是到阴曹地府里走了一趟，又回来找你报仇了。你别过来。”别过来呀、啊！江妹儿第一次看见江翠欢这么可怕的神情，连霞香的事情都忘记了，只是吓得后退，身体撞到祭台，无路可退了，才停下来。江翠欢指着他的身后，悠悠道：“你看啊，侯府的先祖们都在后面看着你呢。”爹娘说：“你跟他们有缘分，放心，终有一天你会下去跟他们团聚的。”江妹儿忽然觉得后背一阵发冷，她僵硬着脖子回头看去。身后全是冰冷的牌位，像是侯府的先祖们在冷冷看着他。他尖叫一声跑了出去。看管江翠欢的两个丫鬟听到声音，连忙跑了过来。只见江翠欢扶了扶裙摆，不慌不忙，抬脚向外面走去。告诉我爹娘，我已经深刻的反省过了，以后若是有家宴，不必再叫我回来。两个丫鬟面面相觑，这还是从前的狄小姐吗？突然感觉好霸气呀、啊！爱了爱了。江翠欢大摇大摆离开侯府。拿出准备送给侯爷和侯夫人的药丸，正要扔进垃圾堆里，又停下来了。练了两天的补药呢，就这么扔了，太可惜了，不如留着自己吃。他心安理得的把药丸放进实验室，租了辆马车去了马市。租车太不方便了，他打算去马市买一辆马车，以后出行也方便。现在可能是淡季，马市里没什么人，只有一排排的马厩，里面站着各种各样的马。江翠欢慢悠悠地逛着。打算挑选一匹合眼缘的马，卖马的攒快打量着江翠欢。她今天穿着一身素衣，并未过多打扮，还以为她是普通人家的女儿，一定买不起这里的马，并没有上前给她介绍。江翠欢也不在乎，自顾自走着。这里的马要么在睡觉，要么在吃草，一点声音都没有，十分安静。只有角落里的一匹纯黑色的马，像是一匹未完全驯服的野马，在马厩里焦躁不安地扬起蹄子嘶鸣。江翠欢站在外面。眼神里满是欣赏。他虽然不懂马，但是这匹黑马乌黑发亮，油光水滑，身形比其他的马要大一倍，一看就是匹好马。老板，这是什么品种的马？怎么跟别的马都不太一样？江翠欢问远处的掌快。第二十六章，江小姐眼光不错。掌快走过来，不耐烦道：“这是一个月前从蒙古带回来的蒙古马，性子烈得很，有好多人想买它，但是它不让人碰。”好几次都差点伤了人，所以到现在都没卖出去。江翠欢听后沉思了一会儿，问道：“我可以近距离看看吗？”掌快撇了撇嘴：“看吧，看吧。不过这马性格烈，万一伤到你了，我可不负责呀。”“好，后果我自负。”江翠欢往前走了走，仔细观察着眼前这匹黑马。这匹黑马身上的肌肉十分健硕，四肢修长，鬓毛顺滑，只是它的脖子好像有些不舒服。时不时摆动一下，蒋快看他盯着黑马的脖子，说道：“这马从带回来时脖子就是这样，我们检查过很多遍了，脖子没有问题。”江翠欢忽然猜想到了什么，指着黑马说道：“老板，这匹马卖给我吧。”蒋快有些惊讶：“我都说了，这马驯服不了，你还要买？”嗯，江翠欢点了点头，他摇了摇头，心道：“这小丫头看着挺俊的，脑子不会有问题吧？”江翠欢看出了他心中所想，说道。我可以治好他，年纪不大，口气还不小。蒋快说：“既然你非要买，那带着马车一百五十两卖给你了，其他人我都出价两百两的，一百三十两吧。”江翠欢的古代生存法则就是，能省一点是一点，最低一百四十五两，一百三十五两，你不卖我可就走了。行吧，行吧，一百三十五两卖给你了。蒋快又说道：“不过这马你得自己带走，我们不敢碰它。”行，江翠欢同意了。他自有办法。付钱时，江翠欢赫然发现忘记拿钱袋子了，略微尴尬地说道：“我忘带钱了，要不你先让我把马带走，我回去就让人把钱送过来。”老板以为他是个骗子，不耐烦地挥手赶他：“你一来，我就看出你没钱了，赶紧走走走，没有钱还来耽误我时间。”谁说他没有钱？两个金锭子砸在蒋快的脚下，伴随着一句冷若寒冰的声音：“这些够不够？”蒋快手忙脚乱地把金锭子捡起来。喜笑颜开道：“够了，够了，谢谢公子。这两个金锭子可值二百两呢，一匹卖不出去的马卖了二百两，蒋快脸都要笑烂了。”江翠欢好奇的扭头看去，想看看是哪个好心人帮了他，却发现这人竟是顾锦。顾锦双眸黑如点漆，江小姐眼光不错，这是一匹好马，谢谢。江翠欢愣了愣，问道。
，你也来买马吗？刚巧路过，顾景云淡风轻道，倒是看中了一匹，可惜被江小姐挑走了。江翠欢低下头。纠结要不要将这匹马忍痛割爱让给顾锦，再一抬头时，顾锦已然走远了。这人真是奇奇怪怪，之前对他的态度一下子冷了下来，在山上相遇时还那么凶的威胁他，现在又帮他付钱，真是让人捉摸不透。江翠欢咬了咬嘴唇，转身看向掌快老板：“这两个金锭子值二百两，你得再退给我六十五两。”掌快不情不愿地把多余的钱还给了江翠欢，翻了个白眼，指着马厩里的黑马道。小姐，你可以把马带走了。江翠欢走到暴躁的黑马旁边，从袖子里掏出一针麻醉剂，以迅雷不及掩耳盗铃之势插进了黑马的脖子里，把里面的液体注射了进去。这是他亲自研制出来的麻醉剂，人和动物都可以用。不到五秒钟，黑马轰的一下躺在了地上。掌快看傻了，嘴巴张得极大。姑娘，你把这匹马怎么了？他怎么一下子就倒了？他打开马厩，跑到了黑马身边，小心翼翼用手摸了摸。黑马没有任何反应，这黑马不会是中毒了吧？他不敢再碰，赶紧退了出来。此时的江翠欢在他心里已经成了一个怪人，花了这么多银子买下黑马，还没骑呢就把马给毒死了。江翠欢对他的话置若罔闻，走进马厩里，拿出一套工具，蹲下来开始检查黑马的耳朵。很快，他就发现了导致黑马情绪暴躁的元凶，在黑马的耳朵深处吸附着一只黑色的蜱虫。因为吸足了血，变得圆鼓鼓的，仿佛下一秒身体就会被撑爆。江翠欢拿出酒精，喷洒在蜱虫的身上。等到蜱虫吸附的没那么紧实，再用镊子迅速把蜱虫夹了出来，扔在地上，一脚踩爆了。掌快看的目瞪口呆，这是什么？江翠欢一边消毒，一边解释道：“这是蜱虫，它吸附在马的耳朵里，饿了就吸血，吃饱了就躲在里面。就是它搞的黑马脾气难以驯服，黑马想甩出耳朵里的蜱虫。”所以才会一直摆动脖子，还好及时发现，再迟点这匹马就就不活了。江翠欢又拿出一针解毒剂，打在马屁股上。掌快看着江翠欢从袖子里掏出一样又一样东西，眼睛瞪得更大了。这衣服真不错呀，袖子里居然可以容纳这么多东西。等江翠欢把东西都收起来后，掌快看江翠欢的眼神里满是尊敬。这位小姐，你是兽医吗？呃，江翠欢摸了摸鼻尖，勉强算是吧。太厉害了！刚才是我有眼不识泰山，你可千万别往心里去啊！没事，因为注射的麻醉剂不多，黑马只过了一炷香的时间就醒来了，似乎知道江翠欢是他的救命恩人。他对着江翠欢十分亲昵，不停地用脑袋蹭着江翠欢。掌快看着性格和之前判若两马的黑马，心中羡慕极了。他把马车套在黑马身上，递给江翠欢一根马鞭：“小姐，这马要是不听话，你就用马鞭打它。”保准他听话的很。不用了，江翠欢拒绝了掌快给的马鞭，问道：“你这儿有马夫吗？”“没有，我们这里只卖马。”掌快说道。“你可以去牙行买一个。”“好吧。”虽然江翠欢不会驾驭马车，但是他曾经学过骑马，应该也差不多。他动作潇洒利落地上了马车，攥着缰绳朝家里赶去。还好黑马十分听话，驾驭起来很轻松。江翠欢心想：明天得去牙行一趟了，雇一个马夫。再雇一个厨娘，买的宅子那么大，也该有点人气。至于这匹马的名字吗？江翠欢揉了揉黑马的鬓毛，这么黑，就叫你脏脏包了。江翠欢赶着马车穿过街头，街头酒楼二楼的窗口处，坐着一个容貌俊美的男子，正是顾锦。顾锦面色带着几分阴鸷，你说什么？之前在后山射杀侏儒的那些人，都服毒自尽了。他旁边站着一个小麦色皮肤的男子，是他的贴身暗卫苍二。苍二低下头。属下带人抓到他们后，他们咬破了舌尖下面藏着的毒药。属下发现时已经来不及了。顾锦沉下脸，手边的茶杯“砰”的一声碎裂开来，可见内功极其深厚。苍儿额头上留下了冷汗，跪下来请罪。属下办事不利，求王爷责罚。第二十七章，我的规矩就是规矩。顾锦冷冷道：“你去找你哥苍衣领罚吧。”是。苍儿松了口气，王爷没有亲自动手。这是对他网开一面了。苍儿离开后，顾锦面无表情地倒了杯茶，正好看见江翠欢赶着马车经过。江翠欢驾驭的马车很稳，脾性那么暴躁的一匹马，竟然就这么容易被他驯服了。没一会儿，江翠欢的背影就消失在街角。顾锦眼眸深沉，这个女子医术极高，身手厉害，并且头脑聪慧，甚至还会骑马。要知道。
，侯夫人并没有用心培养过他。如果说京城的其他女子是娇嫩的白牡丹，那她便是凌霄花，生长在贫瘠的土壤里，顽强的向下扎根，终于在有朝一日开出灿烂又热烈的花。他对这朵神秘的花很感兴趣。然而这朵花并不属于他。那天他砍断李福清手筋脚筋后，江翠欢的眼神分明是害怕他了。后来他在深山救下他时，他眼神只有吃惊，没有丝毫喜悦。当时他并不是去抓侏儒，而是得知他被绑架后前去救他的。本想送他回家，却意外得知侏儒和母后的死有关系。后来侏儒被暗杀，他只能派侍卫送他回家，担心他被牵连。他甚至威胁他，让他说什么都没听到。想到这里，他眼底浮现一抹内疚。罢了，他不需要花，他只需要一把剑，用这把剑穿破层层艰难险阻，找到太清皇后，也就是他母后被毒死的真相。顾景紧紧握住了腰间的佩剑，转身离去。江翠欢回到家门口，樱桃和红萝开门来迎，一眼就看见自家明艳端庄、身姿纤细的小姐稳稳地驾驭着一辆马车停下来了。二人瞪大眼睛，樱桃眼睛一亮。小姐，这是侯爷和侯夫人给你备的马车吗？樱桃说完又觉得不对，可怎么不给小姐备个马夫呢？江翠欢动作轻盈地下了马车，道：“你想多了，他们那么偏心，才不会给我准备马车呢。这是我刚在马市上买的。”江翠欢把马车卸了下来，停在门口，牵着脏脏包脖子上的缰绳朝后院走去。后院有一个废弃很久的马厩，已经被樱桃和红萝两人收拾干净了，本来还不知道留着干什么用。这下倒是派上用场了。脏脏包很聪明，一到马厩旁边就乖乖进去了。江翠欢让樱桃给他准备了水和甘草，他低头吃了起来，多吃点，不够吃还有。江翠欢摸了摸脏脏包的鬓毛，正要离开时，脚下突然多出一个毛茸茸的东西，正在拱他的小腿。他低下头，看见喜之兴奋地在脚边蹭来蹭去，一会儿用头拱一拱他的腿，一会儿又站起来用爪子抓他的衣摆。像是在求抱抱，喜之的爪子还包着纱布，但精神已经比捡回来时要好多了。看来红罗照顾的不错。江翠欢弯下腰，把喜之抱起来，检查了一下他的爪子，伤口愈合的很好，不出几天就可以取下纱布了。喜之十分乖巧，窝在他怀里一动不动。红罗在一旁惊讶的说道：“小姐，他看起来好喜欢你呀，我给他换药的时候，他都不让我抱。”有时候还发脾气，在你面前居然像只小狗一样听话。江翠欢想了想，笑道：“可能是我比较有动物缘吧。脏脏包也挺喜欢我的。脏脏包是什么？”樱桃好奇地问道。“诺，就是他。”江翠欢指了指马厩里的黑马。樱桃走过去仔细看了看，挠头道：“这黑马挺干净的呀，哪里脏了？”江翠欢笑而不语，抱着喜之离开了。翌日，江翠欢主仆三人出了门。樱桃抬头看着眼前高大漂亮的脏脏包，想要骑上去试一试。江翠欢默许后，樱桃搬来一个小板凳，踩着板凳艰难地骑了上去。他紧紧抓着缰绳，想朝前走，可脏脏包毫无反应，一派悠闲自得的样子。看着樱桃不知该怎么办的可怜模样，江翠欢忍不住失笑，上前将他扶了下来。你不会骑马，硬骑的话会受伤的，还是我来吧。江翠欢上了马车。对着樱桃和红萝说：“你们两个进去坐着吧，到牙醒了我喊你们下来。”樱桃和红萝站在一旁不动。樱桃摇头道：“不行的，哪有丫鬟坐在马车里？小姐赶着马车这种事不合规矩。”“我的规矩就是规矩。”江翠欢霸气地说道：“你们两个再不上来，我可就不理你们了。”两个小丫鬟这才不情不愿地上了马车。樱桃嘟囔道：“小姐真是越来越霸道了。”江翠欢嘿了一声：“你这小丫头。”让你享福还不愿意？樱桃吐了吐舌头，不愿意。把小姐伺候好才是我最大的福气。红萝在旁边听得咯咯笑。江翠欢拽了拽缰绳，脏脏包就听话的朝前跑了起来，显然只认准了江翠欢一个主人。牙行在一条闹市街上，到了街上时，江翠欢特地放慢了速度，让脏脏包慢慢走着。这条闹市街很长。两个小丫鬟坐在马车里，兴奋地看着窗外，叽叽喳喳地讨论着街上的事物。樱桃虽然来过这里，可从来没有好好的逛过街。红萝就更别说了，从小被生父和后娘压榨，几乎没出过家门，从没见过这么热闹的景象。江翠欢看着他们二人兴奋的样子，心想：再过一段时间就是七夕了，到时候街上一定更加热闹，到时可以带着他们好好逛一逛。正想着。街上一个小男孩忽然挣脱开身旁嬷嬷的手，朝着街对面跑去。跑到路中间时，似乎被驶来的马车吓到了。
，停下来一动不动。江翠欢急忙拽紧缰绳，脏脏包也吓了一跳。猛地止住蹄子，在距离小男孩不到一寸距离的时候停了下来。就在江翠欢松了一口气，庆幸脏脏包没有碰到人时，小男孩却晕了过去。嬷嬷着急忙慌地冲了上来，抱着小男孩哭喊道：“栾清小少爷，栾清小少爷，你可千万别出事啊！你出事了，夫人会杀了我的。”江翠欢下了马车，紧张地走到名为栾清的小男孩身旁，说道：“让我来看看他，看他唇色惨白，额头冒虚汗。”不像是被吓晕的，樱桃和红萝也紧跟着下了马车，守在江翠欢身旁。嬷嬷却愤怒地把江翠欢推开，大喊道：“都是你，是你的马害得栾清小少爷晕过去了！你为什么要在街上驾着马车？”第二十八章，给我当儿媳妇吧！江翠欢只觉得离谱，反驳道：“这街上驾着马车的不止我一个，况且我已经骑得很慢了，是这小孩自己跑到马车前头，怎么能怪我？再说了。”马蹄根本没有碰到小孩，是他自己晕过去的。樱桃也跟着帮腔道：“就是你自己看不好主人家的孩子，怎能怪到我们头上？”嬷嬷说不过他们，又不敢跟他们动手，就朝着脏脏包发泄，用力一脚踹在脏脏包的腿上，骂道：“都怪你这不长眼的破马！”脏脏包痛得发出一声嘶鸣，不知道自己做错了什么，委屈的低下头。江翠欢心疼地揉了揉他的腿：“脏脏包多好的一匹马呀！”耳朵被蜱虫折磨了那么久，都只是脾气暴躁，并没有真正伤过人。这才刚好了一天，就被人给踹了一脚。他撸起袖子，刚要发火，就见一个打扮精致的夫人跌跌撞撞地跑了过来，看到地上晕倒的栾青后，一巴掌打在了嬷嬷的脸上，看你干的好事。这个夫人看起来像是某个官家太太，身后还跟着几个侍卫。嬷嬷连忙跪倒在地，哭天喊地哀嚎起来：“冤枉啊，李夫人！”都怪这个女的驾着马车伤了小少爷，跟我没有一点关系啊！李夫人看向江翠欢，神色凌厉：“是你伤了我！”围观群众有好心人大喊道：“不怪这位小姐，是你家嬷嬷没看好孩子，孩子自己跑到马车前头被吓晕了。这位小姐的马压根没碰到孩子。”江翠欢对这位好心的路人点头道谢，并且记下了这个路人的相貌。等他以后开了医馆。这人若是来看病，给他打五折。李夫人左右开弓，又甩了嬷嬷两巴掌，还敢撒谎。接着，他转头对身后跟着的几个侍卫吼道：“把这个嬷嬷带回去，家法伺候。”江翠欢没工夫管他们的家务事，他看着小男孩头上的虚汗越来越多，说道：“这位李夫人，正好我会一些医术，不妨让我来检查一下贵子的身体。”李夫人打量了他一眼，质疑道：“你一个小姑娘还会医术？嗯，会一些，不聊。”我儿只是吓晕了，回去找府里的大夫看看便可。李夫人不相信江翠欢，姿态高傲的拒绝了。江翠欢也不在意，转身离开前留下一句：“我看你儿的症状不像是被吓晕，建议你快些回府找大夫，否则有性命之忧。”李夫人看着怀中的儿子，他的脸色白中发青，越来越难看。他犹豫了一下，叫住江翠欢：“姑娘，等等，你说我儿不是吓晕了，那是怎么回事？”江翠欢默不作声。李夫人咬了咬牙，又道：“请姑娘帮我儿诊治，如果你能治好我儿，我愿意给你五千两。”周围人群瞬间喧哗起来。好家伙，五千两啊！有的人一辈子也挣不了这么多钱。有人从人群中走出来，自称大夫，要给栾青看病。李夫人却态度坚定地拒绝：“不，我就要这位姑娘来看。”不知道为什么，眼前的姑娘总给他一种很厉害的感觉。他阅人无数，看人也很准。江翠欢这才转身走回来。对着李夫人怀中的栾青仔细检查了一番，把完脉，他皱起眉头，嘶了一声。李夫人紧张起来：“姑娘，我儿怎么了？确实不是吓晕的，而是中暑了，真是奇怪。”江翠欢摸了摸下巴：“今天的天气也不热，为什么会中暑呢？”他眼角的余光瞟到栾青的脖子，怔了一下，伸手拨开其衣领，发现里面的亵衣竟然是冬天穿的款式。这大夏天穿着冬天的亵衣。就算天再怎么凉快都不行啊！李夫人见状怒火冲天，怒骂道：“这该死的嬷嬷，竟然给我儿穿冬天的亵衣，怪不得我儿会中暑，看我怎么找他算账！”江翠欢拍了拍李夫人的肩膀：“莫急，当务之急是救你的儿子。”她迅速脱下栾青的外衣，把里面厚厚的亵衣脱了下来，让樱桃去旁边的茶水摊上买来了一壶凉茶。她先倒出一杯茶水给栾青润润嘴巴，然后用剩下的凉茶沾湿了帕子。敷在了栾青的额头上，这时栾青已经好了点，额头上也不流虚汗了。江翠欢把手伸进袖中，从实验室里拿出了一瓶藿香正气水，打算喂小男孩喝下去。
。李夫人拦住江翠欢，问道：“这是什么东西？”藿香正气水，清热解暑，你要喝吗？江翠欢又拿出一瓶塞进李夫人手中。李夫人将信将疑地喝了下去，这水的味道微微发苦。但喝完之后，身体好像确实舒服了些，便由着江翠欢把藿香正气水喂给了栾清。过了大约一炷香的时间，栾清醒了过来，一睁眼就抱住了身旁的李夫人：“娘，我不想跟嬷嬷在一起了，嬷嬷一直吓唬我，说我不听话就把我给扔掉。”李夫人搂住栾清，轻声安抚着：“没事了，栾清，娘已经把嬷嬷赶走了。”江翠欢看栾清已经醒了。起身准备驾着马车离开，再不去牙行人家该关门了。姑娘留步！李夫人喊住江翠欢，温声道：“多谢姑娘救了我儿，姑娘可否把住址告诉我？我差人把银子给姑娘送过去。”江翠欢想了想，忍痛摇头：“罢了，也没费什么力气，就当日行一善了。下次再请嬷嬷时注意一点，不要再寻到这么恶毒的人了。”李夫人看着江翠欢的身影，突然觉得有些眼熟。问道：“你可是侯府的狄小姐？”江翠欢回过头：“你认识我？”原来真的是侯府的狄小姐。李夫人十分吃惊，她从前在宴会上见过江翠欢，那会儿江翠欢还小，约莫是刚被侯府接回家，性子内向懦弱，被人欺负也不会吭声。没想到几年没见，竟出落得这么好看，气质也变得落落大方。李夫人熟络的上去拉住江翠欢的手，欣喜道：“翠欢。”你跟从前真是大不一样了，比京城的其他小姐都要好看，气质还这么好。江翠欢眨了眨眼睛，这位李夫人怎么突然变得这么热情了？李夫人越看她越喜欢，紧紧握着她的手笑道：“多么好的姑娘啊，给我当儿媳妇吧。”啊，第二十九章，婉拒了哈。李夫人语出惊人，把江翠欢惊得不知作何反应。这位李夫人看起来气度不凡。怎么刚认识就让人做他儿媳妇？况且他的儿子江翠欢低下头看向栾清，这只有七八岁大吧？李夫人察觉到江翠欢的视线，否认道：“不是栾清，是我的大儿子旭儿。旭儿这两年快到适婚年纪了，我在京城的贵女圈中物色了一圈，都没有合适的。要是早点遇见你，我就不用这么大费周章了。”江翠欢对嫁人没有兴趣，摆手道：“婉拒了哈，真的不再考虑一下吗？”李夫人显得颇为失望。好不容易在京城看到这么合眼缘的姑娘，要是能给自己当儿媳妇该多好！不考虑，江翠欢果断摇头：“我连你是谁都不知道，怎么能嫁给你儿子？瞧我，忘记告诉你了。”李夫人一拍大腿：“我是太尉府的当家夫人，你刚回府的时候我还见过你呢，可能你那会儿太小了，所以对我没印象。”江翠欢了然，原来是太尉的夫人。怪不得穿着打扮这么雍容华贵。可既然是太尉夫人，应当知道她曾嫁给楚爵，前不久刚刚和离，为何还要找她当儿媳妇？他疑惑道：“你不知道吗？我已经成过亲了，不久前才和离。知道啊，那又怎样？”李夫人不以为然：“楚爵那小子没有眼光，放着你这个狄小姐不要，去娶一个庶女。我家旭儿比她好多了。”李夫人之前听说这件事的时候，还以为是江翠欢性格内向愚钝，所以楚爵才会跟江翠欢和离。如今看到江翠欢这么有气质，不由得在心中骂楚爵才是蠢货。江翠欢心道：这李夫人可比侯夫人头脑清醒多了。然而她现在并没有嫁人的打算，再次拒绝了李夫人。多谢夫人的好意，只是我现在没有这种想法。江翠欢骑上马，俯视着李夫人说道：“我还有事，夫人快带着柚子回去吧。”他中暑刚好，须得多休养一番，好吧？李夫人这才作罢。不管怎么说，今天多谢你了，不必客气。以后有空了来太尉府玩哦。李夫人笑眯眯的挥手告辞。江翠欢点点头。等樱桃和红萝坐上马车后，他骑着脏脏包绕开李夫人一行人，慢悠悠朝前走去。李夫人呢喃道：“丫鬟坐车，小姐骑马，还真是特别呢。”江翠欢骑着马来到了牙行门口。带着樱桃和红萝走了进去，迎面走来一个尖嘴猴腮的牙婆，笑容可掬的问道：“小姐可是来买下人的？”“嗯。”江翠欢问道：“这里有马夫和厨娘吗？”牙婆笑得眼睛眯成一条缝：“有，当然有了。小姐您先坐着，我这就去把人带过来给您挑选。”江翠欢坐在椅子上，很快牙婆就带着三个马夫和两个厨娘过来了。“小姐，我们这儿全部的马夫和厨娘都在这里了，您看看有没有和您心意的。”江翠欢起身挑选，第一个马夫身材矮胖，身高只到他肩膀处，而脏脏包又比别的马要大上一倍。虽然马夫不像他一样需要坐在马上驾驭着马车。
，可他还是不放心，觉得这个马夫驾驭不了脏脏包。第二个马夫倒是身材高大，只是满脸横肉，看上去有些凶神恶煞的。江翠欢本想让他试一试，谁知他刚走到脏脏包旁边，脏脏包就吓得后退起来，只能作罢。至于第三个马夫，骨瘦如柴，看起来被风吹一下就会倒的那种，更加不行了。三个马夫都没相中。江翠欢又走到两个厨娘面前，问道：“你们两个谁会做的菜系多？”左边的胖厨娘连声说道：“我我我，小姐，我会的菜系多。”右边的瘦厨娘不甘示弱，挤到胖厨娘身前：“小姐，我会的菜系才多呢，川菜、粤菜、湘菜，八大菜系我都会。”胖厨娘被挤到以后不开心了，用力把瘦厨娘推到一边：“你要是会做八大菜系，还能这么瘦？少糊弄人了！”瘦厨娘差点被推到地上，生气地说道。那是因为我守规矩，你吃这么胖，一定是天天偷吃。放屁！胖厨娘揪住瘦厨娘的头发，二人厮打起来。三个马夫在旁边看热闹，没有一个上去拦的。江翠欢唯恐被殃及，赶紧往后退了退。这几个人要是买回去，以后家里恐怕不能安宁了。想到那副场面，江翠欢不由得打了个颤。牙婆见状，把几人赶回屋里，讪讪道：“小姐，要不您还是去别家看看吧。”好吧，江翠欢又逛了两个牙行，都没有选中合适的人。正当他想要放弃时，第一个牙行的牙婆又出来把他叫住：“小姐，刚送来两个人，您要不要再进来看看？”他想了想，决定再看一次。走进牙行后，牙婆带过来一男一女，看起来都是三十多岁，且面容和善，男的斯文，女的温婉，气质完全不像是马夫和厨娘。江翠欢第一眼看去，对这二人很满意，问道。你们叫什么名字？之前是做什么的？男子局促地说道：“回小姐，我叫于吉，之前是宰相府的管家。旁边这位是我娘子张云，之前在宰相府照顾宰相儿媳妇的衣食起居。宰相只有一个儿子陈宇慧，娶了孟俏为妻。这么说来，这女子之前是孟俏身边的人。”江翠欢眼中闪过一丝警惕，又问道：“既然如此，那你们怎么会被卖到牙行来？”于吉似乎有些难以启齿。涨红着脸低下头，宰相儿媳妇怀疑我娘子偷了他的首饰，所以把我们都卖到牙行来了。江翠欢挑了挑眉，所以你娘子偷了吗？于吉急忙否认，是误会，我们真的没有偷。我儿子之前想要偷首饰去赌钱，被我发现后还了回去，并且将他狠狠打了一顿。后来宰相儿媳妇丢了首饰，没有调查就认为是我们偷的，竟还有个赌钱的儿子。江翠欢微微摇头，这家人的成分未免有些复杂了。买回去恐生事端。于吉看出江翠欢是个好主子，不想轻易错过这次机会。万一他们被心性暴虐的人买走了，下半辈子就完了。他诚恳地说道：“小姐，我知道你心中顾虑，但请你放心，我和娘子已经与那逆子断绝关系了。我们两个都是本分人，不会惹是生非的。”是啊，小姐。他的娘子张云哀求道：“小姐，你把我们买下来吧。”我们会好好做事的。江翠欢心中有些动摇。这二人，一个曾是宰相府的管家，懂得东西多；一个是曾梦俏身边的丫鬟，知道梦俏很多事情，把他们买下来也不是不行。好吧，不过我得先看看你会不会驾驭马车。江翠欢打算给二人一个机会。她带着于吉走到脏脏包旁边，于吉惊讶的瞪大眼睛，竟然是匹蒙古马。第三十章。那个小白脸呢？你认得这马？江翠欢好奇地问道。宰相老爷曾经有一匹蒙古马，奔跑起来如箭穿云，是宰相老爷的心头宠。后来病死了，宰相老爷又花重金去寻找这种蒙古马，找了好多年都没找到。于吉惊喜地摸了摸脏脏包的鬓毛，感慨道：“没想到今日在这里看见了。”脏脏包似乎能感受到于吉在夸他，对于吉并不反感。于吉坐到马车上，甩了甩缰绳。他也很给面子地动了，在街上绕了一圈，又回到了牙行门口。江翠欢对他的表现很满意，又问张云：“你会做饭吗？”张云道：“回小姐，我只会做一些家常菜，但是我可以学，我学东西很快的。”行，江翠欢看向牙婆，就他们两个了。好嘞，两个人的卖身契加起来一共是九十两。江翠欢给了钱，收好了两个人的卖身契。红罗凑在江翠欢的耳边小声问道：“小姐。”我怎么没这东西？你不需要。江翠欢慢条斯理地说道：“你没卖身给我，若是想走的话，随时都可以走。”红罗头摇得像个拨浪鼓：“我才不要走，我要一直跟在小姐身边。”江翠欢笑了笑，没说话。小丫头年纪还小，等长大了，万一遇到了个心仪的男子，是无论如何也留不住的。于吉赶着马车。
江翠欢等人坐在马车里，马车的空间还算大，足以容纳七八个人。四个人坐在里面一点都不挤。张云性格有些内向，坐在角落里不说话，偶尔抬头向江翠欢讨好的笑笑。江翠欢走到他身边坐下，语气柔和：“你之前照顾的人是孟俏吧？”他猛地抬头，惊愕道：“您怎么知道？”江翠欢微微一笑：“我正好认识孟俏。”他人品不怎么样，所以我相信你没偷他东西。听到江翠欢相信他，张云感动的流下了眼泪，没有那么拘束了，红着眼道：“谢谢小姐肯相信我。”江翠欢从怀中掏出卖身契，你们二人的工钱加起来是一个月十两，这卖身契是我花了九十两买来的，所以你们二人前九个月是没有工钱的。九个月后，卖身契还给你们，你们可以选择留下，也可以选择离开。若是留下的话，一个月给你们每人五两工钱。张云目瞪口呆，他从没遇见过这样好的主子。那卖身契是终身的，哪怕一辈子不发工钱都可以。而江翠欢不仅在九个月后会把卖身契还给他们，还给发这么多的工钱。这样的主子真是打着灯笼都找不到。他朝江翠欢跪下来，哭着磕头道：“谢谢小姐，谢谢小姐，你好人有好报，一定会长命百岁的。”江翠欢把他扶起来，别急着谢我。我还没说完，不管您说什么，我都答应。张云抹着眼泪道：“你照顾了孟俏多少年？”回小姐，自从孟小姐嫁进宰相府后，我便开始照顾她的衣食起居，已经快一年了。江翠欢微微勾起唇角，这么说来，她的事情你是不是知道很多？张云似乎想起来了什么，眼底掠过一抹慌乱，牙齿咬得下嘴唇都发白了。放心，我知道你们有规矩，钱雇主的事情不能说给别人。我不强求，等你想说出来的时候再说给我听。说完，江翠欢靠着身后的靠枕，开始闭目养神。回到家后，樱桃和红罗两人整理了一间房间出来，给于吉和张云二人住。于吉得知九个月后就能拿回卖身契后，对着江翠欢感激不尽，跪下来连磕了好几下头。江翠欢声音清脆悦耳：“我姓江，是侯府的嫡女，搬出来住是为了图个清净。你们以后叫我江小姐就行。”好的。江小姐，于吉和张云齐声喊道。等于吉从地上站起来，江翠欢说：“你以前当过管家，懂得多，以后你就是这宅子里的管事兼马夫了。我这宅子小，人也少，打理起来没有那么麻烦。”于吉应道：“好的，江小姐，我肯定会将宅子打理得井井有条。”太阳西沉，张云去厨房做起了晚饭，红罗去打下手，樱桃在后院洗衣服。于吉去割草喂脏脏包，喜之在院子里跑来跑去追蜻蜓，一派安静祥和的景象。江翠欢看着原本冷清的院子变得这么热闹，心中十分充实，心道接下来得把开医馆的事情提上日程了。他刚要进屋拿算盘，就听见大门被人用力砸得砰砰响，有人在门口大喊道：“小白脸，老子知道你在家，快点给老子开门！”听这声音。江翠欢想起来了，是那天想要把红罗卖进青楼的刀疤脸，这么快就上门来寻仇了吗？红罗听到声音，害怕的从厨房跑出来，紧紧抱着江翠欢，颤抖着：“小姐，不要开门，求求你了。”这几天是他出生以来过得最开心的几天，他不想被抓走。江翠欢轻轻拍着他的后背：“别担心，我不会让你被他们抓走。”门外的人越敲越用力，似乎连工具都用上了。喜之站在门前，弓起身子。朝门外龇牙咧嘴，发出威胁的声音。这是狼进入了防备状态的样子。江翠欢让樱桃把喜之抱开，他这么小一只，还没咬到人呢，就被人给打死了。于吉握着割草的镰刀，虽然不知道门外是什么人，但还是义愤填膺道：“小姐，你们先从后门离开，我去开门跟他们对峙。光天化日强闯民宅，简直无法无天了。”江翠欢气定神闲地说道：“不用，你去把门打开，我看他们能拿我怎么样。”这不好吧？于吉很不解，小姐看起来很聪明，怎么关键时刻这么拎不清呢？门外一听就有很多人，他留下来抵挡这些人。小姐带着人去报官多好，官府离这里不远，官兵很快就会到的。要不然这里只有他一个男子，没办法保护所有人的。没事，开门吧。江翠欢话音刚落，大门就被人给撞开了，涌进来了二十多个拿着家伙的大汉。他的眼角抽了抽。这可是上百年的金丝楠木门啊！就这么被撞坏了，心疼死他了。刀疤脸站在最前头，拿着一把大砍刀，大声喝道：“那个小白脸呢？让他给老子滚出来！”江翠欢把红罗推到身后，懒洋洋地笑了一声：“你找也有事。”第三十一章，他这是被人讹上了。江翠欢的笑声很轻，却夹杂着一丝难以言喻的危险。
，使听到的人瞬间头皮发麻。刀疤脸上下打量着江穗欢，见眼前女子面容姣好，身段窈窕，不由得起了一丝色心。他咧嘴淫笑一声：“你是那小白脸的娘子吧？那小白脸除了皮囊一无是处，你不如跟了我吧。”站在刀疤脸身后的大汉们听到这话，全都哄笑起来：“是啊，跟我大哥吧，我大哥对女人可好了。”江穗欢嫌弃道：“不行哦，你长得太丑了。”我看着吃不下饭，刀疤脸气得咬牙切齿，给脸不要脸，等老子把你卖到青楼里，看你还敢不敢这么说话！江翠欢冷眸微眯，想把我卖到青楼，得看你有没有那个本事。刀疤脸仰天长笑，嚣张地说道：“像你这么柔弱的女子，老子一只手就能让你动弹不得，是吗？”江翠欢睨了一眼他手中的砍刀，不屑道：“既然如此，还拿什么砍刀？全身上下只剩下嘴和刀是硬的了吧？”这女子嘴巴够毒的，周围人的目光不约而同聚集到刀疤脸身上。刀疤脸脸色一阵青一阵白，把手中的砍刀扔在地上，朝手上吐了两口唾沫，搓了搓手，朝江翠欢扑了过去。臭娘们，今天就让你看看老子的厉害！樱桃等人见状，想冲过去挡在江翠欢身前，却被其他大汉给拦住，只能尖叫着：“小姐，快跑！”于吉从没打过架，此时也挥舞着手中的镰刀上去帮忙。结果被一个拿着木棒的大汉敲在脑袋上，眼前一黑，晕了过去。张云看到这一幕，用力咬在拦住他的大汉胳膊上，大汉痛呼一声，一巴掌将张云打倒在地。一时间，院子里充斥着尖叫声和怒骂声。混乱之中，刀疤脸准备抱住江翠欢，江翠欢一个闪身出现在他身后，左胳膊锁住他的喉咙。右腿狠狠踹向他的两个膝盖，等他腿软跪在地上后，右手拿着一把匕首抵住了他的脖子。看来你也不怎么样啊！江翠欢弯下腰，在他耳边充满讥讽的冷笑了一声。刀疤脸听到这种羞辱，脑袋轰的一下，恨不得将这女子碎尸万段。可他只要微微一动，锁住他脖子的胳膊就会收紧，勒得他喘不过气来。他额头上青筋暴露，这个女子的身手这么好。和那天的小白脸不相上下，他不由得懊悔起来。该死，轻敌了！其他大汉看见这一场面，惊得后退一步。刀疤脸偷偷冲着他们使眼色，想让他们从江翠欢身后偷袭。一个人点头表示明白，然后冲着江翠欢大喝道：“臭娘们，把我大哥放开，否则我们不客气了！”刀疤脸，他肯定是脑子坏了，才会带这群猪队友来闹事。江翠欢微微一用力，手中的匕首划破了刀疤脸脖子上的皮肤。他故意惊呼一声：“呀，你手下的人声音太大，吓到我了呢！”刀疤脸吓得一动不敢动，低吼道：“都给老子小声点！”一群蠢货，大汉们安静下来，不知道接下来该怎么办。江翠欢面无表情地说道：“把我的人放了，不然我让你们大哥看不到明天的太阳。你杀了我，可是会坐牢的。”刀疤脸满脸惊恐，他有种感觉，这女子不是在恐吓。是真的会这么做？江翠欢盈一笑：“你私闯民宅在先，我这叫正当防卫。”刀疤脸终于意识到，面子跟命比一文不值，他赶紧说道：“姑奶奶，我错了，你大人有大量，别跟我一般见识，你们还愣着干什么？还不把人给放了？”其他大汉只能放开了樱桃他们。樱桃带着红萝想要去帮江翠欢，江翠欢制止道。别管我，你们两个把于吉和张云扶进屋子里。樱桃和红萝知道自己帮不上什么忙，只好先扶着昏过去的于吉和被打懵的张云进了屋子。刀疤脸又道：“我已经让他们把人放了，只要您交出那个小白脸，我马上就滚。都什么时候了，还忘不了小白脸呢？不如我拿刀疤这三个字给你刻在脸上。”江翠欢都被气笑了。掐住他的脖子，看向自己，你看着我，难道一点都不觉得眼熟吗？他盯着江翠欢看了半天，蓦地瞪大了眼睛：“你就是那个小白脸，还叫我小白脸？”江翠欢用力扇了他一巴掌，把他脸都给扇肿了。一巴掌下去，刀疤脸倒是清醒多了。原来那天的小白脸竟然是个女的。他迅速改了措辞：“我错了，女侠，是我有眼无珠。您把我放了，我带着他们马上滚。”江翠欢扯唇一笑：“我今天把你放了。”明天你再带着更多的人过来闹事是吗？可惜我没这么多时间陪你玩。刀疤脸心里的想法被猜中，眼神闪烁了一下，又道：“您这次把我放了，我保证下次不再过来闹事。以后但凡在街上看到您，我都躲得远远的。这样行吗？想让我放了你，可以。我有三个条件，什么条件？第一，陪我的大门前，我这大门是金丝楠木的，少说值五百两银子。”看在你认错态度还可以的份上，我只收你七百两。刀疤脸震惊了，
怎么还贵了两百两？废话，我找人修大门不要钱吗？江翠欢又是一巴掌扇过去，刀疤脸的脸肿得更高了，刀疤脸捂着脸都快哭了。第二个条件呢？江翠欢慢悠悠地接着说道：“第二嘛，你的人打伤了我的管家和厨娘，检查费、医药费、精神损失费、误工费，林林总总加起来。”给个三百两吧，黑吃黑呀！刀疤脸这下子算是明白了，他这是被人讹上了。至于第三个条件，那就是以后不能再拐卖妇女儿童，敢让我发现一次，我给你们所有人脸上都刻上“小白脸”三个字。一听这话，在场的大汉们不约而同地捂住了脸，他们自认为非常有男人味，给他们脸上刻上“小白脸”，这是要他们的命啊！江翠欢手中的匕首横在刀疤脸的脖子上，刀刃往下压出一道血线。我这三个条件你同不同意？刀疤脸眼中闪过一丝怨毒，连声答应。我答应，我答应。你先放了我，我给你拿钱。江翠欢刚松开手，刀疤脸猛地从胸口抽出一把刀子，朝江翠欢捅了过去。第三十二章惊天大瓜。江翠欢眼神一凛，身子灵活的闪开，飞起一脚，把刀疤脸手中的刀子踹飞了出去，又是一脚踹在了他脸上。他翻着白眼倒了下去。本来看到刀疤脸的动作后，蠢蠢欲动的大汉们又安静了下来。江翠欢的身手在场，所有人都有目共睹。他们不过是刀疤脸雇来的人，无亲无故的，为了刀疤脸拼命不划算。江翠欢冷哼一声，一脚踩在刀疤脸的胸口，伸手掏出他怀中的银票，不多不少，正好一千两。刀疤脸意识都模糊了，还不忘记护住这些银票。江翠欢一把夺过银票。拿来吧你，你他收好银票，踢了踢刀疤脸，你们可以把这人拖走了。大汉们拖着地上的刀疤脸朝门口走去。江翠欢的声音在身后悠悠响起：“记住我刚才说的最后一个条件，否则我可是会说到做到的哦。”大汉们的身体顿了顿，下一秒逃也似的跑了出去，还把刀疤脸的脑袋磕在了门框上。刀疤脸彻底晕了过去。那群大汉走了以后，樱桃和红萝快步跑了过来。红萝满眼崇拜地说道。小姐的功夫好厉害，樱桃则一把鼻涕一把泪的哭了起来。我太没用了，呜呜呜！不仅保护不了小姐，还要让小姐来保护我。江翠欢揉了揉她的脑袋，你又不会武功，这种事情当然是谁行谁上了。好了，不哭了，再哭就不好看了。安抚好了樱桃，江翠欢吩咐道：“你们两个去找个靠谱的木匠过来，把大门修一下。还好这大门坏的不是很厉害，还能修好。”要不然他才不会只要七百两。樱桃和红萝正要出门，江翠欢又叫住他们，从袖子里拿出两瓶喷雾麻醉剂，这是他研制出来的浓缩麻醉剂，只要对着人的口鼻轻轻碰一下，不出三秒钟就倒。经过了这件事，他意识到得给两个丫鬟一些防身的东西，要不然遇到危险了只能等死。樱桃接过麻醉剂，问道：“小姐，这个是什么？”江翠欢说道：“这个是给你们防身用的，你们只要把盖子取下来。”对着敌人一喷，他就会晕倒。切记不能对着自己喷。樱桃和红萝点头表示知道了。等他们出去以后，江翠欢走进了虞姬夫妇的屋子。屋子里，虞姬和张云躺在床上休息，喜之也被关在了屋子里。看见江翠欢后，担心的围着他转了一圈。看到他没有受伤，便高兴的蹦了起来。他走到床边，虞姬还没有醒过来，张云则捂着头，神情看上去很难受。头痛吗？江翠欢问道。张云听到江翠欢的声音，连忙想要起身，却一个头晕，差点栽到地上。江翠欢及时扶住了他，检查了一下他的瞳孔和脉搏，得出了结论：有点轻微脑震荡，不碍事，休息两天就好了。接着，江翠欢又给于吉检查了一下，也是脑震荡，不过比张云严重一些，起码一个星期才能好。他给二人开了一些药。张云感激涕零，想给他磕头道谢。他赶紧拦住张云：“你现在千万不能乱动，否则病情会更严重的。”张云抹着眼泪说道：“小姐，真是对不住你，你刚把我们买回来，我们不仅什么活都没干，还得让你来照顾我们。不怪你们，你们在我宅子里出了事，也算是工伤了。好好休息吧。”江翠欢轻拍了一下张云的肩膀。转身走了出去。樱桃和红萝请来的木匠，用了半个时辰就把大门给修好了，只花了二十两银子，净赚六百八十两。次日，虞姬醒来后，江翠欢再次来到他们屋子里，拿出两百两银票放在他们面前，说：“这是那刀疤脸给你们的精神损失费，你们拿着花吧。剩下的一百两是给他的检查费和医药费，谁让他还是个大夫呢？”虞姬和张云看着眼前的二百两。怔住了，半晌，虞姬推开眼前的银票，不行的小姐
，这钱我不能要。”他闷声说道：“小姐肯买下，我们已经是对我们最大的恩惠了。”我们不能要这个钱。见他这么固执，江翠欢拿起银票塞进张云的手里。来，你把这钱收下来。张云吓得想要松手，被他紧紧握住，皱眉道：“你们若是不要这钱，我就把卖身契还给你们。你们离开这里吧。毕竟这二人是被刀疤脸带来的人打伤的，论起来他也有责任。”听到这话，张云不敢松手了，摇头道：“小姐莫要赶我们，我们不想离开这里，那就把钱收下吧。”张云紧紧抿着唇，把银票攥在手中，似乎下定了什么决心，说道：“我知道孟俏小姐的一个秘密。”江翠欢眼神一亮：“什么秘密？”孟俏和江妹是一伙的，知道了孟俏的秘密，就相当于抓住了孟俏的把柄，到时候就可以借着孟俏对付江妹。想到他们狗咬狗的场面，江翠欢差点笑出了声。张云低下头，有些难以启齿地说道：“之前有一天，南明王来宰相府找江妹小姐。”孟俏小姐将南明王灌醉后，爬上了南明王的床。嚯，好家伙，多么劲爆的惊天大瓜！江翠欢听的眼睛都快瞪出来了，这关系可够复杂的。江妹和孟俏不愧是好姐妹，连挑男人的眼光都一样。张云接着说道：“我当时正好在房间里收拾，听到声音，赶紧躲到了床底下。这件事只有孟俏小姐和我知道，就连南明王都不知道有这回事。”这处决也是够蠢的。江翠欢嗤笑一声。前不久，我发现孟俏小姐在呕吐，还偷偷的去医馆看大夫。张云的这句话蕴含的信息量太大了。江翠欢过了好几秒才反应过来。你的意思是，孟俏怀上了南明王的子嗣？张云点了点头。孟俏小姐发现我知道以后，就找了个理由，将我和相公都卖到了牙行。可是没道理呀、啊。江翠欢发现了其中的不对之处。孟俏怀的也有可能是宰相儿子陈宇辉的子嗣，为什么要偷偷瞒着呢？张云解释道：“因为那段时间陈宇辉公子去了江南，不在府中，我猜孟俏小姐可能要等到陈公子回来才会说出怀孕的事情。”江翠欢恍然大悟：“孟俏打的真是一手好算盘，怀上了处决的孩子，等到陈宇辉从江南回来后，再贿赂一个大夫，谎报怀孕时间，就可以瞒天过海了。到时候孩子一出生，就说是早产。”也没有人会怀疑。江翠欢微微勾唇，她知道该怎么对付江妹了。第三十三章，真是个穷鬼。江妹不知道孟俏怀了楚爵的孩子，所以目前为止，两个人表面上还是关系很好的朋友。江翠欢微微一笑，等到时机成熟的时候，他会把孟俏变成他手上的刀，专门用来对付江妹。他严肃地叮嘱张云道：“这件事切记不可以再告诉别人，知道吗？”“我知道的。”小姐放心，张云重重地点了点头。江翠欢很清楚，孟俏和江妹一样，心狠手辣，不是什么善茬。若是孟俏知道张云把这件事告诉了别人，说不定会杀人灭口。张云虽然把孟俏的秘密告诉了江翠欢，但看着手中的银票，还是觉得不安心。江翠欢好说歹说，终于说服于吉和张云心安理得地收下了银票。江翠欢心情变得很好。哼着小曲儿走了出去，喜之一蹦一跳的跟在他身后。他弯下腰，把喜之抱起来，取下了喜之爪子上的纱布，上面的伤口已经完全好了。这才几天时间，怎么感觉大了不少？江翠欢两只手举着喜之掂量了一下，嗯，是变重了。喜之听不懂他说的话，还以为是在夸自己，兴奋的嗷呜了一声。好了好了，知道你是只小狼崽子了。江翠欢戳了戳他的脑袋，抱着他找到了红罗，交代道。他的伤完全好了，比之前长大了许多，以后可以适当喂一些生骨肉。红罗接过喜之，喜之脸上的笑容瞬间消失得无影无踪，看起来颇有些高冷。江翠欢被逗笑了：“你是学变脸的吗？怎么脸色变得如此之快？”一旁的樱桃习以为常地说道：“他一直都这样，只有见到小姐才会这么开心，其他时候都不爱搭理人的，是吗？”江翠欢把喜之抱过来，喜之马上就开心起来。脑袋对着他的胳膊蹭来蹭去，他示意红罗把喜之抱走，喜之咧开的嘴巴立马闭上了，一动不动由红罗抱着，神情麻木。这么来回几次后，江翠欢忍不住哈哈大笑起来。眨眼间又过去了十几天，江翠欢的肚子变得微微隆起，不过身形却没太大变化，穿上衣服一点也看不出来她怀孕了。她的口味也有了些变化，以前爱吃甜食，现在喜欢吃酸的了，不仅吃饭时会多放醋。还特别喜欢吃梅子，隔两天就会让银桃去街上买许多梅子回来。银桃等人只以为她换了口味，并没有往怀孕的地方想。
，而且肚子里的宝宝很乖，没有让他出现恶心、干呕之类的反应，让他有时间忙自己的事情。这些天里，他把家里的一个房间收拾了一下，将里面杂七杂八的物品全都腾了出来。准备改造成一间药房，在家中开一家医馆治病救人。他现在离开了侯府，每个月还得给银桃他们发工钱，总不能就这么坐吃山空下去。再加上他很喜欢治病救人的感觉，会给他带来满满的成就感。房间腾空以后，江翠欢找木匠打了三个又高又宽的药柜，放进了房间里。药柜是有了。柜子里面还是空空如也呢。江翠欢带着樱桃和红罗两人，把京城有名的药铺逛了个遍。然而这些药铺的药材普遍都很贵，就连最普通的一味药材都要好几两银子。要是他想把所有药材都买一遍，可能掏空家底都买不起。江翠欢心中五味杂陈，这些药材这么贵，普通人怎么买得起呢？若是他开了医馆，肯定不会收这么多银子。可现在的问题是。别说那些普通百姓了，连他自己都买不起这些药材，怎么开医馆？江翠欢一番犹豫之后，走进了京城规模最大的药铺济世堂，厚着脸皮问掌柜：“我要是每种药材都买一点，能按批发价给我吗？”掌柜一愣，第一次见有人来这里批发药材的，不假思索地摇头道：“不行，我们这里的药不打折。”好吧，江翠欢只得作罢。孟俏和江妹挽手走进了进来。正好撞见江翠欢被掌柜拒绝，孟俏嘲笑道：“江翠欢，你怎么落魄到这种地步了？连这么便宜的药材都买不起，哈哈，你真是个穷鬼！”江翠欢眼睫低垂，瞟了一眼孟俏的肚子，和江妹儿挺起来的肚子相比，孟俏的肚子并不明显，但还是可以看出来腰比之前粗了些。是啊，这里的药太贵了。江翠欢露出一个意味深长的笑容。你们二人也是来买药的吗？江妹儿明明和江翠欢怀孕的时间差不多，走路的动作却跟要生了似的，肚子挺得高高的，脸也比之前圆了许多。她右手扶在腰上，是啊，姐姐，孟俏前几日也怀有身孕了，我们一起来买些安胎药。看来陈宇辉已经回来了，孟俏才敢说出自己怀孕的事情。江翠欢上下打量江妹儿一眼，你看上去可不像是需要吃安胎药的样子。姐姐莫要笑我了。自从爹娘和王爷知道我怀孕之后，天天给我吃大补的东西，害得我胖了不少。江妹儿看似埋怨，实则是在炫耀给江翠欢听，是吗？那恭喜了。江翠欢勾了勾唇，想绕过江妹儿走出去。姐姐想买哪种药？江妹儿拦住他，目光逼人。我帮姐姐付钱，姐姐把我的东西还给我可好？江翠欢等的就是江妹儿这句话，笑道：“行啊。”他转头看向掌柜。掌柜的，你算算我买的药材需要多少钱吧？这位小姐帮我付钱。掌柜眼神一亮，这可是一笔大单子。他拿着算盘噼里啪啦打了起来，不一会儿就算了出来，一共是四十三万七千五百两。怎么会这么多？江妹儿惊呼一声。掌柜说道：“这位姑娘要买我们药铺所有的药材，按照每种一斤来算。”所有药材加起来就八百来斤了，再加上那些昂贵的人参、鹿茸、地藏、黄金之类的，就是这个价格。江妹脸色发青，她不相信江翠欢会一下子买这么多药材，委屈地问道：“姐姐，我好心帮你付钱，你为何如此戏弄我？我没有戏弄你啊，我确实要买这么多药材，不信你问掌柜的。”掌柜用力点头：“嗯嗯，这位小姐一开始就要买这么多。”江翠欢挑了挑眉：“怎么？”妹妹是想反悔吗？江妹儿咬着嘴唇，看起来十分难看。我身上没带这么多钱，没关系啊，你可以派你的贴身丫鬟去王府取，我不着急。江翠欢抱着胳膊，慢悠悠地说道